சுஜதா அவர்களின் இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் ஒன்று முடிவில்லாத நியூஸ் பிரிண்ட் காகிதம் ரோட்டரி இயந்திரத்தின் பற்பல உருளைகளின் ஊடே ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவ்வப்போது ஒவ்வொரு சிலிண்டரிலும் செய்தி வாசகங்களை கன்னத்தில் ஒற்றிக்கொண்டு நாளை காலையின் ராட்சச கெடுவை நோக்கி விரைந்து கொண்டிருந்தது கோபிநாத் 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 என்று தொடர்ந்து லட்சம் தடவை பதிந்தார் லட்சம் தடவை அந்த பிரபலமான சிரிப்பு கொள்ளை கொள்ளும் பிள்ளை சிரிப்பு அவருக்கு ஐம்பது வயதாகிறது அந்த புகைப்படம் அதை சொல்லவில்லை புகைப்படத்துடன் அருகே அச்சாகி கொண்டிருந்த செய்திதான் சொன்னது சென்னை ஜூன் பதினெட்டு தலைவர் கோபிநாத் அவர்களுக்கு நாளை ஐம்பது வயது நிறைவு பெறுகிறது சென்ற ஆண்டு போல் அவர் தம் பிறந்த தினத்தை ஆரவாரம் இல்லாமல் தம் இனிய மனைவியுடனும் தம் வளர்ப்பு மகளுடனும் கழிப்பார் பிற்பகல் ஓர் அரிசன பள்ளிக்கு சென்று அவர் பெயரில் ஒரு மதிய உணவு விடுதியை திறந்து வைப்பார் இந்த செய்தியை எழுதியது நான் நான் யார் ஒரு நிருபன் என் பெயர் விஸ்வநாத் கிரிக்கெட் என்றால் எனக்கு வெறுப்பு அதற்காகவே பெயரை விஸ்வநாதேஸ்வரர் என்று மாற்றிக்கொள்ளலாமா என்று யோசிக்கிறேன் எனக்கு இருபத்து ஐந்தாகிறது கல்யாணம் ஆகவில்லை மூன்று தங்கைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கல்யாணத்துக்கு பிறகுதான் எனக்கு என்று அம்மா ஜாதகம் கேட்கிறவர்களிடம் எல்லாம் கோடி காட்டுகிறார்கள் என் தலைமையிலெல்லாம் அதற்குள் உதிர்ந்து விடப் போகிறது எனக்கு அக்கா ஒருத்தி உண்டு என் அப்பா பெண்களாக பெற்று தள்ளிவிட்டு என் பதினெட்டாவது வயதில் காலமாகிவிட்டார் அவர் ஆத்மா சாந்தி அடையாமல் அம்மா இன்னும் பாழும் பிராணனை திட்டிக்கொண்டிருக்கிறாள் என் அக்கா கல்யாணத்தை சின்னி கிருஷ்ணன் பாண்டி எல்லாம் வைத்து பிரமாதமாக நடத்தி போண்டியாய் விட்டார் என் தங்கைகளில் ஒருத்தி வேலைக்கு செல்கிறாள் அடுத்தவள் சுமதி டைப் ரைட்டிங் ஷார்ட் ஹேண்ட் என்று ஏதோ கதை பண்ணி கொண்டிருக்கிறாள் ஒரு முதலியார் பையனை லவ் பண்ணுகிறாள் என்று நினைக்கிறேன் கவனிக்க வேண்டும் கடைசி அவள் எஸ் எஸ் எல் சி நான் தான் சொன்னேனே ரிப்போர்ட்டர் இங்கிருக்கிற ரிப்போர்ட்டர்களில் நான் ரொம்ப ஜூனியர் பாட்சா என்னை சூ காட்டி விடுவார் பொடிநடையாக போய் ஒரு பொட்டலம் புகையிலை நூறு கிராம் காபி பவுடர் என்று ஏவுவார் நான் பாட்சா நசீர் திரு விக்ரமன் நாயர் டி வி நாயர் நானும் நசீரும் தான் தமிழ் பேப்பருக்காக மற்றவர்கள் ஆங்கில பதிப்பு எங்கள் சீஃப் ரிப்போர்ட்டர் மைக்கேல் வில்லியம்ஸ் என்கிற ஆப் ஆங்கிலோ இந்தியர் அவர் திருக்குறள் பூச்சா மேன் என்றால் நாங்கள் தினம் பதிப்பிக்கும் திருக்குறள் விளக்கம் அச்சகத்துக்கு சென்றுவிட்டதா என்று அர்த்தம் மைக்கேல் வில்லியம்ஸின் அபார தமிழை பற்றி சமயம் வரும்போது சொல்கிறேன் அவரை எதிர்த்து கொண்டால் வேலை போய்விடும் என்பது மட்டும் சத்தியம் எனக்கு வேலையை விட முடியாது என் வீட்டில் என் சம்பளம் முழுவதும் தேவையாக இருக்கிறது உடனே ஒன்னாம் தேதியே நான் பி ஏ பாஸ் செய்ததும் ஐஏஎஸ் எழுத நினைத்தேன் அப்பா போய்விட்டார் என் மாமாவின் சம்பந்தி ஒருவர் இந்த ஸ்தாபனத்திற்கு லா ஆபிசர் அவரிடம் தொங்கியதில் கிடைத்த வேலை இது எனக்கு கூட லா படிக்க ஆசைதான் சாயங்கால வகுப்புகளில் சேரலாம் என்று இருக்கிறேன் லா படித்து என்ன கிழிக்க போகிறேன் என்று தெரியவில்லை நிரூபணம் ஒரு அலைச்சல் தான் இந்த உத்தியோகத்தை சந்தோஷத்துடன் ரசித்து ஒருவனால் செய்ய முடியும் என்று தோன்றவில்லை எத்தனையோ அரசியல் தலைவர்களையும் சினிமாக்காரர்களையும் பார்த்து விட்டேன் அழுத்து போச்சு தற்கொலைகள் எனக்கு சகஜம் வயல்களில் புதைந்திருக்கும் கள்ளச்சாராய குப்பிகள் எனக்கு சகஜம் நான்காவது பிரசிடென்சி மாஜிஸ்ட்ரேட்டை பார்த்து கண்ணடித்து விட்டு சிரிக்கும் சரோஜா அம்மா போன்ற பதிவிரதைகள் எனக்கு சகஜம் ரத்தம் எனக்கு சகஜம் கண்ணீர் பொய்கள் பயம் ஆசை பேராசை வைரங்கள் கடிகாரங்கள் சாராயம் சந்தனம் பக்தி நகைகள் கயமத்தனங்கள் மரணம் நான் தரும் செய்திகளுக்கும் எனக்கும் எவ்வித உறவோ பற்றுதலோ ஏற்பட்டதில்லை ஏற்படக்கூடாது இதுவரை இந்த பற்றற்ற எவ்வளவு ர தன்மை ஒரு நிருபனுக்கு அவசியம் தேவை என்று நம்புகிறவன் நான் ஒரு பெண்ணை பார்த்து ஐயோ பாவம் அழுகிறாள் என்று பச்சாதாபப்பட்டுவிட்டால் செய்தி பறந்து போய்விடும் அவள் கணவன் இன்னும் பச்சாதாபப்பட வேண்டியவனாக இருப்பான் சொந்த பிள்ளையை கிணற்றில் தள்ளிவிட்டு 
மரண தண்டனை கேட்டு அழுபவளாக கூட இருக்கலாம் நிருபன் இதில் எல்லாம் பட்டுக்கொள்ள கூடாது பாட்சா இதில் தேர்ந்தவர் ஹெமிங் வேஞ்ச் பானிஸ் யுத்த ரிப்போர்ட்டுகளையும் நிக்க ஆடம்ஸ் கதைகளையும் படித்தே ஆக வேண்டும் என்பார் உண்மையை சலைக்காமல் தேடு என்பார் உண்மையை தேடித்தான் நான் இந்த இந்த விபரீதத்தில் மாட்டிக்கொண்டு சீரழிந்தேன் எப்படி சொல்கிறேன் தலைவர் கோபிநாத்தின் ஐம்பதாவது பிறந்த தினத்தன்றுதான் ஆரம்பமாயிற்று அந்த வினை சாயங்காலம் தலைவர் கலந்து கொள்ள போகும் அந்த மெரினா கூட்டத்திற்கும் அதற்கு வரப்போகும் ஊர்வலத்திற்கும் இன்னும் நேரம் இருந்ததால் ஆபீஸுக்கு சென்றேன் ரோட்டரியின் உருமலில் இருந்து விலகி ஈயம் காய்ச்சிய புகைப்படர்ந்த ஹாலை கடந்து பச்சை பெயிண்ட் அடித்த எடிட்டோரியல் அறைக்கு வந்தேன் சாமிநாதன் ப்ரூஃப் பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஹலோ சாமி என்றேன் நிமிர்ந்தார் குனிந்தார் லாயர் நோட்ஸுகளையும் டெண்டர் நோட்டீஸுகளையும் பொடி பொடியான எழுத்தில் ப்ரூஃப் பார்த்தே சுவாமிநாதன் கண்கள் ஸ்திரமாக இடுங்கி போய் அவர் டாட்டர் ஸ்னேகலதா ஒரு தடவை ஆபீஸுக்கு வந்திருந்த போது அப்பாவை பக்கத்தில் வைத்து கொண்டே என்னை சைட்டடிக்கிற அளவுக்கு பார்வை மங்கி போயிருந்தாலும் ப்ரூஃப் பார்த்தால் ஒரு தப்பு அவரிடமிருந்து தப்பாது புலி சுவாமியிடமிருந்து விலகி எடிட்டரின் அறைக்கு வந்தேன் எடிட்டரை இவ்வேளை சந்திக்க முடியாது மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு தான் டென்னிஸ் ஆடிவிட்டு வருவார் ஒரு பாக்கெட் வரை சிகரெட் ஊதினாலும் தலையங்கம் தேராது ஏதோ நோபல் இலக்கிய பரிசு போல் யோசித்து கவிதை போல் இரண்டு வரி எழுதுவார் கடைசியில் நான் தான் எழுத வேண்டும் ரயில்வே பட்ஜெட்டை அலச வேண்டும் இந்திராவை திட்ட வேண்டும் எடிட்டரின் அறைக்கு இடது பக்கம் இருந்தது எங்கள் சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற நிருபர்களின் அறை புனை பெயர் பிளாட்ஃபாரம் நம்பர் லெவன் நாங்கள் பதினோரு பேர் எனவே நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து அந்த அறையில் ஒரு நாளும் இருந்ததில்லை வருவோம் போவோம் மூன்று மேஜைகள் சங்கீத நாற்காலிகள் ஒரே ஒரு டெலிபோன் யார் முதலில் வருகிறானோ அவன் ஏதேனும் ஒரு மேஜையில் உட்கார்ந்து கொண்டு எழுதி கொடுத்து விட்டு தன் பாட்டுக்கு போய்கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான் இத்தனைக்கும் எங்கள் பத்திரிகை நல்ல சர்க்குலேஷன் உள்ள தினசரிதான் இருந்தும் எங்கள் முதலாளிக்கு இது மூத்தாள் பிள்ளை மாதிரி அவருடைய எத்தனையோ பத்திரிகைகளில் இது ஒன்று நஷ்டப்பட்டால் கூட பரவாயில்லை வருமான வரி குறைப்புக்கு உதவும் எடிட்டோரியல் விஷயத்தில் அதிகம் குறுக்கிட மாட்டார் நான் என் முதலாளியை பார்த்ததில்லை நான் அப்போது அந்த அறையில் தனியாகத்தான் இருந்தேன் தபால் ஏதாவது வந்திருக்கிறதா என்று பெட்டியில் பார்த்து கொண்டிருந்த போதுதான் என்னுடைய உண்மை தேடல் துவங்கியது டெலிபோன் அடித்தது ஹலோ தினவொழி ஆபீஸா என்றால் அந்த பெண் இனிய குரல் மெலிதான கொஞ்சல் இருந்தது குரலில் ஆம் எனக்கு எடிட்டருடன் பேச வேண்டும் அவர் ஆறரைக்குத்தான் வருவார் அவருடைய அசிஸ்டன்ட் அவரும் இல்லை நீங்கள் யார் பேசுவது பியூனா சிரித்து இல்லை ஒரு ரிப்போர்ட்டர் என்றேன் சோரி 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 பரவாயில்லை நான் வாட்டர் பாயாக கூட இருந்திருக்கிறேன் என்ன வேண்டும் உங்களுக்கு ஒரு ஆளை பற்றிய ஒரு செய்தி என்னிடம் இருக்கிறது அதை உங்கள் பத்திரிகை நிச்சயம் வாங்கி கொள்ளும் வாங்கி கொள்ளும் என்றால் விலை கொடுத்து சாரி அதெல்லாம் இந்த பத்திரிகையில் இல்லை அந்த ஆள் யார் என்று சொல்லட்டுமா சொல்லுங்கள் தயக்கம் மௌனம் கார் ஹாரன் சப்தம் கேட்டது பப்ளிக் கால் ஆபீஸ் போலும் சொல்லுங்கள் சொல்ல மாட்டேன் உங்கள் பெயர் என்ன விஸ்வநாத் என் பெயர் லதாங்கி உங்கள் குரலை பார்த்தால் இளைஞர் போல் இருக்கிறது சாயங்காலம் வாருங்களேன் அந்த சாயங்காலம் வாருங்களேன் எனக்கு ஒருவித கிளர்ச்சி தந்தது குரலில் மெலிதான சாத்தியங்களை காட்டினாள் ஒரு அழைப்பிதழை காட்டினாள் ஏன் ஒரு சவால் கூட இருந்தது எங்கு வர வேண்டும் ராஜா அண்ணாமலைபுரம் அபிராமி தெரு நாலாவது சந்து எட்டாவது வீடு மாடி எதற்கு வர வேண்டும் வாருங்களேன் நான் எழுதியிருப்பதை காட்டினால் தூக்கி வாரி போடும் உங்களுக்கு நூறு பக்கம் எல்லாவற்றையும் எழுதிவிட்டேன் எதை பற்றி டெலிபோனில் சொல்லக்கூடாது வந்தால் சொல்கிறேன் அப்புறம் உங்கள் பத்திரிகை எனக்கு ஓபன் செக்கே கொடுக்கும் விஷயம் அவ்வளவு சுவாரஸ்யமானது ஐந்தரை மணிக்கு வருகிறீர்களா அட்ரஸ் மறுபடி சொல்லட்டுமா வேண்டாம் வருகிறீர்களா குட் பை ஐந்தரை கோபிநாத்தின் மெரினா கூட்டத்திற்கு செல்ல வேண்டும் மேஜையில் இருந்த காகிதத்தில் என்னை அறியாமல் எழுதியிருக்கிறேன் 
லதாங்கி ராஜா அண்ணாமலை அபிராமி நாப்பத்தி எட்டு உங்கள் பத்திரிகை எனக்கு ஓபன் செக்கே கொடுக்கும் அந்த பெண்ணின் குரலை பற்றி நிறைய சொல்ல வேண்டும் கொஞ்சம் அவளும் புல்லாங்குழலும் கலந்தார்போல் குரல் இளமை அனுபவம் எல்லாம் எப்படியோ அந்த குரலில் தெரிந்தது எனக்கு கோபிநாத்தின் மீட்டிங்குக்கு போய்த்தான் ஆக வேண்டும் போகாமல் எழுதிவிடலாம் ஆனால் ஆபத்து கடற்கரை மெலிதான மேகமில்லாத இருந்த வானத்தின் கீழ் நிறைய கூட்டம் இருந்தது காற்று சீராக வீசி கொண்டிருக்க வான நீளமும் கடலின் கரும் பச்சையும் இருட்டுவதற்குள் முத்தமிட்டுக் கொண்டிருக்க குழல் விளக்குகள் நிர்வாணமாக கம்பங்களில் நின்று கொண்டிருந்தன ஒளி பெருக்கி அமைதி 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 என்று இறைச்சலிட்டது ஜனங்கள் ஜனங்கள் மவுண்ட் ரோட்டில் இருந்து புறப்பட்ட ஊர்வலம் அங்கு வந்து சங்கமித்து கொண்டது ஐம்பது மலர் வட்டங்கள் ஐம்பது தீவட்டிகள் ஐம்பது ஜட்கா வண்டி குதிரைகள் ஐம்பது பசுமாடுகள் எல்லாமே ஐம்பதாக வந்தன வந்தனர் ஊர்வலத்தின் இறுதியில் ஜோடித்த காரில் பின்னால் டீசல் ஜெனரேட்டர் தொடர தலைவர் கோபிநாத் சேவித்துக் கொண்டே வந்தார் தனக்கு வந்த மலர் மாலைகளை ஆங்காங்கே இடம் வளமாக செல்லமாக வீசி எறிந்தார் காரிஷ்மா என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் ஒருவித பலவர்ண தன்மை அது கோபியிடம் இருந்தது ஐம்பது வயதுக்கு மெலிதான தொப்பை நரையில்லா தலை தீர்க்கமான நாசி ஜப்பான் சில்க் சட்டையின் ஊடே வலை பணியன் குளித்திருக்கிறார் போல இருந்தார் முதலில் அவருக்கு கேடயம் கொடுக்கப்பட்டது அப்புறம் மலர் மாலைகளால் அவரை நிரப்பினார்கள் சிரித்து சுமை தாங்கினார் அப்புறம் தெருக்கூத்து குச்சி சுழற்றல் சிலம்பம் போன்ற விளையாட்டுகள் அப்புறம் மற்றொரு ஆள் மற்றொரு ஆள் என்று பேசி பேசி பாய்ந்தார்கள் கடைசியில் கோபிநாத் பேசினார் பசீகரமான குரல் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்திலிருந்து தொடங்க நான் பதினஞ்சு பைசாவுக்கு வேர்க்கடலை வாங்கி கொண்டேன் எனக்கு அந்த பெண்ணின் குரல் ஞாபகம் வந்தது மணியை பார்த்தேன் அட ஏழைகால் ஐந்தரை மணிக்கு கூப்பிட்டிருந்தாலே தனிப்பட்ட சந்து அது எட்டு வீடுகளும் தனித்தனியே இருந்தன முதல் வீட்டில் பாப் சங்கீதம் கேட்டது இரண்டாவது வீட்டில் நாய் ஜாக்கிரதையாக இருந்தது மூன்றாவது வீட்டில் ஸ்வெட்டர் அணிந்த பெண்கள் இங்கிலீஷ் பேச ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு கீழே இருட்டாக இருந்தது மாடிப்படி பக்கவாட்டில் தெரிந்தது மாடியில் வெளிச்சம் இருந்தது நான் அந்த படிகளில் ஏறி திரும்பி முன்பக்கம் வந்து அந்த வாசல் பொத்தானை அழுத்தினேன் உள்ளே மணி கேட்டது ஒரு நிமிஷம் இரண்டு நிமிஷம் மூன்று நிமிஷம் யாரும் இல்லையா என்ன விளக்கு எரிகிறது ஜன்னல் திரைகளிட்டு மூடி இருக்கின்றன யாரும் இல்லை வெளியில் கிளம்பிவிட்டால் போலும் என்று கிளம்ப இருந்த நான் எதனால் அந்த கதவை தட்ட தீர்மானித்தேன் என்று தெரியவில்லை தட்டின போது கதவு திறந்து கொண்டது உள்ளே அந்த பெண் சாய்ந்து உட்கார்ந்திருந்தாள் உடை கலைத்திருந்தாள் சோ சாரி யாரும் இல்லையோ என்று என் இரத்தம் உறைந்தது கழுத்தில் இரண்டு மூன்று தடவை சுற்றப்பட்டு இருக்கப்பட்டதனால் நீளம் பாரித்து அந்த பெண் மிகவும் இறந்திருந்தாள் இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் இரண்டு இறந்த உடல்களை நிறைய பார்த்திருக்கிறேன் நிறைய தடவை வயிற்றில் திடுதிப்பென்று பள்ளம் விழுகின்ற அந்த உணர்ச்சிக்கு ஆளாகி இருக்கிறேன் இந்த பெண்ணின் உட்கார்ந்திருந்த தோற்றம் என்னை நிச்சயம் அதிகம் தாக்கியது காதல் பண்ணுகிற என் முதல் சகோதரி வயசுதான் இருக்கும் ஏறக்குறைய உட்கார்ந்த நிலையில் எதிர்ச்சுவரில் மேலே மாட்டியிருக்கும் கடிகாரத்தில் உயிரில்லாமல் மணி பார்த்து கொண்டு மெலிதாக வாய் திறந்து கழுத்தில் நீளம் பாரித்து உதட்டோரத்தில் ஒரே சொட்டு கருரத்தம் தெரிய உட்கார்ந்திருந்த அவள் அருகில் செல்ல பயமாயிருந்தது ஆல் இண்டியா ரேடியோ சென்னை வானொலி நிலையம் இளைய பாரதம் ரேடியோ உயிருடன் இருந்தது உசத்தியான ரேடியோ த்ரீ இன் ஒன் ஃபாரின் சரக்கு கண்ணாடி அலமாரிக்குள் விதவிதமான பொம்மைகள் பீங்கானில் பிரான்ஸ் தேசத்தில் செய்யப்பட்ட கன்னி ஒரு தீ 
அப்புறம் கஜிரோகத்தில் மாக்கள் சிற்பங்கள் கையை காலை தூக்கி கொண்டு கெட்ட காரியங்கள் செய்யும் ஆண் பெண்கள் வீட்டுல வேற யாரும் இல்லையா என்று உறக்கவே கேட்டேன் அவள் பதில் சொல்லவில்லை இன்னும் மணி பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தாள் அவள் அருகில் ஒரு கைப்பை கிடந்தது அது கீழே கிடந்து வாய் பிளந்து அதிலிருந்து செண்டு பாட்டில்களும் மற்ற விஷயங்கள் சிலவும் உதிர்ந்திருக்க அதன் அருகில் ஒரு டைரி தெரிய எல்லாவற்றையும் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் வாருங்களேன் தைரியமாக அவள் அருகில் சென்று அந்த டைரியை எடுக்க அவள் கையை விளக்க வேண்டி இருந்தது சில்லென்று இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்தேன் சூடு இருந்தது கையில் மிக சமீபத்தில் தான் இறந்திருக்க வேண்டும் வியர்த்தது அந்த டைரியை பிரித்தால் ஆரம்ப பக்கத்தில் சில வரிகள் தான் இருந்தன இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவா புரட்டினேன் தேதி இல்லாத பக்கங்களில் மல்லாந்த எழுத்துக்களில் சிரத்தையாக கவிதைகள் எழுதப்பட்டிருந்தன எனக்கும் கவிதைக்கும் ரொம்ப தூரம் இருந்தும் நான் பார்த்த சாம்பில் கவிதை ஷோக்காக இருந்தது தாவணியும் பூவணியும் சின்னப்பெண் போலே தேவையான பவுடர் பூச்சு கண்ணத்தின் மேலே கவிதை நேரமா இது எங்கே இருக்க வேண்டியவன் பீச்சில் பொதுக்கூட்டத்தில் கடலை உரித்து தின்றுவிட்டு பேசாமல் ஆபீஸுக்கு திரும்பி போய் ரிப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அக்கடா என்று வீட்டுக்கு போயிருக்கலாம் என் கடைசி தங்கை வெலிங்டனில் செகண்ட் ஷோ போகணும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அங்கே இருந்து இங்கே வந்து நானும் ஒரு டெட் பாடியும் தனியாக ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் ஒரு வீட்டு மாடியில் விதிடா நிருபன் என்கிற ரீதியில் இந்த இடத்தை விட்டு விலக கூடாது இந்த பெண் செத்து போனதில் செய்தி இருக்கிறது காலம் காலமாக எழுதலாம் எழுத வேண்டியது நான் அல்ல சிட்டி டெஸ்கில் இருந்து யாராவது வருவார்கள் வர வேண்டும் நான் கோபிநாத்தின் பாராட்டு கூட்டத்தை பற்றி ரிப்போர்ட் எழுத வேண்டும் நான் இங்கே வந்தேன் என்று தெரிந்தால் மைக்கேல் சுத்தமான மதராஸ் பாஷையில் திட்டுவார் அங்கே இன்னாமேன் உனக்கு ஜாபு ஏதாவது பொட்டக்குட்டி வச்சிருந்தியா இருந்தும் போலீசுக்கு சொல்லாமல் கிளம்பக்கூடாது அந்த அறையில் அத்தனை வசதிகள் இருந்தும் டெலிபோன் இல்லை அறை கதவை மேலாக சார்த்த அவள் அப்படியே உட்கார்ந்திருந்தாள் சார்த்திவிட்டு நான் கீழே இறங்கி வந்தேன் எதிர் வீட்டில் டெலிபோன் இருந்தது வாசலில் மெலிதாக இருட்டு ஒரு இளைஞனும் பெண்ணும் காம்பவுண்டு சுவரில் பக்கத்தில் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் இருவரும் ஒரே மாதிரி உடையணிந்திருந்தார்கள் அண்ணன் தங்கை என்றால் அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தது மகா பாவம் ஐ சி இங்கிலாந்து ஐ சி பிரான்ஸ் ஐ சி எ லிட்டில் கேர்ள்ஸ் என்று அவன் சொல்ல அதற்கு அட்டகாச சிரிப்பு சிரித்தது அந்த பெண் எஸ்கியூஸ் மீ என்றேன் அவன் கையை எடுத்துவிட்டான் வாட் யூ வாண்ட் டெலிபோன் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் எதிர் வீட்டில் ஒரு பெண் நேராக போனால் ஒரு மருந்து கடை இருக்கிறது தெரு கோடியில் அங்கே அனுமதிப்பார்கள் எதிர் வீட்டில் ஒரு பெண் ஷட் அப் மேன் எத்தனை தடவை சொல்றது என்றாள் எனக்கு அவனை அப்படியே தள்ளிவிட்டு ஒரு பாறாங்கல்லை போட இருந்த ஆசையை ஒத்தி போட்டுவிட்டு லுக் எதிர் வீட்டில் ஒரு பெண் இறந்திருக்கிறாள் போலீசுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் உங்கள் டெலிபோனை உபயோகிக்க மறுத்தால் யூ வில் பி இன் ஷிட் கிரீக் மேன் எனக்கும் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் திட்ட தெரியும் மைக்கேல் உபயம் ஓ மை காட் எப்போது யார் அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்கிறேன் டெலிபோன் எங்கே அரை மணி கழித்து அவர்கள் வந்தார்கள் முதலில் ஒரு கான்ஸ்டபிளும் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டரும் சப் இன்ஸ்பெக்டரும் அப்புறம் மென்மேலும் விதவிதமான வாகனங்களில் விதவிதமான போலீஸ் அதிகாரிகள் வந்து வந்து இறங்கி மாடிக்கு வந்தார்கள் சின்ன கருப்பு பெட்டிகளுடன் மஃப்டி ஆசாமிகள் வந்தார்கள் அந்த பெட்டிகளில் இருந்த பொடிகளும் பிரஷ்களும் பாட்டில்களும் கடை பரப்பப்பட்டு அந்த அறையின் ஒவ்வொரு இடத்தையும் துருவினார்கள் தொட்டு பார்த்தார்கள் முகந்து பார்த்தார்கள் திறந்து பார்த்தார்கள் கவிழ்த்து பார்த்தார்கள் கீழே சாக்பீஸ் கோடு போட்டார்கள் பெரிய சதுரமான கேமிராவில் போட்டோ பிடித்தார்கள் அந்த பெண் அப்படியே மணி பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்க அவளும் அந்த இடத்து பர்னிச்சர்களில் ஒன்றாக மாறிவிட்டதாக எனக்கு தோன்றியது மனதுக்கு இனியவள் இருபத்தி நாலு ரூபாயில் தீவா என்ன சல்லிசாக இருக்கிறதே ஒரு டாக்டர் வந்து கையை மடக்கி தொட்டு பார்த்து கண்ணின் அருகில் சென்று டார்ச் அடித்து பார்த்து இங்க வாயா அதிகாரம் என்னை ஒரு போலீஸ் அதிகாரி அதட்டி கூப்பிட்டார் 
பொண்ணு யாரு தெரியாது தெரியாதா நீதானே போன் பண்ணது ஆமாம் பின்ன நான் இந்த பெண்ணை பாக்குறதுக்கு வந்தேன் அவள் யாருன்னு தெரியாது பாக்குறதுக்கு வந்தியா இல்லை சே என்றேன் எவ்வளவு ரேட்டு இதுக்கு சே என்ன சே சார் இந்த பொண்ணை நான் முன்னே பின்னே பார்த்ததில்லை இவள் யாருன்னே தெரியாது முதல் தடவை பார்த்தபோது செத்துருச்சு நீ யாரு அதாவது தெரியுமா என்று பக்கத்தில் துணை அதிகாரியை பார்த்து கொண்டே கேட்டார் அதற்கு அவர் புன்னகை செய்தார் நான் தின ஒளியிலே ரிப்போர்டர் சார் ரிப்போர்டரா அதுக்குள்ள வந்துட்டியா நான் அகஸ்மாத்தா இங்கு வந்தேன் சார் எதுக்கு இந்த பெண்ணே கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சது ஒரு நியூஸ் கொடுக்கறேன்னு அட்ரஸ் கொடுத்தது வந்தேன் வந்தா இப்படி கதவு திறந்திருந்ததா ஆமாம் உங்க மாதிரி ரிப்போர்டர்களாலே ரொம்ப தொல்லை ஐயா சார் நான் என்ன சார் பண்ணினேன் வந்தேன் பார்த்தேன் போன் பண்ணினேன் கையில என்ன அது நோட்டு உன்னதா தயங்கி ஆம் என்றேன் தப்பு மகா தப்பு கொஞ்ச நேரம் இரு அப்படி ஓரத்துல போய் உட்கார்ந்துக்க சிகரெட் குடிப்பியா பழக்கம் இல்லே கான்ஸ்டபிள் எதிர்த்த கடையில போய் ஒரு பெட்டி பர்க்லியும் ஒரு மேட்ச் பாக்ஸும் வாங்கிட்டு வந்துரு ரா பூரா ஆயிடும் இன்னொரு அதிகாரி அவரை கூப்பிட இங்கேயே உட்கார்ந்துரு என்று சொல்லிவிட்டு திரைப்புடன் சென்றார் நான் பால்கனியில் இருந்து எட்டி பார்த்தேன் முடிச்சு முடிச்சாக ஜனங்கள் கூடி பேசி கொண்டு மாடியை அடிக்கடி நோக்கி கொண்டிருந்தார்கள் நான் கைப்பிடி சுவரில் உட்கார்ந்திருந்தேன் அந்த டைரியில் நூறு பக்கங்கள் இருக்கும் முதலில் அந்த கவிதைகள் காசு கொடுப்போருக்கு காம சரசங்கள் பிரசங்கள் கூசாமல் புரிவோர்கள் தாசிகள் எத்தனை பேர் ஆனால் இந்தாயா ரிப்போர்ட்டர் உள்ளவாயா இப்படி உள்ளே சென்றேன் காக்கி பட்டாளமாக இருந்தது எஸ்பி பாக்கணுங்கிறாரு எஸ்பி என்னை சந்தேக பார்வையால் உடல் முழுவதும் வருடினார் ரிப்போர்ட்டரா நீ ஆமாம் தினவொளி அடையாளத்துக்கு ஏதாவது வச்சிருக்கியா இல்லை சார் பேர் விஸ்வநாத் நீங்க வேணும்னா விசாரிச்சுக்கலாம் அந்த பெண்ணை உனக்கு தெரியாது நிச்சயம் தெரியாது எப்படி வந்த சொல்லு ஆபீஸுக்கு இந்த பொண்ணு போன் பண்ணிச்சு அட்ரஸ் கொடுத்து முக்கியமான தகவல் ஒன்று விடாமல் சொல்லி தீர்த்தேன் இந்த வீடு யாருது கீழே குடியிருக்காங்களே ஒரு வயசான அம்மா அவங்கள கேட்டுக்கிட்டு வாயா கேட்டுட்டேன் சார் இது ஏதோ கம்பெனி லீஸ்ல இருக்குதாம் கம்பெனி லீஸ்ல எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி குட்டிகளை வச்சுக்கிட்டு பஜனை பண்றாங்களா என்றார் கோபத்துடன் இன்ஸ்பெக்டர் தான் பஜனை செய்தது போல் பயந்தார் என்னை எஸ்பி நேராக பார்த்து இதோ பார் விஸ்வநாத் இந்த பொண்ணு கிட்ட நீ எதுக்காக வந்தேன்னு எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் சும்மா நியூஸ் அது இதுன்னு விடாதே கம் கிளீன் போலீஸ் உங்களை ஒன்றும் செய்யாது அதுவும் இப்ப எல்லாம் உங்களோட பேசுறதே கஷ்டமா இருக்கு எதுக்கெடுத்தாலும் போலீஸ்காரங்க தான் தப்பு இவள் யாரு என்ன விவரம்ங்கிறதே சொல்லிடு பழிச்சுன்னு வீட்டுக்கு போயிடலாம் நான் சொன்னது தவிர வேறு எதுவும் எனக்கு தெரியாது சார் அழுத்து கொண்டார் சரி யாரையோ பத்தி நியூஸ் சொல்றதா சொன்னால் அதனால் வந்தேங்கிறீங்க அதானே உண்மை அதான் சார் யாரை பத்தி அது டெலிபோனிலே அவ சொல்லலே வர சொல்லி இருந்தாள் அவ்வளவுதான் எத்தனை மணிக்கு அந்த டெலிபோன் வந்தது சாயங்காலம் சுமார் அஞ்சு மணி இருக்கும் இந்த மாதிரி டெலிபோன் வந்ததை ஆபீஸ்ல யார்கிட்டையாவது சொன்னீங்களா இல்லை ஏன் ஆபீஸ்ல ஒருத்தரும் இல்லே ஒருத்தரும் இல்லையா என்ன ஆபீஸ் ஐயா அது சாமிநாதன் எடிட்டோரியல் அசிஸ்டன்ட் ஒருத்தர் தான் இருந்தார் அவர்கிட்ட சொன்னீர்களா இல்லை ஏன் 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 முடிவில்லாத கேள்விகள் தொடர்ந்தன எனக்கோ பத்து மணிக்குள் ஆபீஸ் திரும்ப செல்ல வேண்டும் ஒன்பது ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு மறுநாள் காலை வரும்படி சொல்லிவிட்டு என்னை விட்டார்கள் என் கையில் அந்த டைரி இருந்தது சந்தை விட்டு வெளியில் வந்ததும் கிடைத்த ஒரு டாக்ஸியை பிடித்து கொண்டேன் ஓம் சரவண பவ என்று பிளாஸ்டிக் பிரேம் போட்டு முருகன் சிரிக்க அருகில் அகர்பத்தியின் வாசனை மூக்கை துளைக்க நீங்க எந்த பக்கம் டாக்ஸிக்காரரே ஏங்க இல்லை ஒரு கேள்வி கேட்டா தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டீங்களே கேளுங்க அந்த சந்து உங்களுக்கு தெரியுமா அங்கே இதுக்கு முன்னாடி சவாரி செய்திருக்கீங்களா வந்திருக்கேங்க நீங்க அந்த கடைசி வீட்டை தானே சொல்றீங்க மாடி வீடு ஆமாம் அந்த வீடு யாருது அது யாரோ கம்பெனிக்காரங்க பார்ட்டி கீட்டி எல்லாம் நடத்துவாங்க கும்மாலம் போடுவாங்க வயசானவங்களை கூட்டி வச்சுக்கிட்டு சின்ன பொண்ணுங்க மேலே போவாங்க விஸ்கி பிராந்தி எல்லாம் நடக்கும் நான் மறுபடியும் தின ஒளி அலுவலகத்திற்கு சென்ற போது எங்க மேன் மீட்டிங்லேருந்து வீட்டுக்கு போயிட்டியா என்றார் மைக்கேல் 
இல்லை பாஸ் வேற ஒரு விஷயத்துல மாட்டிக்கிட்டேன் கோபிநாத் என்ன சொன்னாரு நத்திங் நத்திங் அன்யூஷ்வல் அப்படியா என்னை நிமிர்ந்து பூனை கண்களால் பார்த்து கோபிநாத் இன்னைக்கு மீட்டிங்ல ஒன்னும் சொல்லலை முக்கியமா ஒன்னும் இல்லை உன் தலை எங்கே மேன் போயிருந்த நீ எங்கேயாவது சந்திலே கிந்திலே ரிக்ஷாக்காரன் பின்னாடி போயிட்டியா கோபிநாத் பல பேரை இன்னைக்கு டைரக்டா அட்டாக் பண்ணிருக்காரு அவங்க அவங்க பறக்குறாங்க நீ பீச்சில எங்கே உட்காந்துக்கினு இருந்த மண்ணு கடியில லெட்ரின் கட்டியிருக்காங்களே அங்கைய இனிமேல் போய் உதவாது என்று நான் சீஃப் ரிப்போர்ட்டர் மைக்கேலிடம் சகலத்தையும் சொல்லிவிட்டேன் அந்த டைரியையும் காட்டலாம் என்று அதை காணோம் இத்துடன் இந்த பகுதி நிறைவடைகிறது இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் மூன்று மைக்கல் நான் டைரியை தேடு தேடு என்று தேடுவதை சுவாரஸ்யமாக பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு இனா மேன் என்றார் டாக்ஸியில் விட்டுட்டேன் காணோம் பொம்பளைங்கிற செத்து போச்சுங்கிற டைரிங்கிற டாக்ஸிங்கிற உடம்பை தொட்டு தொட்டு பார்த்துக்கிற இன்னாச்சு உனக்கு வவுத்து வழியா ஒரு சோடா குடி வவுத்துல வழி இருந்தா அப்படித்தான் திரு திருன்னு இருக்கும் நம்ம சின்னது ஜேனிஸ் இப்படித்தான் ஏப்பம் விட்டுக்கிட்டே இருந்தது வந்தவங்கெல்லாம் குழந்தை அழகா இருக்குது ஆனா ஏப்பம் விடுதுன்னாங்க ஜேனிஸின் ஏப்பங்களை பற்றி கவலைப்படாமல் மேஜையில் உட்கார்ந்தேன் சாரதி நிமிராமல் வந்துட்டியா என்றார் அண்ணாமலைபுரத்திலே ஒரு கொலை கேசர் நசீர் போயிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் கொலையா தற்கொலைன்னு சொன்னாங்க கொலை சார் பொண்ணா ஆமாம் சின்ன பொண்ணு ரெண்டாம் பக்கத்திலே இடம் இருந்தா போடுவான் இப்பத்தான் டெண்டர் நோட்டீஸுக்கும் உங்க கோபிநாத் பேசுறதுக்கும் இடம் போறலையே என்ன சொல்றான் கோபி அதெல்லாம் ஒன்னும் கேட்கலை சாரதி சார் நான் தான் மயிலாப்பூர் போய் வெட்டி வம்பிலே மாட்டிக்கிட்டேனே அவனுக்கு நூறு எம்எல்ஏ சப்போர்ட் இருக்குங்கிறா சரியா சொல்ல முடியாது எம்எல்ஏ கல்லெல்லாம் திடீர் திடீர்னு சப்போர்ட் மாறிடரா அந்த பொண்ணு பேர் என்ன ஆர்த்தியா இல்லை லதாங்கி லதாங்கி சபாஷ் காளிதாசன் நாடகத்திலே வர்ற மாதிரி பூனை கூப்பிடுறான் உன்னை போ மைக்கேல் வில்லியம்ஸ் தன் பைப்பை பற்ற வைத்து அப் 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 என்று உறிஞ்சி கொண்டே நீ கோபிநாத் மீட்டிங்லே எத்தனை நேரம் இருந்தே என்றார் அதிகம் இல்லை சார் நீலமேக புகை சரி சமாச்சார் ரிப்போர்ட்டை வச்சுக்கிட்டே சட்டுன்னு எழுதிடு இனிமே இந்த மாதிரி செய்யாதே குடுத்த வேலையை செய்யணும் சந்திலே கிந்திலே நுழையாதே அந்த ஹிந்துஸ்தான் இயர்புக்கை எடு எடிட்டர் கேப்பாரு இப்பத்தான் முழிச்சுக்கிட்டு கோபிநாத் எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சான்னு ஆரம்பிப்பார் இயர்புக்கை அவருக்கு கொடுத்து விட்டு நான் டெலி பிரிண்டரை நோக்கி நடந்தேன் அதன் அருகில் இருந்த அனுமார் வால் காகிதத்தை சேகரித்து சமாச்சாரின் செய்தியை தேடினேன் சென்னை ஜூன் முதல்வர் மேல் கோபிநாத்தின் திடீர் குற்றச்சாட்டு இன்று மாலை தம் ஐம்பதாம் பிறந்த தினத்தை ஒட்டிய கடற்கரை பொதுக்கூட்டத்தில் கோபிநாத் முன்பில்லாத காட்டத்துடன் முதல்வரை தாக்கினார் கட்சியின் தொண்டர்களிடையே முதல்வரின் தலைமை பற்றி அதிருப்தி பரவலாக இருப்பதாகவும் ராஜ்யத்தில் ஊழல் தலைவிரித்து ஆடுவதாகவும் நிலைமை சகிக்க முடியாத கட்டத்திற்கு வந்துவிட்டதென்றும் கோபிநாத் சொன்னார் ஆளுங்கட்சியில் இதுவரை வதந்தியாக இருந்த பிளவு இப்போது பொது மேடைக்கு வந்துவிட்டதாக பார்வையாளர்கள் கருதுகிறார்கள் முதல்வரிடம் இது பற்றி சமாச்சார் கேட்டபோது கோபிநாத் எப்போதுமே கொஞ்சம் கோபநாத் அப்படி சொன்னாரா என்ன அவரையே நான் முதலில் கேட்க விரும்புகிறேன் என்றார் என்று எழுதி முடித்தேன் வீட்டில் அம்மாவும் சின்னவள் வினோதாவும் விழித்து கொண்டிருந்தனர் வினோதா அழாத குறையில் இருந்தாள் மணி என்ன வினு என்றேன் இன்றவள் விட்டிருப்பான் உன்னை நம்பி நான் சினிமா போறேன்னு பைத்தியம் மாதிரி எட்டரை மணியிலிருந்து பவுடரை அப்பிட்டு உட்கார்ந்திருக்கேன் அண்ணா நாளைக்கு நிச்சயம் போயிடலாம் நாளைக்கு படம் மாறிடுறது மார்னிங் ஷோ வரும் அவன் முதல்ல சாப்பிடுட்டுண்டி என்ன படம் பாழாய் போகிறது போய் தட்டை போடு வினு காலை அழுத்தி அழுத்தி மிதித்து நடந்து என் மேல் அபரிமித ஏமாற்றத்தை காட்டி உள்ளே சென்றாள் என்ன சினிமாவோ குழந்தைகள் படம்மா வளர்ந்துட்டா பெரியவளாயிட்டா இன்னும் துணி பொம்மையை கட்டிண்டு படுத்துக்கிறா படுக்கையிலே மூத்தரம் போறா சில வேலையிலே விரலை போட்டுக்கிறா அக்கா காரிகளானா சுமதி எங்கே இன்னும் வரலை லக்ஷ்மி அவ வந்துட்டா தூங்குறா இந்த சுமதி கடங்காரி தான் என்னை உயிரோட கொல்ல போறா எதிர்த்து எதிர்த்து பேசறா சிறுப்பு சத்தம் கேட்டது வர்ற பாரு ஏண்டி அம்மா நீ உள்ளே போ நான் அவளோட பேசிக்கிறேன் 
அம்மா பெருசு பெருசாக மூச்சு விட்டு கொண்டே உள்ளே செல்ல என் தங்கை சுமதியை நான் பார்த்தேன் சின்னதாக ஸ்டைல் முடிச்சு போட்டு ஒரு கொண்டை ஒரே வர்ணத்தில் சாரி ரவிக்கை முதுகிலே சரித்து அவள் வாலிப்பை பற்றி சந்தேகத்துக்கே இடமில்லாமல் அங்கங்கே தெரிய என்ன அண்ணா இது இப்படி பாக்குற மறுபடி லெக்சரா நான் எங்கே போனேன்னு சொல்லட்டுமா என் ஃப்ரெண்டு நித்யா வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே டிவி பார்த்துட்டு பஸ் பிடிச்சி திரும்பி வர்றதுக்கு டிவியில இன்னைக்கு என்ன காட்டினா என்ன ப்ரோக்ராம் சுமதி என்னை நேராக பார்த்தாள் அண்ணா என் மேல் நம்பிக்கை இல்லை உனக்கு ஒன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நம்ம ஒண்டர்ஃபுல் ஃபேமிலிக்கு கலங்கம் வர்ற மாதிரி நான் எந்த காரியமும் செய்ய மாட்டேன் நம்ம பண்பாடு என்ன ஆகிறது குளம் கௌரவம் ஷட்டப் சுமதி எனக்கு வர்ற ரிப்போர்ட் எல்லாம் நல்லா இல்லை அண்ணா நீ சாப்பிட்டாச்சா இல்லை பசி வேலையில இத பத்தி பேச வேண்டாம் எனக்கு குலை பசி வசீகரமாக சிரிக்கிறாள் எல்லாவற்றிற்கும் விளக்கம் வைத்திருப்பாள் இப்போது டிவியை பற்றி குடைந்து கேட்டால் நிச்சயம் சரியாக சொல்லுவாள் சுமதி அடுத்த மாசத்திலே இருந்து நீ இன்ஸ்டியூட்டிலே மார்னிங் கிளாஸ்லே சேரணும் அவ்வளவுதானே சேர்ந்துட்டா போறது அண்ணா ஒரே ஒரு பொன்மொழி வீட்டில தெரியாம கெட்டு போறதுக்கு எக்கச்சக்கமா வழி இருக்கு முதல்ல நம்பிக்கை வேணும் உனக்கும் இல்லை அம்மாவுக்கும் இல்லை இமேஜினேஷன் தான் நிறைய இருக்கு படுக்கையில் தூக்கம் இல்லாமல் புரண்டேன் லதாவின் முகம் ஞாபகத்தில் ததும்பி ததும்பி வந்தது ஓரிரண்டு சமயங்களில் வயிற்றை சங்கடம் பண்ணியது மனதுக்கு இனியவள் இருபத்தி நாலு ரூபாய் தீவு காலை செய்தித்தாள்கள் அத்தனையும் எனக்கு வரும் பெரும்பான்மையானவற்றில் லதாங்கியின் மரணத்தை பற்றி செய்தி இல்லை தின ஒளியில் மட்டும் இளம் பெண் தற்கொலை என்று சாஸ்திரத்திற்கு நாலந்து வரிகள் நசீர்தான் எழுதியிருக்க வேண்டும் தற்கொலையா நசீரை கேட்க வேண்டும் செத்து போனாலும் பேப்பரில் வர ஒரு ராசி வேணும் லதாங்கி என்ற பெண்ணுக்கு மூன்றாம் பக்கத்தில் ஓர் ஓரத்தில் இரண்டு இஞ்சி தான் கிடைத்திருக்கிறது தற்கொலையா அந்த சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் என்னை போலீஸ் நிலையத்திற்கு வர சொல்லி இருந்தது ஞாபகத்திற்கு வந்தது அவர் முகம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குமா என்ற சந்தேகம் வந்தது என்னை கேள்வி கேட்ட எஸ்பியின் முகம் தெளிவாக ஞாபகம் இருந்தது என்னை கலங்க வைத்த கேள்விகள் தெரியாதனமாக மாட்டிக்கொண்டு விட்டேனோ என் மேலேயே சந்தேகம் ஏற்பட்டு விட்டதோ என்று கூட பயப்படும்படி இருந்தது அவர் கேள்விகளின் போக்கு நல்ல வேலை தற்கொலை நான் தப்பித்தேன் இருந்தும் வர சொல்லி இருந்ததால் போலீஸ் நிலையத்திற்கு செல்வது எனக்கு கட்டாயமாகிவிட்டது காவல் நிலையங்களுக்கென்றே எங்கிருந்து அந்த சிவப்பு பெயிண்ட் வாங்குகிறார்களோ ரத்தத்தை ஞாபகப்படுத்தும் கட்டம் கட்டமாக சுவர் அமைத்து வாசலில் ஆர்ச் வைத்து உள்ளே ஆயுதங்கள் இன்ஸ்பெக்ஷன் செய்த தேதிகள் புராதன மேஜை புரத சத்து குறைந்த போலீஸ்காரர்கள் யார் யா நீ வர சொன்னாங்க நேத்து ஒரு கேஸ் நான் ரிப்போர்ட் பண்ணது என்ன கேஸ் ஒரு பொண்ணு அண்ணாமலைபுரத்திலே ஓ அதுவா அது இன்வெஸ்ட் எல்லாம் நடந்து போய் முடிஞ்சு போச்சுதே யார் யா அது உள்ளே இருந்து வந்த இன்ஸ்பெக்டரை பார்த்ததும் எனக்கு அவர் முகம் ஞாபகம் வந்துவிட்டது ஹலோ சார் அவர் என்னை கேள்விக்குறியுடன் பார்த்து ஓ நீயா என்றார் எங்கே வந்தீங்க நீங்க தானே வர சொன்னீங்க அந்த கேசு தீந்து போயிடுச்சு சூசைடு தற்கொலையா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குங்க பாடியை பார்த்தா அப்படி தெரியலைங்களே நாங்க கூட முதல்ல கொலைன்னு தான் நினைச்சோம் நீங்க பார்த்த போது பாடி நாற்காலியிலே உட்கார்ந்துகிட்டு இருந்தது இல்லை அப்படித்தான் தொங்கிக்கிட்டு இருந்த உடம்பை கீழே இறக்கி வச்சிருக்காங்க பக்கத்திலே கயிறு கிடந்தது அதிலே தூக்கு மாட்டிக்கிட்டு செத்து போயிருக்கா கடுதாசி எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கா கேசிலே ஒண்ணும் இல்லை தற்கொலை ஸ்ட்ரைட் கேசு உடம்பை யார் சார் கீழே இறக்கி வச்சாங்க வேலைக்காரன் ஒருத்தன் அவனும் தான் ஸ்டேஷனுக்கு ஓடி இருக்கிறான் அதுக்குள்ளே நீங்க வந்து பார்த்து போன் பண்ணிட்டீங்க சிரமப்பட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்க மாதிரி பொறுப்புணர்ச்சியோட நடந்துக்கிற ஆசாமிங்க நிறைய வேணும் டீ சாப்பிட்றீங்களா எதிர்த்த அமீன் கடையிலே டீ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆபீஸுக்கு திரும்பி வந்தபோது அந்த லதாங்கியை ஏறக்குறைய மறந்திருந்தேன் நசீர் கண்ணில் பட்டதும் தான் ஞாபகம் வந்தாள் கேட்டேன் நான் போனபோது பாடியை எடுத்துட்டாங்க சூசைடுன்னு லெட்டர் எழுதி வச்சிருந்ததாம் என்ன காரணமாம் காதல் தோல்வின்னு ஞாபகம் யூஸ்வல் கல்யாணமாகாத பொண்ணா இருந்தா காதல் தோல்வி கல்யாணம் ஆனதா இருந்தா மாமியார் இல்லை கணவன் 
சூசைட் பேட்டனின் அர்பன் மெட்ராஸ் என்று நான் ஒரு கட்டுரை எழுத போறேன் சாரதி உன்னை தேடிட்டு இருந்தார் சாரதி என்னை கோபிநாத் கூப்பிட்டிருந்த பிரஸ் கான்பரன்ஸுக்கு போய்விட்டு வரும்படி சொன்னார் வேற எங்கேயாவது போயிடாதே இது மிக முக்கியமான கான்பரன்ஸ் கட்சி பிளக்க போறதா இல்லையானு நிச்சயம் இன்னைக்கு தெரிஞ்சிடும் தேனாம்பேட்டையில் இருந்தது கோபிநாத்தின் வீடு ஆடம்பரம் இல்லாத வீடு அவர் தொண்டனாக இருந்த போது ஒண்டி இருந்த வீடு பதவிக்கு வந்து மந்திரியான பின்பும் கூட அதே வீட்டில் பிடிவாதமாக தொடர்ந்தார் பக்கத்தில் சில வீடுகளை இடித்து கட்டி இணைக்க வேண்டியதாக இருந்தது போக்குவரத்துக்கு மிகவும் இடைஞ்சலாக இருந்தது நிறைய கார்கள் நின்று கொண்டிருந்தன ஒரு போலீஸ் ஜீப் நின்று கொண்டிருந்தது வெள்ளை வேஷ்டி ஜிப்பா அணிந்த பலர் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தனர் சந்தின் முகப்பில் ஒரு லாரி தொண்டர்கள் நிரம்பி எந்த நிமிஷமும் குண்டர்களாக மாறிவிடுவார்கள் போல இருந்தது என் பிரஸ் பாஸை காட்டியதும் மாடிக்கு அனுமதித்தார்கள் மாடியில் கீற்று கொட்டகை பாரதிதாசன் அறிஞர் அண்ணா காமராஜ் காந்தி பெர்னாட்ஷா திருவள்ளுவர் லெனின் இங்கர்சால் எல்லாருடைய படங்களும் சாய்ந்து மாட்டியிருந்தன வகுப்பறை போல் இருந்தது கோபிநாத்தின் சிறுவயது படங்கள் எல்லாம் இருந்தன கோபிநாத்தே வழக்கறிஞராக நடித்த நீதி இருக்கிறதா என்கிற படத்தின் ஸ்டில்லும் இருந்தது கோபிநாத் புகழின் உச்சங்களை தொட்ட கட்டங்கள் அத்தனையும் புகைப்படங்களாக இருந்தன அந்த மாடியில் கூடியிருந்தவர்கள் எல்லோரையும் எனக்கு தெரியும் ஹிந்து தினமணி தினத்தந்தி எக்ஸ்பிரஸ் எல்லோரும் வந்திருந்தார்கள் சமாச்சார் வந்திருந்தார் ஏன் ராய்டரை கூட பார்த்தேன் என்று நினைக்கிறேன் திரும்பி வந்ததும் ஒரு மணி நேரம் மிகவும் யோசித்து பல புத்தகங்களிலிருந்தும் பத்திரிகைகளிலிருந்தும் குறிப்பெடுத்து ஒரு விளக்க கட்டுரை எழுதினேன் கோபிநாத்தின் அரசியல் வாழ்க்கையின் ஆசைகளின் மிக முக்கியமான கட்டம் வந்துவிட்டது ஆங்கிலத்தில் ஷோ டவுன் என்பார்களே அந்த நேரம் இது எழுதி எடிட்டரின் பார்வைக்கு அனுப்பிவிட்டேன் எடிட்டர் நிச்சயம் சந்தோஷப்படுவார் அவர் எழுத வேண்டிய கட்டுரை இது சும்மா உட்கார்ந்திருக்கையில் அந்த பெண்ணின் ஞாபகம் வந்தது அவளை பற்றி நமது விசேஷ நிருபர் எழுதுவதாக கீழ்கண்டவாறு எழுதியது என் வாழ்க்கையே அவ்வளவு ஆழமாக பாதிக்கப் போகிறது என்பது எனக்கு அப்பொழுது தெரியவில்லை மயிலாப்பூர் ராஜா அண்ணாமலைபுரத்து லதாங்கி என்கிற பெண்ணை தெரியாது உங்களுக்கு உங்கள் நிருபருக்கு தெரியாது ஒரு டெலிபோன் அவருக்கு வந்தது ஒரு முக்கியமான ஆசாமியை பற்றி முக்கியமான செய்தி தருகிறேன் வா என்றாள் போனார் லதாங்கியை சந்தித்தார் பிணமாக கடமை உணர்வுடன் நிருபர் போலீசுக்கு சொல்ல சற்று நேரத்தில் ஸ்தலத்தில் போலீஸ்காரர்கள் மொய்த்தார்கள் பல மணி நேரம் போட்டோ பிடித்து விரல் ரேகை பார்த்து சிகரெட் குடித்து முடிவுக்கு வந்தார்கள் தற்கொலை அவள் யார் எதற்காக தற்கொலை செய்து கொண்டால் அல்லது செய்யப்பட்டால் என்பதை உங்கள் நிருபர் ஆராயலாம் அதற்கெல்லாம் விடை இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு என்கிற ஒரு கவிதை தொகுப்பில் இருக்கலாம் அழகான வசீகரமான கவிதைகள் ஒரு பெண்ணை வர்ணிக்கும் கவிதைகள் செய்தியை டைப் செட்டிங்கு அனுப்பினேன்
தெரியாது நாயர் என்னை பார்த்த பார்வை ஸ்ரீலோலோ என்றது நாயர் தொழிற்சங்க ஆசாமி முதலாளியுடன் பேசி இருக்கிறான் முதலாளியை அவன் இவன் என்றுதான் பேசுவான் இல்லை நாயர் அதுக்கும் ஒரு ராசி வேண்டும் என்றேன் ராசி இல்லா காசு என்றான் ஒரு நாள் நாயருடன் போய்த்தான் பார்க்கலாமே என்று தோன்றியது அந்த பெண் குட்டி அதற்கப்புறம் டெலிபோன் செய்யவில்லை நான் ஆறரை மணி வரை அலுவலகத்தில் தான் இருந்தேன் எடிட்டர் கூப்பிட்டு வேலூருக்கு பக்கத்தில் ஒரு சாமியாரை பற்றி வார அனுபந்தத்துக்கு எழுத வேண்டும் உடனே போய்விட்டு வா என்றார் அதற்காக அக்கவுண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் பணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு திரும்பி எங்கள் அறைக்கு வந்தபோது நாயர் இல்லை என் மேஜை மேல் ஒரு சிறிய காகிதத்தில் செய்தி எழுதியிருந்தது உன் தங்கை டெலிபோன் செய்தால் மிக அவசரமாய் வீட்டுக்கு வர வேண்டுமாம் டிவி டிவி நாயர் ஆட்டோவில் இருந்து இறங்கிய போது எனக்கு திடுதிப்பென்று வியர்த்தது வாசலில் கூட்டம் என் அம்மா நிலைப்படியில் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் மூக்கை சிந்தி கொண்டு அவள் அருகில் வினோதா திகிலாக பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்க அக்கம் பக்கத்தில் இருந்து பத்து பேர் சுற்றிலும் நிற்க என்னை கண்டதும் உங்க மகன் வந்துட்டாருமா என்று வழிவிட நான் என்னம்மா என்றேன் உள்ளே போய் பாரு என்றாள் என் வீட்டின் அமைப்பை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்ல வேண்டும் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் நீங்கள் செல்பவராக இருந்தால் கோடம்பாக்கத்துக்கும் சேத்துப்பட்டுக்கும் நடுவில் எங்கள் வீட்டை ஓர் அரை செகண்டு கீற்றலாக பார்க்கலாம் தென்னை மரங்களின் நடுவில் நெருப்பு பெட்டி போல வீடு ஜர்னலிஸ்ட் காலனி என்று நாங்கள் எல்லாம் கோ ஆபரேட்டிவ் இயக்கத்தின் மூலம் கடன் வாங்கி கட்டின வீடு மழை நாட்களில் போட் வேண்டும் வாசல் கதவை திறந்ததுமே உடனே ஹால் இடது பக்கம் ஒரு பெட்ரூம் நடுவாந்தரமாக ஒரு ரூம் அதை ஒட்டி ஒரு கிச்சன் உள்ளே புறக்கடை ஆஸ்பெஸ்டால் சரித்த ஒரு பாத்ரூம் கக்கூஸ் கிணறு பக்கம் கார்பரேஷன் குழாய் நான் வீட்டில் நுழைந்ததும் இதுவா என் வீடு என்று தோன்றும்படி கலைந்திருந்தது சுவருடன் ஒட்டியிருந்த தாழ்ந்த அலமாரிக்குள் வைத்திருந்த அத்தனை நியூஸ் பேப்பர்களும் வெளியே கிடந்தன எல்லா செருப்புகளும் கிடந்தன அலமாரி புத்தகங்களும் அத்தனையும் கிடந்தன இங்கு சிதறி இருந்தது பிரம்பு நாற்காலி மேல் போட்டிருந்த திண்டு கிழிந்த பஞ்சு பஞ்சாக காற்றில் பறந்து கொண்டிருந்தது டிரான்சிஸ்டர் கிடந்தது பெட்ரூமிலும் அதே ரணகலம் என் தங்கைகளின் சாரிகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஹோலி பண்டிகை பவுடர் ஹேர் ஆயில் செண்டு பாட்டில் பட்டுப்புடவைகள் பிளாஸ்டிக் நகைகள் துப்புரவாக ஒரு இடம் பாக்கி இல்லாமல் வீடு கலைக்கப்பட்டிருந்தது சமையல் உள்ளே வந்து பாரு என்றாள் அம்மா என்னம்மா இதெல்லாம் எப்ப ஆச்சு எப்ப ஆச்சோ ஆறரை மணிக்குத்தான் எனக்கு தெரியும் வெளியில போயிருந்தியா ஆமா இந்த கடங்காரி வெலிங்டன் டாக்கிஸ்ல இன்னைக்கே ஒழிஞ்சு போறது அந்த கன்றாபி சினிமா போயே ஆகணும்னு ஒத்தை காலிலே நின்னா பாரேன் பட்ட பகல்லே சுத்துப்பட்டவா எல்லாரும் இருந்திருக்கா ஒருத்தராவது கவனிக்கலையே எனக்கு அந்த கலைப்பில் இருந்த அவசரமும் அவமரியாதையும் கொடுமையும் பயம் தந்தது ஆனா ஒரு சாமா திருட்டு போகலையே பணம் அப்படியே இருக்கு வெள்ளி பாத்திரம் அப்படியே இருக்கு நகைகள் எல்லாம் அப்படியே இருக்கு இரும்பு பீரோவை கூட கொடஞ்சி திறந்திருக்கான் எஸ் எஸ் எல்சி சர்டிபிகேட்டு எல்ஐசி பாலிசி விட்டெறிஞ்சிருக்கான் ஒரு குன்றுமணி எல்லாம் மூளைக்கு மூளை திருட்டு போகலைதா அவர்கள் திருட வரவில்லை என்ன சார் இது அக்கிரமம் பகல் கொள்ளையா இருக்கு நீங்க உடனே போலீஸ்ல ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கோ சார் என் மேக்ஸி எல்லாம் பால் அண்ணா இங்கு கொட்டி அப்புறம் டிரான்சிஸ்டர் பாடலை யார் 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 அவர்கள் எதற்காக இந்த அலங்கோலம் சுமதி எங்கே அவ இத்தனை சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வந்துடுவாளோ நான் ஒருத்தி தானே காவல் காக்கணும் ஒரே ஒரு நாள் சினிமாவுக்கு போனா இப்படி அவன் திருடத்தான் வந்திருக்கான் மாமி பாத்துண்டே இருக்கிற போது நீங்க வந்துட்டீங்க போல இருக்கு போட்டது போட்டபடி பின்பக்கமா ஓடி இருக்கான் போலீஸ்ல நாய் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவா வரேன் கதவை தொடுறேன் வாயை பொழக்கிறது என்னடா பூட்டி இது பாக்கிறதுக்கு தான் பெருசா இருக்கு நீங்க ஒரு டோர் லாக் போட்டுடுங்க விஸ்வநாத் அதான் எப்பவுமே சேஃப் ஒவ்வொரு புத்தகமும் பிரிக்கப்பட்டு கலைக்கப்பட்டு அண்ணா இந்த வீடே வேண்டாம் பேசாத வித்துட்டு எனக்கு என் தனிமை திடீரென்று உரைத்தது ஒரு வீட்டை பூட்டி சென்றால் அது பூட்டியே இருக்கும் என்ற சோசியல் நம்பிக்கையுடன் தான் செல்கிறோம் நான் வினோதாவை பார்த்தேன் பயம் வந்தது வாங்க மணி என்ன 
என்றார் அந்த போலீஸ் அவுட் போஸ்ட் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் ஏழரைங்க எனக்கு ரிலீஃப் வேணும் நைட் டியூட்டிக்காரரு என்ன கேசு சொன்னேன் என்னென்ன சாமான் காணாம போயிருக்குது சாமான் ஒண்ணும் காணாம போகலைங்க பின்ன எல்லாம் களைஞ்சு கிடந்தது அவ்வளவுதான் இதை ஒரு கேஸா கொண்டு வந்தீங்களா இது ஒரு கேஸ் இல்லையா இது என்ன கேஸ்ன்னு நான் எழுதிக்கிறது ஹவுஸ் பிரேக்கிங் பட்ட பகல்ல ஒரு வீட்டின் பூட்டை உடைச்சி உள்ளே வந்து எல்லா சாமான்களையும் கவுத்து கந்தர்கோலம் பண்ணி இது குற்றம் இல்லையா குற்றந்தாங்க எந்த செக்ஷன்ல எடுத்துக்கிறதுன்னு எதுக்கும் எங்க எஸ்ஐ ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கிட்டு என்ட்ரி போட்டுக்கிடலாங்க உட்காருங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க மறுதினம் இதை என் ஆபீஸில் எல்லோரிடமும் சொன்னேன் பெரும்பாலானவர்கள் திருடத்தான் வந்திருக்கிறான் என் அம்மாவும் தங்கையும் வந்து விடவே ஓடி போயிருக்க வேண்டும் பொருள் எதுவும் திருட்டு போகாதது எங்கள் அதிர்ஷ்டம் என்றுதான் சொன்னார்கள் அன்று மாலையே நான் பஸ் பிடித்து வேலூர் அருகில் இறங்கி ஒரு குகைக்குள் இருக்கும் சாமியாரை பேட்டி காண போயிருந்தேன் கிராம ஜனங்கள் பல பேர் மைல் கணக்கில் நடந்து வந்து தீராத வௌத்துவலி சாமி இது எப்ப எனக்கு போகும் என்றெல்லாம் கேள்விகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் நிதானமாக பதில் சொல்லிக் கொண்டு ஒரு ரூபாய் வாங்கி கொண்டிருந்தார் அவர் சொல்றது பூரா பழிக்கிறதுங்க காரியம் ஆகாதுன்னா பழிச்சுனா ஆகாதுன்னு சொல்லிடுறாரு இருட்டிலேயே பெரும்பாலும் இருந்து ஒரு கலர் வந்து விட்டது சாமியாருக்கு பேப்பர்காரர்களை பார்ப்பதில்லை என்று சொல்லி அனுப்பினார் சொந்த விஷயமாக வந்திருக்கிறேன் என்றேன் சந்திக்க ஒப்புக்கொண்டார் அடர்த்தியாக ரோமம் படைத்து ஏதோ ஓர் உபதேவதையை உபாசித்து பச்சை கற்பூரம் மணக்கும் சாமியாரை என்ன கேட்பது என் வீட்டில் திருட வந்தார்கள் ஒரு சாமான் காணாமற் போகவில்லை என்று என் கேசை விவரித்தேன் அவர்கள் திருட வரவில்லை தீ வைக்க வந்தார்கள் என்றார் சாமியார் அடுத்த பஸ் பிடித்து திரும்ப வந்துவிட்டேன் மூன்று தினங்கள் அந்த அவுட் போஸ்ட் கான்ஸ்டபிள் எங்கள் வீட்டுக்கு நடையாய் நடந்து கேள்வி மேல் கேள்வியாக கேட்டார் காலை ஒரு நாய் கொண்டு வந்திருந்தார்களாம் அம்மாதான் சொன்னால் அது துருத்தி மாதிரி மூச்சு விட்டுக்கிட்டு எல்லா இடத்தையும் மோந்து பார்த்துக்கிட்டு நேரா பத்மா கஃபேல போய் நின்னுடுத்து அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேலே அதுக்கு மசால் தோசை வாசனை தான் ஞாபகம் இருந்திருக்கும் மூன்றாம் தினம் ஆபீஸில் மறுபடி டெலிபோன் வந்தது டிவி நாயர் தான் எடுத்து அதே குட்டி என்று என் கையில் கொடுத்தான் ஹலோ நான்கு தினங்களுக்கு முன் மயிலாப்பூரில் ஒரு பெண்ணின் தற்கொலையை பற்றி எழுதின ரிப்போர்ட்டருடன் பேச வேண்டும் பேசுங்கள் நான் தான் அது ஓ உங்கள் பெயர் விஸ்வநாத் மிஸ்டர் விஸ்வநாத் நான் உங்களை பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் யார் இத்துடன் இந்த பகுதி நிறைவடைகிறது இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் ஐந்து என் பெயர் ரூபா இறந்து போன லதாங்கியின் தங்கை நான் நான் ஒரு ஏர் ஹோஸ்டல் உங்களை நான் எங்கே பார்க்க முடியும் உங்கள் வீடு எங்கே இருக்கிறது என் வீட்டுக்கு வர வேண்டாம் என நினைக்கிறேன் நிலைமை சரியில்லை நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வரலாமா என் சிறிய குச்சில் டில்லி மோடாவில் ஓர் ஏர் ஹோஸ்டல் உட்கார்ந்திருக்க சுற்றிலும் அம்மா லக்ஷ்மி சுமதி வினோதா கொடியில் தொங்கும் பனியன்கள் சைக்கிள் வேண்டாம் ஆறு மணிக்கு ஹிக்கின் பாதம் சருகில் வாருங்கள் பார்க்கலாம் என்றேன் ஆறு மணிக்கா நான் போர் நாட் போர் பிளைட்டில் போக வேண்டும் சற்று முன்னால் முடியாதா என்ன பேச வேண்டும் என் அக்காவை பற்றி நாலரை மணிக்கு வர முடியுமா ஓகே ஃபைன் ஹிக்கின் பாதம்ஸ் நாயர் என்னை பார்த்து சாயங்காலம் நாலரை மணிக்கு ஒன்னும் செய்ய முடியாது என்றான் பேச போகிறாள் நானும் வரவா வா ஏன் எனக்கு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் எழுதணும் நீ போய் கொள்ளு விஷமம் செய்யாதே என்றான் ஏர் ஹோஸ்டல்களுடன் அதிக பரிச்சயம் கிடையாது மீனம் பாக்கத்தில் வெள்ளை குள்ளாக்காரர்களுக்கு காத்திருக்கும் போது போயிங் விமானங்களில் இருந்து எல்லோரும் ஓய்ந்ததும் சில்க் புடவை காற்றில் படபடக்க இறங்கும் அந்த கன்னிமார்களை தூரத்தில் பார்த்திருக்கிறேன் பிளேனில் நான் போனதில்லை அவர்கள் ஆங்கில உச்சரிப்பும் தக்காளி நிற உதடுகளும் கோப் கொண்ட தூக்கணாங்குருவி கட்டின கூடு போன்ற தலை அலங்காரங்களும் எனக்கு காதலை விட காபராவையே அதிகம் தந்திருக்கின்றன இந்த ரூபா வித்தியாசமாக இருந்தால் உங்களை பார்த்தால் ஏர் ஹோஸ்டல் என்று சொல்ல தோன்றவில்லை நான் இன்னும் மேக்கப் போட்டுக்கொள்ளவில்லை அதற்கென்று தனி வேஷம் இருக்கிறது சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் நல்ல நிறமாக இருந்தால் அப்பழுக்கில்லாத முகம் ஏதோ ஒரு ஹிந்தி நடிகையை போல் இருக்கிறாள் என்று பட்டது 
பேர் சட்டென்று ஞாபகம் வரவில்லை அசோக் குமாரின் பெண்ணாக வந்திருக்கிறாளே உயரமான ஆசாமியுடன் காதல் பண்ணுகிறாளே அவள் போல் இருந்தாள் காஃபி டீ மாறுதலுக்கு என்னை ஒருவர் காஃபி டீ கேட்பது இதுதான் முதல் தடவை ஏன் பிளேனில் இதுதானே என் வேலை காஃபி டீ என்னை கேட்டால் என்ன சொல்வேன் தெரியுமா என்ன கேட்டு பாருங்கள் காஃபி டீ நீ கிளவர் எவ்வளவு நாட்களாக யோசித்து வைத்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் அக்கா அவள் முகம் திடீரென்று சுருங்கியது புவர்கள் ஆனால் அவள் நிச்சயம் தற்கொலை செய்து கொள்ளவில்லை போலீஸ்காரர்கள் அப்படித்தான் அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னார்கள் இருந்தும் எனக்கு அப்படி தோன்றவில்லை எனக்கும் நான் தான் உடலை முதலில் பார்த்து போலீஸுக்கு போன் செய்தேன் எனக்கென்னவோ யாராவது அவளை கொன்றிருக்கிறார்கள் என்றுதான் படுகிறது உங்க அக்காவை பற்றி எனக்கு ஒரு அச்சரம் தெரியாது எனக்கும் ஏறக்குறைய அப்படித்தான் புரியவில்லை லதாங்கி ரொம்ப இண்டிபெண்ட் நாங்கள் ரொம்ப புவர் ஃபேமிலி என் அம்மா சின்ன பெண்களுக்கு பரதநாட்டியம் சொல்லி தந்து சம்பாதித்து எங்களை வளர்த்தாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் அவள் பிரபல நடிகை ஜெமினி படங்களில் எல்லாம் அவள் டான்ஸ் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கும் நாங்கள் மூணு சிஸ்டர்ஸ் மூத்தவள் பாண்டிச்சேரியில் கல்யாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாள் அடுத்ததுதான் லதா தனியாக போய்விட்டாள் பரதநாட்டியம் எல்லாம் கற்றுக்கொண்டாள் சினிமாவுக்கு அலையாக அலைந்தாள் நல்ல ஃபிகர் நல்ல வாய்ஸ் சினிமாவிலே ஆரம்பிச்சு வேறு எங்கேயோ போயிட்டா நிறையவே சம்பாதிச்சா சம்பாத்தியம் தான் முக்கியம்னா பெண்கள் அதுவும் கொஞ்சம் சுமாரா பாடி இருக்கிற பெண்கள் நிறைய சம்பாதிக்கலாம் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அக்கா கூட சண்டை பிடித்து கொண்டு வெளியேறிட்டேன் என் அம்மாவும் என் கூட வந்துட்டா இரண்டு வருஷமா அவளோட காண்டாக்டே இல்லாம போயிடுச்சு அப்புறம் இந்த நியூஸ் ஷாக்கிங் நியூஸ் அம்மா மூணு நாளா சாப்பிடவில்லை அப்புறம் அந்த நியூஸ் ஐட்டம் பார்த்தேன் சூசைடா இல்லையான்னு கொஞ்சம் சந்தேகம் தெரிய நீங்க எழுதி இருந்தீங்க அப்பவே உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் மறுநாள் ரொம்ப ஹெக்டிக்கா இருந்துச்சு பாடியை ஜிஹெச்ல இருந்து கிளைம் பண்ணி வண்டி எடுத்துட்டு போய் எரிச்சி தெரிபிள் லதா ரொம்ப சேர்ஃபுல் கேர்ள் அவளை யாரோ தீத்து கட்டி இருக்காங்க அது தற்கொலை இல்லை எனக்கு நல்லா தெரியுது இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கு உங்க அக்கா இறந்து போனதை பற்றி ஆழமா விசாரித்து எழுதலாம்னு அன்றைய தேதி ஒரு ஆசை இருந்தது மறுநாளே நான் உங்க அக்காவை மறந்துட்டேன் எங்களுக்கு கொலை தற்கொலை எல்லாம் சகஜம் நீங்க மேல விசாரிக்க போறதில்லையா அதுக்கெல்லாம் எனக்கு நேரம் இல்லை போலீஸ்காரங்க தீரத்தான் விசாரிப்பாங்க நான் கூட மறுநாள் ஸ்டேஷனுக்கு போன போது கயிற்றிலே பாடி தொங்கிட்டு இருந்ததாகவும் பக்கத்திலே கடுதாசி எழுதி வச்சிருந்ததாகவும் சொன்னாங்க அதெல்லாம் போய் நான் அந்த கடுதாசியை பார்த்தேன் அது அவள் எழுத்து மாதிரி இல்லை காகித பென்சிலிலே தலையும் இல்லாத வாழும் இல்லாத ஒரு கடுதாசி பார்க்கலாம் நான் உங்களிடம் வந்தது வேறு விஷயத்திற்காக என்ன அந்த டைரி எந்த டைரி இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அது என் அக்காவுடைய டைரி அதை நீங்கள் திருப்பி கொடுத்தாக வேண்டும் அது எனக்கு வேணும் என் எதிரே விமான பெண் ஒருத்தி உட்கார்ந்து கொண்டு இல்லாததை கொடு என்று கேட்க நான் அவளை நேர் பார்வை பார்த்து திகைத்தேன் என்னிடம் அந்த டைரி இருப்பதாக யார் சொன்னார்கள் பத்தொன்பதாம் தேதி பேப்பரில் வந்திருந்த அந்த சிறிய பாரா அதிலிருந்து உங்களிடம் அந்த டைரி இருக்கிறது என்று தெரிந்தது அது என்னிடம் இல்லை இல்லையா திடுக்கிட்டாள் பின் எங்கே அது என்னிடம் இருந்தது தொலைந்து போய்விட்டது அன்றிரவு திரும்பி வந்தபோது காணாமற் போய்விட்டது பொய் நீங்கள் டைரியை வைத்துக் கொள்ள பொய் சொல்கிறீர்கள் எனக்கு கோபம் வந்தது முன்பின் தெரியாத ஒரு பெண்ணிடம் அக்கறையாக பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு கிடையாது உன் அக்காவை பற்றி நான் மறந்து போய் சில தினங்கள் ஆகிவிட்டன அவள் டைரி என்னிடம் இருந்தால் மனம் உவந்து உனக்கு கொடுத்திருப்பேன் தொலைத்து விட்டேன் ஐயோ உதட்டை கடித்து கொண்டாள் சுருக்கென்று அங்கே சிவப்பானது அந்த டைரி எனக்கு நிச்சயம் வேண்டுமே எதற்கு அதில் எழுதியிருந்ததை நீங்கள் படித்தீர்களா கவிதைகள் போல எழுதியிருந்தது நான் சரியாக படிக்கவில்லை அவகாசமில்லை சுமார் நூறு பக்கம் எழுதியிருந்தது ஓரிரண்டு கவிதைகள் பார்த்தேன் இருபத்தி நான்கு ரூபாய் வினோதமான வாசகம் மனதில் தங்கியது அதற்கப்புறம் டாக்ஸியில் போய்விட்டது நீ படித்திருக்கிறாயா நான் கண்ணால் கூட அதை பார்த்ததில்லை அப்படி ஒரு டைரி இருப்பதே எனக்கு மூன்று நாட்களாகத்தான் தெரியும் என் அக்கா வினோதமான காரியங்கள் செய்தால் 
வினோதமான சிநேகிதர்களை வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் மூன்று தினங்களாக ஓர் ஆசாமி என்னையும் அம்மாவையும் மாற்றி மாற்றி உயிரை வாங்குகிறான் எப்படியாவது அவனுக்கு அந்த டைரி வேண்டுமாம் அதற்காக அவன் எத்தனை பணம் வேண்டுமானாலும் தருகிறானாம் எதற்கு என்று கேட்டீர்களா உம் அதில் இருக்கும் கவிதைகள் எல்லாம் அவன் எழுதினதாம் அவனுக்கும் என் அக்காவுக்கும் பிரத்யேகமாக ஒரு பிணைப்பு இருந்ததாம் அந்த பிணைப்பில் எழுதிய கவிதைகளாம் அவை சின்ன பையன் இளைஞன் சங்கோஜி வெக்கப்பட்டு கொண்டு வெளியில் நிற்கிறான் கூப்பிடட்டுமா கூப்பிடுங்கள் உள்ளே வந்து உட்கார்ந்த இளைஞனுக்கு இருபது வயதுதான் இருக்கும் தலை மயிரை நடுவகிடு எடுத்திருந்தான் மீசையும் சொற்ப தாடியும் வைத்திருந்தான் கண்களில் ஒரு அடிப்பட்ட தன்மை தெரிந்தது உதடுகள் ரோஜா நிறத்தில் இருக்க வேண்டியவை சிகரெட் அல்லது வேறு ஏதோ சமாச்சாரத்தினால் கருஞ்சிவப்பாக இருந்தன கரிய நிறத்தில் பூ போட்ட ஜிப்பா தோளில் ஜோல்நாப்பை அதில் எந்த நேரமும் கையை விட்டு கவிதைகள் எடுத்து வாசித்து காட்டுவான் போல் இருந்தான் வணக்கம் என்றான் விஸ்வநாத் இஸ் மை நேம் என்றேன் என் பெயர் கவிதை பித்தன் கனல் அப்பா அம்மா வைத்த பெயரே அதுதானா சிரித்தான் அதை சொல்ல விரும்பவில்லை போலும் அந்த பெண்ணை கவலையுடன் பார்த்தான் என்ன கிடைத்ததா இல்லை இவரிடம் இருந்ததாம் தொலைந்து விட்டதாம் அவன் என்னை பரிதாபமாக பார்த்து அப்படியா என்றான் சாரி டாக்ஸியில் விட்டுவிட்டேன் என் எதுவும் ஞாபகம் இல்லையோ என் அதிர்ஷ்டம் மட்டமானது என்று அழுத்து கொண்டான் அவன் மூக்கு நுனி துடித்தது அந்த டைரியில் கவிதைகள் நிறைய பார்த்தேன் அத்தனையும் நான் எழுதியவை சில வரிகள் பிரமாதமாக இருந்தன இனி எப்படி அந்த வரிகள் கிடைக்கும் மறுபடி எழுதிவிடுங்களேன் நீங்கள்தான் கவிஞர் ஆயிற்றே எழுத முடியுமா எழுத முடியுமா எழுத முடியும் அவள் வேண்டும் லதா வேண்டும் அவள் இல்லையே யுமீன் எதிர்த்தார் போல் யாராவது பெண் பிள்ளை இருந்தால்தான் உங்களுக்கு பேனா ஓடுமா யாராவது பெண் பிள்ளையா லதா என் காதலி நான் உயிர் வாழ்ந்ததே அவளுக்காகத்தான் ஓ என் இனியவளே கவிதை எழுத போகிறீர்களா அவன் கவனியாமல் நிஷ்டையில் ஆழ்ந்தான் இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு என்றால் என்ன என்றேன் இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு ஏன் அந்த டைரியில் முதல் பக்கத்தில் எழுதியிருந்தது ஓ அதுவா அது அது சற்று யோசித்து தயங்கினான் அதை நான் உங்களிடம் சொல்ல விரும்பவில்லை இறந்த என் அருமை காதலியின் நினைவுக்காக என்னுள் அந்த ரகசியம் புதைந்திருக்கட்டும் அவன் வாசகங்களில் செயற்கைத்தனம் தென்பட்டது வேறு ஒன்றும் இந்த காதல் வசப்பட்ட இளைஞனிடம் பேச முடியாது என்று தோன்றியது வெல் நைஸ் மீட்டிங் யூ என்றேன் அவளை பார்த்து எனக்கு எப்போதாவது ஏரோபிளைனில் போகும் வாக்கியம் ஏற்பட்டால் உங்களை மறுபடி சந்திக்கிறேன் அதற்குள் அந்த டைரியை பற்றி ஏதாவது தகவல் கிடைத்தால் உடனே எனக்கு சொல்லுங்கள் என் டெலிபோன் நம்பர் டபுள் சிக்ஸ் டூ ஒன் எயிட் செவன் டபுள் சிக்ஸ் டூ ஒன் எயிட் செவன் பஸ் டிக்கெட்டில் நம்பரை குறித்து வைத்துக் கொண்டேன் பெயர் என்ன சொன்னீர்கள் ரூபா என்றுதான் கூப்பிடுவார்கள் என் முழு பெயர் நிருபாங்கி ட்ரைதட் அவள் சென்று ஐந்து நிமிஷம் ஆகியும் நான் நிருபாங்கி என்ற பெயரை உச்சரிக்க பிரயத்தனப்பட்டு கொண்டிருந்தேன் இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் ஆறு திரும்ப ஆபீஸுக்குள் நடக்கும் போது மாலை பேப்பர்கள் உயரமான எழுத்துக்களில் கோபிநாத்தின் புதிய கட்சி என்று கேள்விக்குறியுடன் கேட்டன வெலிங்டன் கொட்டகையில் படம் மாறியிருந்தது பச்சை விளக்குக்காக நின்று தவித்து கடந்து ஓரிஞ்ச் கண்ணாடிக்கு பின் இருக்கும் நகைகளில் ஒன்றை என் தங்கைக்கு மனசுக்குள் போட்டு பார்த்துவிட்டு ஆபீஸுக்கு போனேன் மனதில் அல்லாடிய சங்கடத்தை குறிப்பாக பிடிக்க முடியவில்லை நிதானமாக யோசித்து பார்த்ததில் அந்த சங்கடத்தில் மூன்று சமாச்சாரங்கள் கலந்திருந்தன என்பதை உணர்ந்தேன் ஒன்று அந்த ரூபாவின் அப்பழுக்கற்ற உடல் அழகு இரண்டு என் வீட்டில் கலைக்கப்பட்ட சாமான்கள் மூன்று என் இரண்டாவது தங்கையை பற்றிய கவலை நடந்து செல்கையிலேயே திடீரென்று ஒரு ஐடியா தோன்றியது நாளைய செய்தித்தாளில் இருந்து தினம் அதே பக்கத்தில் அதே ஓரத்தில் இந்த லலிதாங்கியின் தற்கொலை பற்றி அடுத்தடுத்து எனக்கு ஏற்படும் அனுபவங்களை பற்றி ஒரு சிறிய பாராய் எழுத வேண்டியது என்று சீஃபிடம் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் 
அவர் மறுக்க மாட்டார் இந்த மாதிரி பில்லர்கள் எல்லாம் அடிக்கடி தேவைப்படும் மேலும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன செய்திகளை படித்துவிட்டு அதை பற்றி டியர் சார் என்று ஆரம்பித்து ஆசிரியருக்கு கடிதம் எழுதுவதற்கு ஒரு கோஷ்டியே இருக்கிறது செங்கல்பட்டில் டாக்டர் ராம விஸ்வநாதன் என்கிறவர் ஒருவர் இப்படித்தான் முனுக்கென்றால் கடிதம் எழுதி விடுவார் மூன்றாவது மாடிக்கு ஓட்டை லிப்டுக்காக காத்திருக்கும் போதே செய்தி உருவாகியது இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு இரண்டு சென்னை ஜூன் இருபத்தி மூன்று லதாங்கி இறந்ததில் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டவர்கள் பலர் இருக்கலாம் ஆனால் அதற்கு நிச்சயம் வருத்தப்பட்டு கண்ணீர் உகுத்த ஒரு கவிஞரை இன்று உங்கள் நிருபர் சந்தித்தார் பக்கம் பக்கமாக அவளை பற்றி சந்த கவிதைகள் எழுதியவர் இளைஞர் ஒரு ராத்திரி முழுவதும் அவளை வருணித்த கவிதைகள் காணாமற் போய்விட்டன அந்தோ லதாங்கிக்கு ஒரு தங்கை இருக்கிறாள் பெயர் நிருபாங்கி நிருபாங்கிக்கும் அந்த டைரி தேவைப்படுகிறது இன்னும் எத்தனை பேருக்கோ வீட்டுக்கு வந்ததும் வினு அண்ணா உன்னை பார்க்க ஒரு மாமா வந்து ரொம்ப நாழி காத்திருந்து விட்டு இப்பத்தான் போனார் சரி என்றேன் வந்தால் இருக்க சொன்னார் பதினைந்து நிமிஷத்தில் வருகிறேன் என்று சொன்னார் சரி அப்புறம் போலீஸ்காரர் வந்திருந்தார் பெரிய தொப்பியோட தோளிலே நட்சத்திரத்தோட ஜீப்பிலே ஒரு ஆபீசர் என் பேர் என்னன்னு விசாரித்தார் சரி என்ன இன்னைக்கு சரி சரி சரின்னு ஜஹா வாங்குறியே சிகரெட் புடிச்சியா என் அருகில் வந்து என்னை மோந்து பார்த்து விட்டு இல்லையே என்றாள் நான் பிளேர் பேண்டஸ் போட்டுக்கட்டுமா என்றாள் நான் அவளை பார்த்தேன் ஏறக்குறைய என் உயரம் இப்பொழுதே வளர்ந்து விட்டாள் நாகப்பாம்பு போல பழப்பழக்கும் கருப்பில் அழுந்த வாரி தொங்கியது முன்பக்க பின்னல் அம்மா என்ன சொல்றா அம்மாவா கழுத்திலே ஒரு இன்ச் கட்டு இறங்க கூடாதுங்கிறா சரியான மடி சஞ்சி வினு டிரெஸ்ஸை பத்தி கவலைப்படாம படிப்பை பத்தி பேசேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் போட்டின் இருக்கா இதோ இவர்தான் வந்திருந்தார் நமஸ்காரம் என்றார் அவரை எனக்கு முன்பின் தெரியாது நாற்பது வயதிருக்கும் காதில் மட்டும் கொஞ்சம் ரோமம் இருந்தது புருவத்தில் அடர்த்தியாக இருந்தது தலையில் காணோம் ஸ்ட்ரீட் லைட் அங்கே பளிச்சிட்டது அத்தனை வழுக்கை சிரித்த பற்கள் ஒழுங்காக இருந்தன மிக மிக ஒழுங்காக இருந்தன பல்செட் கழுத்தில் ஓர் உலோக சங்கிலி குடை பைக்குள் இருந்து ஒரு ரசீது புஸ்தகத்தை எடுத்து ஆடு கோடி சுப்பிரமணிய தேவஸ்தானத்தில் சம்ரோஷணம் என்று ஏதாவது கேட்பார் என எதிர்பார்த்தேன் இல்லை விஸ்வநாதன் தானே நீ ஆமாம் நிருபன் ஆம் பொன்னே கொஞ்சம் தூத்தம் கொண்டு வாயேன் தூத்துமா என்றால் வினு தண்ணி வினோதமா சென்றதும் அவர் சுற்றிலும் பார்த்து உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட அதிர்ஷ்டம் வந்திருக்கு என்றார் அப்படியா எத்தனை ரூபா வேணும் கேளுங்கோ எதுக்கு அந்த நோட்டாமே ஏதோ கவிதை நோட்டாமே மற்றொரு கஸ்டமர் எனக்கு சுவாரஸ்யம் ஏற்பட்டது பார்ட்டி யாரு என்றேன் பிசினஸ் மேன் டிம்பர் டிம்பர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கவிதையில என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அது என்ன எழுவோ அந்த புஸ்தகத்தை நீங்க வச்சுக்கப்படாது கொடுத்துடுங்கோ நல்ல விலைக்கு போகும் அவர் தன் பையிலிருந்து சலவை நூறு ரூபாய் நோட்டு கற்றை ஒன்றை எடுத்து கட்டை விரலில் எச்சில் தொட்டு பத்து எண்ணி அதன் கழுத்தை திருகி முறித்து விடுவித்தார் பேங்கிலே வேலை செய்கிறீர்களோ என்றேன் ஏன் அங்கேதான் இப்படி நோட்டை அலட்சியமாக பீப்பார்கள் எனக்கு மணியினாலே வெறுப்பு எனக்கு கூட வேண்டாம் வச்சுக்கங்க ஏன் போராதா இது அட்வான்ஸ் என்கிட்ட அந்த புஸ்தகம் இல்லையே இல்லையா பின்ன இருக்கு வாங்கிண்டு வான்னு சொன்னா யார் சொன்னா பார்ட்டி ஓய் உம பார்ட்டிக்கு இந்த மாதிரி மொட மொட மொடன்னு நூறு ரூபாய் நோட்டை டிராமா நோட்டீஸ் மாதிரி விநியோகம் பண்றது தவிர வேறு வேலை இல்லைனா சிந்தாதிரி பேட்டையில எங்கேயாவது ஏழ பசங்க பள்ளிக்கூடத்திலே கொடுக்க சொல்லுங்க பணத்தை எப்படி செலவழிக்கிறதுன்னா அவளுக்கு நன்னா தெரியும் இப்போ உமக்கு ரூபா வேணுமா வேண்டாமா வேண்டாம் சுவாமி ஆளை விடும் பாருங்கம்மா வர்ற மகாலட்சுமியை வேண்டாம்கிறார் என்னடா என்றாள் அம்மா வினோதா கையில் தண்ணீர் டம்ளருடன் பிரமித்து நின்று கொண்டிருந்தாள் நீ போமா உள்ளே அப்புறம் விவரமா சொல்றேன் அப்ப ஷூரா வேண்டாம் வேண்டாம் ஏன்னா எங்கிட்ட நீங்க கேக்குறது இல்லை பொய் சொல்ல கூடாது பொய் சொல்றது உடம்புக்கு ஆகாது 
சொல்லிட்டேன் பயமுறுத்துறீரா பல்லை பேத்துடுவேன் மரியாதையா கொடைய எடுத்துண்டு கிளம்பும் இப்பவே சொல்லிட்டேன் அந்த பார்ட்டி எவ்வளவு தூரம் வேணுமானாலும் போவா உமக்கு ஏதாவது கமிஷன் கிடைக்கிறதா மாமா என்றேன் அவர் மிகவும் வெறுப்புடன் என்னை முறைத்து விட்டு தலையில் கர்ச்சி போற்றிக்கொண்டே சென்றார் என்னடா இதெல்லாம் என்கிட்டே இல்லாததை கொண்டானு ஒரு கோஷ்டியே அலையிறதம்மா முள்ளங்கி பத்தை மாதிரி நோட்டு பொருளுதே பணம் கொடுக்கிறேன் ஒரு புஸ்தகம் கொடுங்கிறான் அது என்கிட்ட இருந்தாதானே என்னவோ ஒன்னும் நன்னா இல்லை அன்னைக்கு வீட்டிலே கொள்ளை அடிக்க வந்தாங்க இன்னைக்கு இல்லாததை கொண்டா கல்லாததை பாடுன்னு யாரோ கொண்டு வைடி டம்ளரை வினு உள்ளே செல்ல அம்மா இந்த மாதிரி நெளிஞ்சுண்டு நடக்காதேன்னு எத்தனை தடவை சொல்லி இருக்கேன் என்றாள் வினு அழுப்புடன் உனக்கு நின்னா குற்றம் நடந்தா குற்றம்மா என்றாள் சுமதியை கூப்பிடு என்றேன் அவ எங்க இவ்வளவு சீக்கிரம் வர்றா என் அறைக்கு சென்று நனைந்த சட்டையை கழற்றி பனியன் மாற்றிக்கொண்டு பாத்ரூமுக்கு சென்று ஏற குறைய குளித்து விட்டு சாப்பிட்டு விட்டு இன்று தீர்மானமாக சுமதியுடன் ஒன்றில்லை ஒன்று பேசிவிட வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டேன் நான் தானே குடும்ப தலைவன் என் சம்பளம் தானே முழுவதும் பயன்படுகிறது லக்ஷ்மி இருநூறு ரூபாய் தான் கொடுக்கிறாள் பாக்கியை சேர்த்து வைக்கிறாள் அவள் கல்யாணத்துக்கு எவர் செல்வர் எலக்ட்ரிக் சாமான்களாக சேர்த்து கொண்டிருக்கிறாள் புடவை சீட்டு பாத்திர சீட்டு என்று அம்மாவும் பெண்ணும் ரகலை பண்ணுகிறார்கள் சாஸ்திரிகள் ஜாதகமாக அடுக்குகிறார் லக்ஷ்மிக்கு வயசாகி கொண்டு வருகிறது இன்னும் இரண்டு வருஷமானால் அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணுவது ஏறக்குறைய அசாத்தியமாகிவிடும் லக்ஷ்மிக்கு ஏன் இன்னும் கல்யாணம் ஆகவில்லை என்று எனக்கு சொல்ல தெரியவில்லை படிக்க ஆசைப்பட்டால் படித்தால் வேலை செய்ய ஆசைப்பட்டால் காத்திருந்தால் வேலைக்கு போனால் வருஷம் வருஷமாக ஒத்தி போட்டு கொண்டே போய் இப்போது வயது குறுக்கிடுகிறது முப்பத்தி இரண்டு வயதில் பையன்கள் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது பார்த்தால் அவர்கள் கேட்கும் முதல் கேள்வி பெண்ணுக்கு இதுவரை ஏன் கல்யாணம் ஆகவில்லை அதே கேள்வியை அவர்களிடம் கேட்க போய் இரண்டு மூன்று இடம் தவறிவிட்டது சுமதி வந்தபோது நான் வாசலில் மூங்கில் நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்தேன் சுமதி வரும்போதே ஒரு வாசனை எங்கிருந்துதான் இந்த செண்டெல்லாம் கிடைக்கிறதோ சாப்பிட்டு விட்டுவா உன்னுடன் இன்றைக்கு நிறைய பேச வேண்டும் என்றேன் நான் சாப்பிட்டாச்சு என்றாள் டிரெஸ் மாற்றி கொண்டு தூங்க போகிறேன் என்ன விஷயம் சொல்லு நீ யாருடனோ இத பார் நாளைக்கு சாயங்காலம் அந்த பையனையே கூட்டிக் கொண்டு வந்து காட்டிடுறேன் நீ அவனையே கேட்டுக்கோ சரிதானே என்று சொல்லிவிட்டு உள்ளே சென்றாள் எனக்கு கோபம் வந்தது இதுவரை நான் கேட்டது எல்லாம் வதந்தி என்றுதான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அவள் அவ்வளவு அப்பட்டமாக சொன்னது எனக்கு பிடிக்கவில்லை உடம்பு பதறியது சிகரெட் பிடிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது எப்போதாவது தான் பிடிப்பேன் பழக்கம் கிடையாது தெருக்கோடியில் இருந்த பெட்டிக்கடைக்கு வந்து ஒரு பில்டர் சிகரெட் வாங்கி பற்ற வைத்துக் கொண்டு மெதுவாக நடந்தேன் நாற்காலிகள் எல்லாம் கவிழ்ந்து அடுக்கி வைத்து ஹோட்டலை அலம்பிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து என்ற எண்ணிட்டிருந்த பலகைகளை சேர்த்து காக்கா கடையை மூடிக்கொண்டிருந்தான் சந்தடி அடங்கி நான் நடக்கும் சப்தம் எனக்கே கேட்டது விஸ்வநாதா என்று யாரோ கூப்பிட நான் சுற்றிலும் பார்த்தேன் யாரது இங்கே பார் இந்த பக்கம் பார்த்தேன் இருட்டு சப்தம் வந்த திக்கில் நான் திரும்புவதற்குள் என்னை இரண்டு கைகளையும் பிடித்து தர தரவென்று அழைத்து சென்று ஒரு டாக்ஸிக்குள் அடைத்தார்கள் இத்துடன் இந்த பகுதி நிறைவடைகிறது இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் ஏழு அவர்கள் என்னை செல்லமாக பலவந்தம் செய்து காரின் அருகில் தள்ளிக்கொண்டு சென்றார்கள் காருக்குள் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது ஓர் ஆசாமி காய்ந்த இலை போட்டலத்திலிருந்து தூள் பக்கோடா சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் அதை மென்று கொண்டே விடுடா அவரை எதுக்கடா இழுத்து வர்றீங்க வாங்கய்யா விஸ்வநாத் உட்காருங்க என்று தன் சீட் அருகில் தட்டினான் என்னையா இதெல்லாம் என்று அதட்டலாகவே கேட்க முயன்றேன் காருக்குள் என்னை திணிக்க முயன்றார்கள் விழா எலும்பில் வலித்தது விடு விடு என்று சப்தமிட்டேன் தெருநாய் வந்து வேகமாக வாழை ஆட்டிக்கொண்டு காருக்குள் ஆர்வத்துடன் பார்த்தது உட்காருங்க விஸ்வநாத் 
இந்த பயலுக எழுத படிக்க தெரியாதவனுக ரஃபா இருப்பானுக உங்களை ஒன்னும் செஞ்சிட மாட்டோம் இந்த டைரியை மட்டும் கொடுத்துடுங்க மறுபடி அந்த டைரியா ஏன் யா எல்லோரும் சேர்ந்து கொண்டு என் பிராணனை வாங்குறீங்க டைரி என்கிட்ட இல்லைன்னா ஒருத்தரும் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க ஒருத்தரும் நம்ப மாட்டாங்க ஹம் அதுக்கு நான் என்ன செய்யறது டைரியை கொடுத்துடுங்க எங்கே இருந்து கொடுக்கறது வேணும்னா ஒரு டைரி எழுதி கொடுத்துடட்டுமா சிரிப்பாய் பேசுறாருடா நம்ப நிருபரு பட்டென்று என் பிடரியில் ஒரு ஆள் தட்டி சிரிப்பாய் பேசாதடா அறிவு கேட்ட முண்டமே என்றான் அவனை மிகுந்த ஆக்ரோஷத்துடன் பார்த்தேன் அவரை அடிக்காதடான்னு எத்தனை தடவை சொல்றது என்றான் நடுநாயகன் அவன் குடித்திருக்கிறான் என்பதை அவன் கண் கலக்கத்தில் இருந்தும் காரின் பின் கண்ணாடிக்கு கீழ் தெரிந்த பீட்டர் ஸ்காட்ச் பாட்டிலினாலும் தெரிந்து கொண்டேன் எனக்கு இந்த நாடகம் அடிவயிற்றில் புரட்டியது சார் நீங்க யாருன்னு தெரியாது என்கிட்ட அந்த டைரி கிடையாது அது தொலைஞ்சு போயிட்டுது டாக்ஸில போயிட்டுது நம்புங்க அந்த டைரியை வச்சுக்கிட்டு தானே பேப்பர்ல எழுதற பிரதர் டைரியை எங்கேயோ ஒழிச்சு வச்சிருக்க அது உன் வீட்டிலே இல்லை ஆபீஸ்ல வச்சிருக்கியா இல்லையான்னா என்னவோ சிறுபிள்ளை மாதிரி திருப்பி திருப்பி கேட்டுகிட்டு இருக்கீங்களே அரைஞ்சு புடுவேன் கொடுத்துடு என்ற குரல் பின்னால் கேட்டது அறைய வேணாம்டா ஐயாவுக்கு ஞாபகார்த்தமா ஏதாவது செஞ்சுடலாண்டா புடி இரண்டு பேர் என்னை பிடித்து கொள்ள நான் ஐயோ ஐயோ என்று பயந்து அலர ஆரம்பிக்க சட்டென்று ஒரு சினிமாஸ்கோப் கை என் வாயை பொத்த என் மயிர்கால்கள் அனைத்தும் நிற்க வியர்வை கொப்பளிக்க எனது வலது கையை பிடித்து ஆள்காட்டி விரலை மட்டும் தனியாக்கி பாவிகளா விரலை வெட்ட போகிறார்களா நான் திமிரோ திமிரென்று திணறோ திணறினேன் சுருக் அவ்வளவுதான் விட்டுவிட்டார்கள் நான் நம்பிக்கை இல்லாமல் விரலை பார்த்தேன் மெதுவாக நிதானமாக இரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்தது ஒரே ஒரு பிளேடு வெட்டு சின்ன வெட்டு அவ்வளவுதான் இந்த காயம் ஆறுறதுக்குள்ளே பார்த்து வச்சுடுங்க நியூஸ் எழுதுறப்போ ஞாபகம் வரும்படியா காயம் அவ்வளவுதான் ஆறுறதுக்குள்ளே டைரியை கொண்டு வந்து கொடுத்துருங்க இல்லைனா கொஞ்சம் பெருசா காயம் வச்சு ஆஸ்பத்திரியில மாட்டிடலாம் என்ன பிரதர் வீட்டுல கொண்டு விட்டுடலாமா கிட்டக்கத்தான் வீடு நடந்தே போவாரு திடீரென்று வண்டி கிளம்ப அத்தனை பேரும் சன காலத்தில் காணாமற் போனார்கள் நானும் நாயும் சிவப்பு விளக்கை பார்த்து கொண்டு சற்று நேரம் நின்றிருந்தோம் வீடு திரும்பினேன் வெட்டு சற்று ஆழமாகவே இருந்தது பிடிவாத இரத்தம் நிற்காமல் கொட்டிக்கொண்டே இருந்தது செருப்பில் வேஷ்டியிலெல்லாம் பட்டிருந்தது சப்பிக்கொண்டே வீட்டுக்கு போனால் அம்மா பயப்படுவாள் வீடு இருட்டி இருந்தது எல்லோரும் படுத்திருந்தார்கள் நான் வினோ வினோ என்று கூப்பிட்டேன் நான் தான் விசு வா வாசல் விளக்கை போட்டுவிட்டு கதவை மூடிவிட்டேன் தூக்க கலக்கத்தில் அவள் என் விரல் சப்பலை கவனிக்கவில்லை டெட்டால் விட்டு அலம்பி கொண்டு வேட்டியை கிழித்து பேண்டேஜ் கட்டி கொண்டு படுத்த போது என் மார்பின் படபடப்பு அடங்கவில்லை எனக்கு அவர்கள் அடித்தது வலிக்கவில்லை அடித்த அலட்சியம்தான் வலித்தது யாரோ முகமில்லாத எதிரிகள் என் வீட்டை வந்து சூறையாடுகிறார்கள் தெரு முனையில் வைத்து என் விரலில் அடையாளம் பண்ணுகிறார்கள் தனி மனிதன் நான் எனக்கென்று சில ஆதார பத்திரங்கள் கிடைக்கவில்லை இஷ்டப்பட்ட சமயம் இஷ்டப்பட்ட விரலை வெட்டலாமா ச நாளைக்கே போலீசுக்கு சொல்ல வேண்டும் அவர்களிடம் என்ன சொல்ல வேண்டும் எப்படியாயிருந்தான் அந்த ஆளை வர்ணி டாக்ஸியா காரா டாக்ஸிங்கிற காருங்கிற நம்பராவது தெரியுமா நாளைக்கு பாட்சாவை கேட்க வேண்டும் எத்தனை பேர் இந்த டைரிக்கு அலைகிறார்கள் அந்த பெண்ணின் தங்கை ஒரு கவிஞன் ஒரு மாமா ஒரு டாக்ஸி கோஷ்டி யார் இவர்கள் எல்லாம் எல்லோரும் என்னிடம் டைரி இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தொலைந்து விட்டது என்று சொன்னால் நம்ப மறுக்கிறார்கள் என் விரல் கட்டு இதற்குள் சிவப்பாகி இருந்தது ஒற்றை விரலை உயர்த்தியே பிடித்திருந்ததால் இரத்தம் வருவது நின்றிருக்க வேண்டும் எனக்கு அந்த தூள் பக்கோடா மேல் அளவில்லா கோபம் ஏற்பட்டது மாரில் சங்கிலி அணிந்து கொண்டு சினிமாக்காரன் போல் இருந்தான் கையில் நீண்ட சதுர மோதிரம் ஒரே விரலில் இரண்டு மோதிரம் இதையெல்லாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டு அவனை தண்டிக்க முடியுமா என்னிடம் என்ன ஆயுதம் இருக்கிறது 
நான் ஒரு கோழை பயந்தாங்குள்ளி எனக்கு வீட்டுக்குள் இருந்துதான் கத்த வரும் புரூஸ்லி மாதிரி மனசில் தான் சண்டை போடுவேன் நிஜ வாழ்க்கையில் நான் பயந்தவன் கரிகாய்காரனுக்கு குடை ரிப்பேர்காரனுக்கு என் தங்கைக்கு என் அம்மா ஒருத்தியை தான் அதட்டுவேன் என்னிடம் ஆயுதம் கிடையாது யோசித்து பார்த்ததில் என்னிடம் ஓரிரண்டு ஆயுதம் இருப்பது புலப்பட்டது செய்தித்தாள் என் படிப்பு மூளை தீர்மானித்து விட்டேன் நான் இந்த டைரி விவகாரத்தின் ஆதாரத்தை தேடி போகிறேன் இத்தனை பேர் விரும்பும் இந்த டைரி ச அதை முழுவதும் படிக்காமல் தாரை வார்த்து விட்டேனே சென்னையில் அந்த ஒற்றை டாக்ஸியை எங்கே தேடுவது அதனுள் ஓம் சரவண பவ என்று முருகன் படம் இருந்தது இந்த ஒற்றை அடையாளத்தை வைத்துக் கொண்டு அந்த டாக்ஸியை எப்படி பிடிப்பது விளக்கை அணைத்தேன் மைக்கேல் என் கதையை கேட்டு ஆங்கிலோ இந்திய தமிழில் கூறுகிறார் தன் பச்சை குத்தின கையின் புஜ பலத்தை காட்டி நீ கவலைப்படாத மேன் நான் பாத்துக்கிறேன் எந்த பய வந்தாலும் அவனை என் மதரின்லா மாதிரி பண்ணி அனுப்பிடலாம் நீ கவலைப்படாம எழுது நல்ல ஸ்டோரி இது ரிசர்ச் பண்ணி எழுது இதை கடைசி வரை பாத்திரலாம் என்றான் பாட்சா வேறு விதமாக உபதேசம் செய்தார் எது செய்தி எது ஸ்கேண்டல் எது லைபல்னு தெரியணும் எவனோ ஒரு பிரைவேட் சிட்டிசன் ஒரு குடிமகன் ஒரு பெண்ணை வச்சுட்டு அவளை பத்தி பாட்டு எழுதினான்னு அது செய்தி இல்லை எத்தனையோ பேரு எத்தனையோ பெண்களை பத்தி எத்தனையோ பாட்டு எழுதி இருக்காங்க அதிலே புதுசா ஒண்ணும் இல்லை நீ எழுதுறதிலே நியூஸ் இருக்கணும் அதிலே பப்ளிக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் ஆனா பயமுறுத்துறாங்கன்னு நாம பயப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது போலீஸ் பந்தோபஸ்த் கொஞ்ச நாளைக்கு கேட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த விவகாரத்துல நியூஸ் இருக்கா இல்லையா பாட்சா சார் நிச்சயம் எனக்கு இதிலே ஒரு பெரிய வெடிகுண்டு இருக்குதுன்னு தோன்றது தோண்டி பாரு ஜாக்கிரதையா இரு குண்டு வெடிக்கிற போது தூர போயிடு என்றார் அந்த பஸ் டிக்கெட்டை தேடி பிடித்து நான் அந்த பெண் ரூபாவுக்கு டெலிபோன் செய்தேன் அவள் டில்லி போயிருப்பதாக சொன்னார்கள் சாயங்காலம் வந்து விடுவாள் என்றார்கள் நீங்கள் யார் பேசுவது தினவொலி நிருபர் ஓ நீங்களா நான் ரூபியின் தாய் டைரி கிடைத்ததா குரலில் எத்தனை ஆர்வம் இல்லை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு ஒரே ஒரு செய்தி வேண்டும் அந்த டைரி உங்களுக்கு எதற்கு தேவை என்று ஒரு சின்ன பையன் வந்து சின்ன பையன் வந்து என்னையும் பார்த்தான் உங்கள் ஏர் ஹோஸ்டல் மகளுடன் அந்த டைரிக்காக பணம் கொடுக்கிறேன் என்று ஒரு ஆள் உங்களிடம் வந்து விசாரித்தான் அல்லவா சற்று தயக்கத்திற்கு பிறகு ஆம் என்று பதில் வந்தது அந்த ஆள் தலை வழுக்கையா ஒரு அழுக்கு பட வந்தான் இல்லையா என்றேன் பை இருந்ததா இல்லையா தெரியலை வழுக்கையான ஆசாமிதான் நீங்க அந்த புஸ்தகம் கிடைத்தா எங்க கிட்டதான் கொடுக்கணும் அது எங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தது எத்தனை தடவை அமௌண்ட் கணிசமாக இருக்க வேண்டும் என்னிடம் வந்த ஜோல்னா பை ஆசாமிதான் அவர்களிடமும் சென்றிருக்க வேண்டும் அப்புறம் அந்த கவிதை பித்தன் கனல் லதாங்கியின் கதை மூன்றாம் பாகம் மறுதினம் அரை காலத்துக்கு வந்தது டெலிபோன் பண்ணும் போது டைப் அடிக்கும் போது எழுதும் போதெல்லாம் விரல் வலித்தது அந்த ஆசாமி மென்று கொண்டே ஏலனமாக சிரித்து கொண்டே என்னை பார்த்து கொண்டே பேசினது ஸ்பஷ்டமாக ஞாபகம் வந்தது லதாங்கியின் டைரிக்காக சிறு சில கோஷ்டிகள் அலைவதையும் அவள் கதையை தோண்டி எடுப்பதில் எனக்கு சிரமங்கள் ஏற்படுவதையும் எழுதியிருந்தேன் அன்று மாலைதான் எனக்கு கோபிநாத்திடமிருந்து அழைப்பு வந்தது இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் எட்டு கோபிநாத்தா என்னையா ஆம் என்றார் பாட்சா அவருடைய பிஏ தான் போன் பண்ணினான் விஸ்வநாத்னு ஒரு ரிப்போர்டர் இருக்காராமே அவரை கோபிநாத் வர சொன்னாருன்னு ஸ்பஷ்டமா கேட்டான் பயலுக்கு திடீர்னு மந்திர காத்து வீசுது ரிஷபராசியா என்றார் சாமிநாதன் நான் நினைச்சேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸு பூர்வ ஜென்மத்துல ஒரே டிராமாவில நடிச்சிருப்பீங்க திடீர்னு ஞாபகம் வந்திருக்கும்னு அப்படி ஏதாவது விளையாடாதீங்க பாட்சா சார் சரி சரி போய் உடனே அவனை பாரு அப்படியே என் டாட்டருக்கு மெடிக்கல் காலேஜில ஒரு சீட்டு கிடைக்குமான்னு கொஞ்சம் சொல்லி பாருறா கண்ணா என்றார் சாமிநாதன் 
கோபிநாத்தின் பிரசித்தமான தேப்பேட்டை வீட்டை பற்றி மூன்றாம் அத்தியாயத்தில் சொல்லி இருக்கிறேன் நான் போன போது வழக்கம் போல் போலீஸ்காரர்களும் சில சில்லறை தொண்டர்களும் வாசலில் நிற்க இந்த தடவை மாடி இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே என்னை அனுமதித்தார்கள் சற்றே இருட்டாக இருந்த வரவேற்பறையில் உட்கார்ந்தேன் மெலிதான செண்டு வாசனை தென்பட்டது சுற்றிலும் பார்த்தேன் இன்னும் மூன்று பேர் அந்த அறையில் காத்திருந்தார்கள் மூவரும் என் வருகையை வெறுப்புடன் பார்த்துவிட்டு தலையை திருப்பிக் கொண்டார்கள் உள்ளே செல்லும் தடிமனான கதவு ஸ்பிரிங்லாக் வைத்து மூடிக்கொண்டது நடு மேஜையில் ஒரு பித்தளை வாசில் புதிய மலர்கள் கொய்து வைக்கப்பட்டிருந்தது படிப்பதற்கு இன்றைய செய்தித்தாள் இருந்தது அந்த மூவரும் உட்கார்ந்திருந்த தோரணையில் இருந்து கோபிநாத் உள்ளே இருக்கிறார் என்பது புலப்பட்டது அவர்களில் ஒருவர் எம்எல்ஏ என்று நினைத்தேன் துண்டும் துண்டு மீசையும் அப்படி சொன்னது ஏதோ ஒரு பொது கூட்டத்தில் மைக்கை அழுந்த பிடித்து கொண்டு ஆவேசமாக பேசி இருக்கிறார் இந்த ஆசாமி பார்த்திருக்கிறேன் நாங்கள் காத்திருந்தோம் இடது பக்கம் கடைவாய்ப்பல் வலித்த போது டாக்டர் மிக்லானி என்கிற பல் டாக்டரின் வரவேற்பறையில் காத்திருந்தது ஞாபகத்திற்கு வந்தது விஸ்வநாதன் யாரு எழுந்தேன் கூப்பிடுகிறார் தலைவர் உள்ளே பிரம்பு நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்த கோபிநாத் என்னை கண்டதும் அரைமனதாக சேவித்து விட்டு வாங்க என்று நாற்காலியை காட்டினார் இந்த செயல்களை அவர் ஏறக்குறைய ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் போல செய்வதாகவே பட்டது எனக்கு கோபிநாத்தை நான் எத்தனையோ தடவை பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் இத்தனை சமீபத்தில் அல்ல அவரது ஐம்பது வயது அழுத்தம் திருத்தமாக தெரிந்தது கழுத்தில் தங்க செயின் தெரிந்தது பவுடர் போட்டிருந்தார் தொப்பையை அடக்கி வேஷ்டியை இறுக்கி கட்டி பெரிய பெல்ட் அணிந்திருந்தது மல் ஜிப்பாவின் உடே தெரிந்தது நரை மயிர் மறைக்க சாயம் பூசியிருப்பார் என்று தோன்றியது மிக கருப்பாக இருந்தது தலை மயிர் அல்லது ரேடியோவிலும் தெருவுக்கு தெரு ஒளிபெருக்கியிலும் ஒழித்த அந்த குரல் அருகில் நேரில் சற்று வேறு விதமாக இருந்தது இவரு யாரு என்று பி ஏடம் சன்னமாக கேட்டார் பி ஏ அவர் காதருகில் வந்து நிருபர் தின ஒளி என்றார் அவர் முகம் மலர்ந்தது ஓ நீங்க தானா என்று என் கையை பற்றி இரண்டு கைகளாலும் குலுக்கி சின்னவரா இருக்கீங்களே என்றார் பதிலுக்கு சிரித்தேன் பேப்பரிலே அந்த கேசை பத்தி எழுதுறீங்களே அது உண்மையா இல்லை புருடா விடுறீங்களா எந்த கேசு அந்த லதாங்கியை பத்தியா லதாங்கி என்று பி ஏ பார்த்தார் அந்த பெண்ணோட பேரு சார் அதான் ஏதோ ஒரு பொண்ணு இறந்து போயிட்டதாவும் அது தற்கொலையான்னு நீங்க சந்தேகப்படுறதாகவும் தினம் எழுதிக்கிட்டு வரீங்களே நான் ஆச்சரியத்துடன் நீங்க படிக்கிறீங்களா என்றேன் படிக்கிறேன் ஒரு வரி விடாம ஆனா வேற ஒரு காரணத்துக்காக தின ஒளி கொஞ்சம் நல்ல பத்திரிகை லட்சக்கணக்கான தமிழங்க படிக்கிறாங்க அதிலே செய்தி வர்றது கொஞ்சம் பொறுப்புள்ளதா விசாரிக்கப்பட்டு வர்றது நல்லது இல்லையா ஆமாங்க நீங்க எழுதுறது வதந்தியை வச்சோ உண்மையில்லாத கேள்வி ஞானத்தை வச்சோ எழுதுறது இல்லையே நிச்சயம் இல்லைங்க நான் பார்த்ததை அனுபவிக்கிறதை எழுதுறேன் எனக்கு அந்த பெண் டெலிபோன் பண்ணிட்டு அங்கே போனேன் செத்து கிடக்குது என்ன சொல்லி கூப்பிட்டது ஒரு ஆளை பத்தி ஒரு செய்தி என்கிட்ட இருக்கிறது அதை உங்க பத்திரிகை நிச்சயம் வாங்கிக்கும் என்று சரிதான் சொல்லுங்க கோபிநாத் கதை கேட்கும் சிறுவனின் ஆர்வத்துடன் என்னை பார்த்தார் நான் சொன்ன வார்த்தைகள் அத்தனையையும் கவனமாக கேட்டார் காது கொஞ்சம் தீட்டப்பட்டது போல கவனித்தார் நான் ஒன்று விடாமல் சொன்னேன் என்னை வெவ்வேறு மனிதர்கள் அந்த டைரிக்காக அணுகியது என் வீட்டை கலைத்தது பயம் காட்டியது பணம் காட்டியது தங்கை கவிஞன் ரவுடி மாமா எல்லோரும் அந்த புத்தகத்தையே திரும்ப திரும்ப கேட்டது அந்த டைரியை நீங்க படிச்சீங்களா படிச்சேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முழுக்க படிக்கலை சில கவிதைகள் எழுதியிருந்தது அங்கங்கே ஏதாவது தெரிஞ்ச பேரா தென்பட்டதா இல்லீங்க நான் அவ்வளவு டீப்பா படிக்கலைங்க அந்த டைரியை டாக்ஸியில விட்டுட்டீங்களா ஆமாங்க அதை தேடி திரும்ப பெறத்துக்கு எந்த முயற்சியும் செய்யலையா நான் அந்த டாக்ஸி நம்பர் தெரிஞ்சா செய்யலாம் அந்த ஆள் முகத்தை கூட பார்க்கலை உங்க முகத்தை பார்த்தா அதிலே ஒரு கேள்விக்குறி ஒரு ஆச்சரியம் தெரியுது என்றார் கோபிநாத் 
என்னடா இந்த மந்திரிக்கும் அந்த டைரிக்கும் என்னடா சம்பந்தம் இவனுக்கும் டைரி அவங்களை போல தேவையாயிருக்குமோ அப்படித்தானே நினைக்கிறீங்க நான் தயக்கத்துடன் நீங்க நல்லா மனசில இருக்கிறதை படிக்கிறீங்க என்றேன் நான் சொல்ல போறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிர்ச்சியா இருக்கும் எனக்கும் அந்த டைரி தேவைதான் ஆனா வேற விஷயத்துக்காக அந்த பொண்ணுக்கும் இப்ப பெரிய நாற்காலியில உட்கார்ந்திருக்கிறாரே அவருக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குது இதை நீங்க பேப்பர்ல போடாதீங்க உங்களுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க எனக்கும் இந்த விஷயம் ஒருவித வதந்தியாகத்தான் மறைமுகமாகத்தான் வந்து சேர்ந்திருக்குது இது பூரா நிஜமா இல்லையானு இப்ப சொல்ல முடியாது வதந்திகளை நீங்க செய்தியா வெளியிடக் கூடாது அவர் மேலே பேச காத்திருந்தேன் நான் திடீரென்று லலிதாங்கி விவகாரம் என்னையும் என் பத்திரிகையையும் மீறி மாநில எல்லைகளுக்கு ஏன் நாட்டின் எல்லை வரை விரிய போகிறது என்பதன் அதிர்ச்சியை சமாளிக்க முயன்று கொண்டிருந்தேன் தினகரன்கிறதும் உங்க பத்திரிகை தானே ஆமாங்க எங்க முதலாளியோட தம்பி நடத்துறா மாலை பத்திரிகை எடிட்டோரியல் இரண்டிற்கும் ஒன்றே அப்ப நீங்க சொன்னதையெல்லாம் கேட்ட பிற்பாடு எனக்கு ஒரு விதத்திலே அந்த சந்தேகம் ஊர்ஜிதமாகுது அந்த விவகாரத்தை பத்தி எழுதுறதிலே உங்களுக்கு தடை ஏற்படும்னு தோணுது உங்க முதலாளி என்ன சொல்றார் இன்னும் எங்க முதலாளி வரைக்கும் விஷயம் போகலைங்க போயிடும் கவலைப்படாதீங்க நான் தான் கவிதை எழுதினேன்னு வருவான் ஒருத்தன் பயங்காட்டி வருவான் ஒருத்தன் பணமா கொடுக்கறேன்னு வருவான் ஒருத்தன் ஆனா எல்லோரும் ஒரே ஆசாமி அனுப்பிச்சு வந்தவங்க தாங்க கயவாளி பசங்க நாட்டை என்னமா குட்டி சுவராக்கி இருக்கான் பாத்தீங்களா வேதமாணிக்கம் பி ஏ தலையசைத்தார் என் வீட்டை சூறையாடி இருந்தாங்க அதெல்லாம் நடக்கும் ஜப்தி கூட பண்ணுவாங்க அதிகாரம் கையில இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் நடக்கும் இன்னும் எத்தனை நாளுன்னு பாத்துரலாம் நீங்க சொல்றது நிஜமா இருக்குங்களா இருக்கலாம் இல்லாமல் இருந்தால் எனக்கு சந்தோஷம் அவர் என்னதான் அட்டூழியம் பண்ணினாலும் என்னுடைய நண்பர் என்னதான் லஞ்சம் வாங்கி இருந்தாலும் பதவியை விட்டுட்டு ராஜினாமா கொடுத்துட்டா ஒழிஞ்சு போகுதுன்னு விட்டுறலாம்னு இருக்கேன் ஆனா மனுஷன் லேசப்பட்டவன் இல்லை கடைசி வரைக்கும் பாத்துட்டு தான் விடுவான் கல்லூலி மங்கன் அதனாலே நீங்க கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க எழுதுறதை தைரியமா ஆணித்தரமா எழுதுங்க நான் உங்களுக்காக முடிஞ்சவரை சப்போர்ட் பண்றேன் மறைமுகமாகத்தான் அதெல்லாம் செய்ய முடியும் இருந்தாலும் உங்க பக்கம் கோபிநாத் இருக்கான் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க பப்ளிக்கா நான் உங்களை சப்போர்ட் பண்ண முடியாது அரசியல் அப்படி உண்மை தெரியிற வரைக்கும் மனம் தளராதீங்க நான் என்னவோ முணுமுணுத்தேன் ஆனா டைரி கிடைச்சதும் உடனே எனக்கு தகவல் சொல்லிடுங்க அது ஒரு பெரிய வெடிகுண்டு மாதிரி எங்ககிட்டே உதவி தேவை இருந்தா தயங்காம கேளுங்க போலீஸ் இலாக்கா எங்ககிட்ட இல்லை இருந்தாலும் சில டிஐஜிங்க நான் சொன்னதை கொஞ்சம் கேப்பானுக போலீஸ் பாதுகாப்பு வேணுமுனா சொல்லுங்க நான் கூட தீ கணல்லே ஒரு தடவை ஆச்சாரியார் காலத்திலே ஒரு தலையங்கம் தீட்டி மாட்டிக்கினேன் அப்புறம் கொஞ்சம் பேஜாரா போச்சு அரசாங்கத்தை எதிர்த்துக்கிறதிலே நிறைய சிரமம் இருக்குது அதுதான் மாற போறதே என்றேன் கோபிநாத் நிமிர்ந்து என் அருகில் வந்து உட்கார்ந்து என்ன பேசிக்கிறாங்க உங்க வட்டாரத்திலே என்றார் நீங்கதான் அடுத்த முதல்வர் இன்னும் ஆறு மாசம் கூட தாங்காதுன்னு அந்த டைரி கிடைச்சா நாளைக்கே அந்த ஆளை கவுத்துடலாங்க எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு தெரியாது அந்த பொண்ணு ஒரு டான்ஸ்கார பொண்ணுங்க உட்காருனா படுத்துக்கிற ஜாதி கம்பெனிக்காரங்க உபயோகப்படுத்துற சரக்கு அதை போய் இந்த மனுஷன் ரகசியமா கூட்டி வந்துட்டு நீங்க இதையெல்லாம் பேப்பர்ல போற்றாதீங்க அப்புறம் என்ன பேசிக்கிடறாங்க உங்களுக்கு நூறு பேர் சப்போர்ட் இருக்கிறதா அசம்பிளியை கூட்டி விட மாட்டேங்கிறாங்களே ஆனா அவங்களை நம்ப முடியாதுங்க அந்த ஆளு பெரிய ஆள் திடீர்னு ஏழு எட்டு பேரை மதுவிலக்கு கால்வாய்த்துறை கிராம நலன்னு உதவாக்கரை மந்திரிங்களாக்கி மடக்கி போற்றுவாரு அரசியல் ஒரு காடு கிளி இருக்கும் நரி இருக்கும் கோவேறு கழுதை ஓனாய் சிங்கம் எல்லாம் இருக்கும் மனுஷங்களை தவிர வில்லியம் கோல்டிங் ஒருத்தர் அருமையா ஒரு புஸ்தகத்துல எழுதி இருக்காருங்க லாவ் ஆஃப் தி பிளைஸ் எனக்கு அவ்வளவு இங்கிலீஷ் படிக்க வராதுங்களே வேதமாணிக்கம் அதை குறிச்சு வச்சுக்கங்க அப்புறம் படித்து மொழிபெயர்த்து சொல்லுங்க அப்ப என்று நிறுத்தினார் ரொம்ப சந்தோஷம் என்றேன் மகிழ்ச்சின்னு சொல்லுங்க வடமொழியை குறையுங்க 
கோபிநாத்தின் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து நடந்து எல்டாம்ஸ் ரோடு மூளையில் வந்து நின்று கொண்டேன் எனக்கு உள்ளே சற்று சிலிர்ப்பும் சற்று பயமும் சற்று நரம்புத்தனமான சந்தேகங்களும் எழுந்தன நான் என்ன செய்வது லதாங்கியின் கதையை தொடர்வதா மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது இந்த பண்டோராவின் பெட்டியின் மூடி மெலிதாக திறந்திருக்கிறது திறப்பில் மெலிதாக ஆவி அடிக்கிறது திற திற என்கிறது ஆசை காட்டுகிறது ஷேக்ஸ்பியர் ஒவ்வொருவர் வாழ்க்கையிலும் அடிக்கும் சந்தர்ப்ப அலைகளை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார் என் வாழ்க்கையிலும் இது ஓர் அலை சமாச்சாரம் தான் நீந்த தெரியாமல் சாமர்த்தியம் இல்லாமல் உள்ளே நுழைந்தேன் மறுபடி ரூபாவின் அம்மாவுக்கு டெலிபோன் செய்தேன் உங்களை வந்து பார்க்க வேண்டும் என்றேன் டைரி என்றால் டைரி பற்றி தான் சில நல்ல தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன அதற்கு முன் உங்கள் பெண்ணை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாளை காலை வரட்டுமா தயக்கத்துடன் வாருங்கள் என்றாள் பத்து மணிக்கு வரட்டுமா பதினொன்றைக்கு வாருங்கள் ரூபாவும் வந்து விடட்டுமே என்றாள் ஆபீஸுக்கு திரும்பி சென்ற போது சாமிநாதன் உனக்கு ஒரு மொட்டை கடதாசி வந்திருக்கு பூனை வச்சுருக்கான் போய் பாரு என்றார் முன்னெல்லாம் மொட்டை கடதாசினா உண்மை விளம்பி ஊர் குருவின்னு பேர் போட்டு வரும் இப்பெல்லாம் டைப் அடிச்சு படம் போட்டு அனுப்புறாங்க போய் பாரு என்றார் சாமி மைக்கேல் பைப்பை கிளப்பி கொண்டிருந்தார் அவர் மேஜையில் ப்ரூஃப் இறைந்து கிடந்தது பிரேம் போட்டு நிறுத்தி வைத்திருந்த போட்டோவில் அவரும் அவர் மனைவியும் அபரிமிதமான அவர் குழந்தைகளும் ஒட்டி கொண்டு நிற்க பக்கத்து வீட்டு பாக்ஸ் கேமரா அந்த சம்பவத்தை கிளிக்கி இருந்தது இனாமேன் உனக்கு லவ் லெட்டர் வந்திருக்கிறதே பார்த்தியா என்று காகிதத்தை தேடி எடுத்து என்னிடம் கொடுத்தார் கால் காகிதத்தின் நடுவில் டைப்படிக்கப்பட்ட வாசகங்கள் உடனே நீ எழுதுவதை நிறுத்து உடனே உடனே தொடர்ந்தால் உன் குடும்பத்தில் அத்தனை பேருக்கும் ஆபத்து உனக்கு பேராபத்து பக்கத்தில் மண்டை ஓடு நான் மைக்கேல் வில்லியம்ஸை பார்த்தேன் பயந்துகினியா என்றார் நான் பதில் சொல்லவில்லை இதுகளுக்கெல்லாம் பயப்பட்டா ஆவாது இந்த மாதிரி பிளண்டி ஆஃப் லெட்டர்ஸ் எனக்கு வந்திருக்கு யூஸ்வலா இந்த மாதிரி லெட்டர் எழுதுறவங்க கவர்ட்ஸ் ஒண்ணும் ஆகாது உனக்கு நான் கேரண்டி நீ எழுது கண்டினியூ பண்ணு ஒரு ரிப்போர்ட்டர் வேலை இன்னா மெய்யா ரிப்போர்ட் பண்றது நீ கவலைப்படாதே நான் கவனிச்சுக்கிறேன் இவனுக்கு மேலே ரவுடிங்களை எல்லாம் நான் கொணாந்து காட்டுறேன் சாடே சத்ரா ரூபாய்க்கு மர்தரே பண்ணுவான் ராயபுரத்திலே இருக்கான் இவனுக்கு மேலேங்கிறீங்களே சார் யார் இவன்னு தெரிஞ்சாதானே அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டோன்ட் ஒரி மேன் டூ யுவர் டியூட்டி நான் உனக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் பயமா இருந்தா சொல்லு நானும் உன் கூட வரேன் எனக்கு ஒரு அவுன்ஸ் பிராண்டி போதும் எல்லோரையும் கிழிச்சிடுவேன் இன்னும் நம்ம பாடியிலே ஸ்ட்ரெங்க் இருக்குது தெரியுமா எனக்கு வேண்டியது இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரெங்தா என்று சந்தேகமாக இருந்தது கடிதத்தை பார்த்தேன் தைப்படித்த கடிதம் தமிழ் டைப்பரைட்டர்கள் யார் யாரிடம் இருக்கும் பொதுவாக அரசாங்க அலுவலகங்களில் தான் இருக்கும் ஐடியாவே இல்லை நூறு ஆயிரம் லட்சம் கையில இனாமேன் ஓட்டு பிளேடு வெட்டிடுச்சு சார் அதை அடுத்து மைக்கேல் வேடிக்கையாக கேட்ட கேள்விகளை பிரசுரிக்க முடியாது என் தங்கை வினோதா போன்ற பல பெண்களும் இதை படிப்பதால் வழுக்கை ஆசாமி சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வந்தது பார்த்தி எவ்வளவு தூரம் வேணுமானா போவா கோபிநாத் சொன்னது போல் எல்லாமே ஒரே பார்ட்டி தானோ முதலில் வந்த கவிஞன் வீட்டுக்கு வந்த மொட்டை தலையன் டாக்ஸியில் வந்த வெற்று குண்டர்கள் சீஃப் ரிப்போர்டரின் அறையை விட்டு வெளியே வந்தபோது சாமிநாதன் என்ன சொன்னான் என்றார் தொடர்ந்து எழுதணுங்கிறார் அவன் சொல்லுவான் நீ எதுக்கும் ஜாக்கிரதையாவே இருந்துரு வீசு எல்லாம் வாயாலத்தான் பேசுவாங்க அப்புறம் லீகல் ஆக்ஷன் ஏதாவது வந்தா ஒருத்தரும் கிட்ட வரமாட்டானுங்க என்ன சொல்றே நாயர் நாயர் என்னையே முறைத்து கொண்டிருந்தான் அதெல்லாம் இப்ப நடக்காது ஏன் நடக்காது யூனியன் என்ன சும்மா இருக்குமா விசு என்ன செய்யறது தன் டியூட்டியை செய்யறது அதிலே அவனுக்கு ஏதாவது இடைஞ்சல் வந்தா கைகால் ஒடிஞ்சு போச்சுனா இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுல்லா காம்பன்சேஷன் கொடுத்துதான் ஆவணும் யூனியன் சும்மா விட்டுடுமா மைக்கேல் நாயர் சாமி பாட்ஷா நால்வருமே என்னை வைத்து வேடிக்கை பார்ப்பது போல் பட்டது அதே சமயம் என் விரலில் இருந்த பிளாஸ்திரி எச்சரித்தது 
இது விளையாட்டல்ல இதில் ரத்த கலவை இருக்கிறது உனக்கு பேராபத்து மண்டை ஓடு எனக்கு தாகமாக இருந்தது மாலை என் தங்கைகளுக்கு சாக்லேட் பட்டை ஒன்றும் கதம்பமும் வாங்கி பொட்டலத்துடன் வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது ஆச்சரியத்தில் நின்று ஸ்தம்பித்து விட்டேன் யார் சுமதியா இத்தனை சீக்கிரம் வீட்டுக்கு சற்று தள்ளி நின்று கொண்டிருந்த அந்த பையன் என்னை பார்த்ததும் நெருங்கி வந்தான் தாராளமாக சிரித்தான் சுமதி அண்ணா இவர்தான் சொன்னேனே என் ஃப்ரெண்டு பேர் முருகன் நீங்க எந்த கம்பெனில வேலை பாக்குறீங்க முருகன் அந்த பேரு வாயிலேயே நுழைய மாட்டேங்கிறது நான் அவனை பார்த்தேன் மற்றொரு எதிரி என் தங்கையை கவர்ந்து செல்ல நினைக்கிறவன் தப்போ ரைட்டோ ஒரு சம்பிரதாயத்தில் ஒரு கோட்பாட்டில் ஒரு நம்பிக்கையில் ஒரு கூட்டத்தில் வளர்ந்த அவளை மற்றொரு உலகத்திற்கு அழைத்து செல்ல வந்திருக்கிறான் சுமதியை பார்த்தேன் பெண்ணே நீ மட்டன் குழம்பு தின்னுவாயா முட்டை உடைத்து அந்த மஞ்சள் திரவம் நெருப்பில் துடிக்கும் போது ஊர் உயிர் ஊர் எதிர்கால கோழி குஞ்சி துடிப்பதை உன்னால் தாங்க முடியுமா அவன் அடர்த்தியான கிராப் வைத்திருந்தான் நல்ல கரிய நிறத்தவன் அவன் சிரிக்கும் போது பற்கள் இருட்டில் நிலா போல ஒளிர்ந்தன நிரகாத்திரனாக இருந்தான் அருமையான ஷர்ட் அணிந்திருந்தான் என் கையை குழுக்க முற்பட்டான் நான் மறுத்தேன் எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு பூங்கண்ணா அண்ணா வீட்டுக்கு வந்தவாளை ஒரு வார்த்தை வான்னு உள்ளே கூப்பிடுறதுதான் மரியாதை இப்படி மௌனமா நிக்கிறது நன்னா இல்லை பரவாயில்லை சுமதி அவரை நாம் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்க கூடாது சார் என் பெயர் ஏ முருகன் நான் ஒரு கம்பெனியில இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரா இருக்கேன் கம்பெனி மேனேஜிங் டைரக்டருக்கு கீழே டைரக்டா ஒர்க் பண்றாரு அண்ணா மக்னைஸ்னு சிந்தட்டிக் நைலான் யான் பண்றாங்க டயர்ல எல்லாம் உபயோகப்படுத்துறது நல்ல மார்க்கெட் இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் எல்லாம் பண்றாங்க நாலு கோடி ரூபா ஆன்வல் டர்ன் தொள்ளாயிரம் பேர் வேலை செய்யறாங்க கம்பெனிலேயே கார் எல்லாம் கொடுத்திருக்கா பர்னிஷ்டு பங்களா கொடுத்திருக்கா நீ அங்க போயிருந்தியா என்றேன் எங்கே சாரோட பர்னிஷ்டு பங்களாவுக்கு நீ என்ன சொல்ற மிஸ்டர் முருகன் உங்களுக்கு என்ன வேணும் இந்த பொண்ணு அவ்வளவுதானே உங்களுக்கு தான் கிடைச்சாச்சே இதுக்கு அவளை சேச்ச நீங்க என்னை தப்பா எடை போடுறீங்க எங்க காதல் தமிழ் சினிமா மாதிரி பேசாதீங்க எனக்கு காதல்ல நம்பிக்கை கிடையாது நான் உங்க சிஸ்டரை கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புறேன் என்னுடைய கடந்த தினங்களின் கோபம் அத்தனையும் ஒன்று சேர்ந்து திரண்டு வெடித்தது கெட் அவுட் மேன் நேரா வந்து என்னை பார்த்து அந்த மாதிரி கேக்குறதுக்கு என்னடா யோகிதை இருக்கு உனக்கு அறிவு கேட்டவனே உன் பணத்தையும் காரையும் காட்டி என் தங்கையை அழைச்சிட்டு போய் அவளை கெடுத்து அண்ணா மெதுவாக மெதுவாக அக்கம் பக்கத்தினர் ஆங்காங்கே தோன்றினார்கள் சுமதி உங்க அண்ணன் உங்களை போல இல்லை போடா இந்த வீட்டில் இனிமே அடி எடுத்து வச்ச பல்லை பேத்துருவேன் ஜாக்கிரதை என்னை என்னன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் போடி உள்ளே சுமதி அண்ணா உடம்பு உனக்கு சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் உன்கிட்ட சம்மதம் கேட்க வரவில்லை இவரை அறிமுகப்படுத்தத்தான் கூட்டி வந்தேன் இந்த மாதிரி மிகை பண்ணுவேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா கூட்டிண்டே வந்திருக்க மாட்டேன் சாரி முருகன் நான் கூட எங்க அண்ணாவை தப்பு கணக்கு போட்டுட்டேன் வாங்க போகலாம் இல்லை நீ இரு சுமதி நான் சந்தர்ப்பம் சரியா இருக்கிற போது வரேன் உங்க அண்ணாவுக்கு மூடு சரியில்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் அவரை அப்புறம் தனியா சந்திச்சு பேசிக்கிறேன் போடா அண்ணா அக்கம் பக்கத்து ஜன்னல்களிலெல்லாம் மௌன முகங்கள் தெரிவதை நான் உணர்ந்தேன் போடி உள்ளே சுமதி அழவில்லை அவள் முகம் கடுகடுத்திருந்தது வீட்டுக்குள் இருந்து வினோதா பார்த்து கொண்டே இருந்தது எனக்கு வருத்தமாக இருந்தது அம்மா எங்கே வினோ என்றேன் சுமதி அறைக்குள் சென்று கதவை சாத்தி கொண்டாள் அம்மா சரசு மாமியாத்துக்கு போயிருக்கா அண்ணா சரியான சமயம் பார்த்துதான் கூட்டிட்டு வந்திருக்கா வினோதா கவனிக்காதது போல புத்தகம் படித்து கொண்டிருந்தாள் காதல் ஜோதி மலிவு விலை புத்தகம் பிடுங்கி தூக்கி எறிந்தேன் வினோதா என்னை மருண்டு பார்த்தாள் உடை ஆத்திலே இருக்கிற சாமான் எல்லாம் உடை என்றால் சுமதி வெளிவந்து அண்ணா நான் அந்த பையனை ஷட் அப் நீ என்னோட பேசுறதே இனிமே நன்றி இல்லாத ஜனங்களோட நான் பேச விரும்பலை அம்மா வந்த அப்புறம் பாக்கியை பேசிக்கலாம் எனக்கு இந்த வீட்டுல இருக்கவே பிடிக்கலை பொம்மநாட்டி ராஜ்யமா இருக்கு விருட்டென்று வெளியே வந்து வேகமாக நடந்து காக்கா கடையில் ஒரு சிகரெட் வாங்கி அதை கயிற்றில் பற்ற வைத்துக் கொண்டு சற்று தூரம் தென்னந்தோப்பில் நடந்தேன் என் கோபத்தின் இலக்கு சுமதியா அந்த முருகன் என்கிற பையனா 
யார் மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் நான் சுமதி கூட்டி வந்த பையனை உள்ளே அழைத்து விசாரித்து காஃபி கொடுத்து பேசியிருப்பேன் என்று தோன்றியது சுமதி என் தங்கை அவள் அப்படியெல்லாம் கூப்பிட்டவுடனே போக மாட்டாள் என்பது எனக்கு தெரியும் அவளும் தீர ஆலோசித்துதான் என்ன சௌக்கியமா கையிலே காய மாறிடுச்சா பரிச்சயமான குரல் திரும்பி பார்த்தேன் மூன்று பேர் இருந்தார்கள் அதில் ஒருத்தன் நிஜமாகவே ரவுடி பையன் என்று நெற்றியில் எழுதி ஒட்டியிருந்தான் கலைந்த தலையும் புஸ்தி மீசையும் பனியனும் பெல்ட்டும் நான் ஓட ஆரம்பித்தேன் லபக் என்று பிடிப்பட்டேன் புஸ்தகம் கொண்டு வந்திருக்கியா மிஸ்டர் புஸ்தகம் புஸ்தகம் என்ன புஸ்தகம் தெரியாத மாதிரி கேக்குறியே அன்னைக்கு உன் கையிலே சொன்னதெல்லாம் வேஸ்டா இல்லை இல்லை என்கிட்ட புஸ்தகம் இல்லை ஐயோ ஐயோ ஓடி வாங்களேன் ஓடி வாங்களேன் அடிக்கிறாங்களே என் வாயை பொத்தி கையை முன்பின் பழக்கமில்லாத கோணத்தில் மடக்கி என் வயிற்றில் முழங்காலால் குத்தி என்னை வீழ்த்தி என் முதுகில் முள் குத்த என் வாயில் அடித்து ரத்தம் நான் செத்தேன் நான் செத்தேன் என்ற என்னுள் அந்த அந்த பயம் பிரவகிக்க அடி மென்மேலும் அடி இதற்கு மேலும் வழி உண்டா திடீரென்று அவர்கள் என்னை அடிப்பதை நிறுத்திவிட்டார்கள் இத்துடன் இந்த பகுதி நிறைவடைகிறது இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் ஒன்பது கன நேரத்தில் அவர்கள் அங்கேயே விட்டுவிட்டு ஓடிவிட்டார்கள் ஏறக்குறைய கொன்றுவிடப் போகிறார்கள் என்று எதிர்பார்த்து நினைவா நினைவிழந்த நிலையா என்ற பயமும் வலியும் அதிர்ச்சியும் கலந்த அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு விதமான ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் போல அவர்கள் என்னை விட்டு விலகி போய்விட்டார்கள் எழுந்திருங்கள் எழுந்திருங்கள் என்று குரல் கேட்டது திரும்பி பார்க்க கூட முடியவில்லை எழுந்திருக்க பாதி முயற்சி செய்து தோற்று போய் மறுபடி உட்கார்ந்தேன் சட்டை எல்லாம் மண் ரத்தம் இல்லை ஏராளமான ஊமை காயங்கள் என் கைகளின் கீழ் இரண்டு செல்ல கரங்கள் நுழைக்கப்பட்டு என்னை வாஞ்சையுடன் எடுத்தன பார்த்து பார்த்து அந்த குரலை நான் முன்பே கேட்டிருக்கிறேன் ஆம் அந்த பையன் முருகனுடையது அவன் உதவி எனக்கு தேவையில்லை என்று ஆக்ரோஷத்துடன் சொல்ல மனம் விரும்பியது பேச்சு வரவில்லை உடம்பின் மற்ற வழிகள் என்னை என்னை என்று கவனம் ஈர்த்தன அந்த கோபம் ஒரு மூளையில் உட்கார்ந்தது என்ன சார் உங்களை இந்த மாதிரி அடித்து போட்டு விட்டு போகிறாங்க அவங்கெல்லாம் யார் சார் விரோதிகளா ரவுடி பசங்கள் மிஸ்டர் விஸ்வநாத் நீங்க இந்த மாதிரி ட்ரபிள்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதா என்கிட்ட சொல்லக்கூடாதா நான் உங்க உதவிக்கு ஒரு படையே கூட்டி வரேன் சார் எங்க ஃபேக்டரியில சாமிதாசனும் ஒரு ஆளு மெல்ல மெல்ல எழுந்திருக்கிற போது ஜாக்கிரதையா இருங்க என்னை புடிச்சுக்கோங்க ஆ அப்படித்தான் உன் உதவி எனக்கு தேவையா என்ன போடா என்று சொல்ல நினைத்தேன் அதற்கு பதிலாக அவனை அணைத்து அவன் மேல் சாய்ந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது உடல் அப்படி சரிந்தது சாமிதாஸ் கோபிநாத் மைக்கேல் வில்லியம் கோபிநாத் சாமிதாஸ் என்று பெயர்கள் என் மனதில் உழவின இரத்த நிறத்தில் கோலங்கள் தோன்றி கோலங்களாக மாறி நிறம் மாறி மறுபடி நினைவு இழந்தேன் அண்ணா என் தங்கை சுமதியின் வினோதாவின் லக்ஷ்மியின் முகங்கள் படுக்கையறையை சுற்றி இயங்க அருகே அம்மாவின் விசும்பல்கள் கேட்க ஆஸ்பத்திரியின் பிரத்யேக வாசனையை நான் உணர ஒரு நர்ஸ் வந்து மலையாளம் கலந்த தமிழில் அழுது கொண்டிருந்த அம்மாவை அதட்ட நான் திரும்ப ஆஸ்பத்திரி அறையின் வாசற்பக்கம் அந்த பையன் தெரிய என்னை பார்த்து சிரிக்க எனக்கு வலிக்க ஆபீஸுக்கு போன் பண்ணிடுங்கோ இன்னைக்கு என்ன தேதி நாக்கு வரண்டிருக்கே ஒரு சோடா கொடேன் என்று நான் பொதுவாக சொல்ல என்னை நோக்கி அந்த பையன் முருகன் வந்தான் எப்படி இருக்கிறது என்றான் சரியான சமயத்திலே முருகன் வந்தார் உங்களை காப்பாத்தி இருக்கார் நாம என்னமோ பூர்வ ஜென்மத்திலே ஒன்னு ரெண்டு நல்ல காரியம் பண்ணி இருக்கணும் இல்லாட்டா இப்படி வீதியோட போற பையன் வந்து விழுந்து ஒத்தாசை பண்ணுவானா தங்கமான பையன்டா அலையா அலைஞ்சு உன்னை அப்படியே பொட்டலமா கட்டி ஆத்துக்கு தூக்கிண்டு வந்துட்டான் எனக்கோ கையும் ஓடலை காலும் ஓடலை நான் முருகனை பார்க்க அவன் சுமதியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் இருவரும் வார்த்தை இல்லாமல் பேசிக் கொண்டிருந்தது 
எனக்கு எரிச்சலாக இருந்தது ஏதாவது வேணுமா சார் கிட்ட வாங்க என்றேன் என் அருகே அவன் காதை காட்ட கெட் அவுட் என்னாலே என்னாலே சமாளிக்க தெரியும் எனக்கு உன் உதவி தேவையில்லை என்று தட்டு தடுமாறி சொன்னேன் ஐசி உங்க கோபம் இன்னும் போகலையா ஒருவாறாக என் உடம்பின் சாத்தியங்கள் திரும்புவதற்கு இரண்டு நாட்கள் ஆகின மைக்கேல் என்னை இரண்டு நாட்களும் வந்து பார்த்தார் இரண்டாம் நாள் எனக்காக ஒரு கொத்து மலர்கள் வாங்கி கொண்டு அந்த மலர்களை விட புதிதாக இருந்த மார்கரேட் என்கிற அவர் பல பெண்களில் ஒருத்தியுடன் வந்திருந்தார் அந்த பூனை கண்காரி எனக்கு மலர்களை கொடுத்துவிட்டு என்னை பார்த்து கலங்கம் காதல் அது இது என்று எதுவும் இல்லாமல் துல்லியமாக புன்னகை செய்ததில் எனக்கு மீதி இருந்த வழிகள் அனைத்தும் போய்விட்டன நீ கவலைப்படாதே நான் அவர்களை பார்த்து பார்த்த கிளட்டிடுறேன் என்றார் மைக்கேல் சார் நீங்க எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் என்ன இந்த செய்தியை நான் தொடர்ந்து எழுத போறேன் நல்ல கரேஜ் மேன் உனக்கு இதை எழுதுறதிலே நிறைய தடை இருக்கு நிறைய இடைஞ்சல் வரது தனியா ஒரு ரூம்ல கொஞ்ச நாள் அப்ஸ்காண்ட் ஆயிடுறியா வேண்டாம் கோபியை நான் பார்த்தேன் அவரு கூட என்னை தொடர்ந்து இந்த விவகாரத்தை தோண்ட சொன்னார் அவர் போலீஸ் பந்தோபஸ்து வேணும்னா தரேன்னு சொன்னார் எனக்கு இப்ப அது வேணும் அதனாலே நீங்க கோபிநாத் பி ஏக்கு டெலிபோன் செய்து ஓஎஸ் டன் இதுக்கென்ன செஞ்சுடுறேன் நீ நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கின ஆபீஸுக்கு வா சொல்ற போது மார்கரேட்டை பார்த்து கொண்டே இன்னும் கொஞ்சம் நிவாரணம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற போது மைக்கேல் பைதிவே இன்னைக்கு பேப்பர் பாத்தியா என்றார் என்ன உனக்கு வந்ததே லவ் லெட்டர் பயமுறுத்தல் கடுதாசி அதை அப்படியே ரெண்டு பேப்பர்லயும் கட்டம் போட்டு பிளாக் எடுத்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க மைக்கேல் அட்டகாசமாக சிரித்து இப்ப அந்த டேஷ் பையங்க என்ன செய்யறாங்க பாக்கலாம் நீ கவலைப்படாதே கடைசி வரைக்கும் நான் இருக்கேன் கோபிநாத் வேற இதுல இன்ட்ரெஸ்ட்னு தெரியுது பத்திரிகை சர்க்குலேஷன் எகிரிக்கும் நான் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து வீட்டுக்கு திரும்பின தினம் வாசலில் ஓர் ஆள் நின்று கொண்டிருந்தான் அவனை கிட்ட விசாரித்ததில் மப்டியில் இருந்த போலீஸ்காரன் என்று தெரிந்தது தெம்பு வந்தது ஆபீஸுக்கு போகலாம் என்று தோன்றியது நான் அன்று பிற்பகல் ஆபீஸுக்கு கிளம்புகையில் எதிர்கடையில் இருந்து வெளிப்பட்ட அந்த மப்டி போலீஸ்காரன் எங்க போறீங்க என்றான் ஆபீஸுக்கு உடனே ஸ்கூட்டர் அல்லது டாக்ஸி பிடிச்சு போங்க சில நாளைக்கு பஸ் ரயில் வேண்டாம் நீங்க ஸ்கூட்டர் பிடிக்கிற வரைக்கும் கூட வரேன் என்றான் இப்போது தெம்பாகவும் பெருமையாகவும் இருந்தது கோபிநாத் போன்ற சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றும் மந்திரிகளிடம் மரியாதை பிறந்தது பெரியவர் அவரா அப்படி மெலிதான சந்தேகத்தை கோடிட்டு காட்டித்தான் அன்று செய்தி வெளியிட்டேன் உங்கள் நிருபரை உடைக்க பாடுபட்டவர்கள் ஒரு கோஷ்டியே இருக்கிறார்கள் ஏன் என்பது இப்போது மெலிதாக புரிய ஆரம்பித்து விட்டது இறந்த பெண் சில அரசியலில் சற்று பெரிய கையிடம் சில தினங்கள் இருந்திருக்கிறாள் என்று தெரிகிறது ரூபாவின் அம்மா பிடிவாதமாக இளமையின் ஓட்டத்துடன் போராடி பின்ன ஏறக்குறைய வென்றிருந்தது அவள் முகத்தில் தெரிந்தது எத்தனையோ தடவை சாயம் பூசப்பட்டு பழுப்பாகிவிட்ட கேசம் அடக்கி கட்டப்பட்ட வயிறு பெரிதான உதடுகள் லிப்ஸ்டிக் சுவரில் அவள் சின்ன வயசு ஜெமினி யுகத்து படங்கள் மாட்டப்பட்டிருந்தன வசுந்தரா தேவி பி எஸ் சரோஜா சமயங்களில் இவளும் அழகாக இருந்திருக்க வேண்டும் நோட்டு கிடைக்கலையா லதாங்கியும் ரூபாவும் கான்வெண்ட் உடுத்து கொண்டிருந்த மற்றொரு படம் லதாங்கியின் கண்களில் இருந்த குழந்தைத்தனம் அப்புறம் லதா இரண்டு பெண்களும் வளர வளர மொட்டை மாடியில் ஸ்டுடியோவில் காலேஜ் மகிழ்ச்சி செலவில் நிறுத்தி வைத்த அத்தனை கணங்களிலும் போட்டோக்களில் லதாங்கியின் வளர்ச்சியையும் முன்னேற்றத்தையும் பார்த்தேன் ஏன் இறந்தாய் கிடைக்கலைங்கம்மா கிடைச்சா உடனே உங்க கிட்ட குடுக்கறதிலே எனக்கு ஒருவித ஆட்சேபனையும் கிடையாது இப்ப நீங்க எதுக்கு வந்தீங்க லதாவை பற்றி மேலே ஏதாவது பேப்பர்ல போடுறதுக்கா மௌனமாக இருந்தேன் ஏற்கனவே அவளை பத்தி நிறைய எழுதி சந்தி சிரிச்சாச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு ப்ரொவிஷன் ஸ்டோரிலே தெரிஞ்சவங்க கேக்குறாங்க என்னம்மா உங்க பொண்ணு செத்தப்புறம் ரொம்ப பிரபலம் ஆயிடுச்சே அவளை யாரோ அரசியல் காரங்கள்லாம் வச்சிட்டு இருந்ததாக மௌனமாகவே இருந்தேன் ஹலோ என்ற குரல் கேட்டு திரும்பி ரூபாவை பார்த்தேன் என்ன மறுபடி லதாவா என்றாள் ஆமாம் அம்மா நீ தத்து பித்துனு ஏதாவது உளராதே பேப்பரிலே போட்டுடுவார் நிருபர் அவமானம் போரும் 
அதையே தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் மிஸ் ரூபா நான் எங்களுடைய கட்சியையும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இதோ என் கையை பாருங்கள் வெட்டு என் முதுகில் கீரல் காயங்கள் என் விரலில் நிறைய வலி அடி உதை சேதம் எல்லாம் உங்கள் அக்காவை பற்றி எழுத ஆரம்பித்த உடனே எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏன் தெரியவில்லை உங்கள் அக்காவின் வினோத வாழ்க்கையில் சிலர் குறுக்கிட்டிருக்கிறார்கள் பல பேர் என்றால் தாய் நான் உங்களிடம் வாக்கு கொடுக்கின்றேன் உங்கள் பெண்ணின் பெயரை தேவைக்கு மேல் உபயோகப்படுத்த மாட்டேன் இந்த விவகாரம் சற்று தீவிரமாக போய்விட்டது உங்களுக்கு ஒரு வழுக்கை ஆசாமி பணம் கொடுக்கிறேன் லதாங்கியின் டைரியை கொடு என்று சொன்னானா இல்லையா சொன்னான் இதே ஆள் என்னிடமும் வந்தான் நூற்று கணக்கான நோட்டை நீட்டினான் எதற்கு அதே புத்தகத்திற்கு எனவே உங்களுக்கும் ஒருவித பண ஆசை இருந்ததால் தானே என்னிடம் வந்து அந்த டைரி இருக்கிறதா என்று கேட்டீர்கள் ரூபா கீழே பார்த்து கொண்டு அதை பற்றி எழுதுகிறீர்களே உங்களிடம் இருக்கும் என்று நினைத்தோம் என்றாள் ரூபா என்னை நீங்கள் நம்பலாம் உங்க அக்கா கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாள் கொலையை தற்கொலை என்கிறார்கள் அதை பற்றி சந்தேகப்பட்டு எழுதின எனக்கு அடி விழுகிறது உங்கள் லதா இறந்து போனதை பற்றிய சரியான உண்மையை தெரிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் இல்லையா உங்களுக்கு என் பெண் நிறைய சம்பாதித்தாள் நிறைய செலவழித்தாள் நிறைய சந்தோஷமாக இருந்தாள் நிறைய அழுதாள் அவளுக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் ஏதும் இருப்பதாக தெரியுமா உங்களுக்கு இருந்திருக்கலாம் இந்த அரசியல்காரர்கள் அத்தனை பேரும் பொய் ஆசாமிகள் வெளியே எல்லோரும் எனக்கு மதர் சிஸ்டர் என்று பேசுவார்கள் சார் நீங்க உங்க கடமையை செய்யுங்கள் இவர்கள் எல்லோரையும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் என்றாள் ரூபா எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது மறுதினம் லதாங்கி சட்டசபைக்குள் நுழைந்தாள் இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் பத்து சட்டசபையில் அன்று ஒரு சாதாரண தினம் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தை நிர்ணயிக்க அரசு அமைத்திருக்கும் ஊதிய குழு ஒன்றை பற்றி அமைச்சரின் அறிக்கையை அடுத்து ஒப்பில்லாத ஒரு விவாதம் நடந்து கொண்டிருந்தது பெரும்பான்மையான எம்எல்ஏக்கள் வெளியே கேண்டீனில் காஃபி குடித்து கொண்டோ ஹாஸ்டலை நோக்கி நடந்து கொண்டோ இல்லை தத்தம் தொகுதிகள் பற்றிய தன்னலமான விஷயங்களிலோ ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அப்போதுதான் கோபிநாத் திடீரென்று உள்ளே நுழைந்தாராம் அரசாங்க ஊழியர்களின் சம்பளம் இருக்கட்டும் அவர்கள் நாணயம் ஒழுக்கம் பற்றி இப்போது கேட்க விரும்புகிறேன் என்றாராம் சபாநாயகர் நிதி மந்திரியை பார்க்க நிதி மந்திரி கோபிநாத்தை பார்க்க நண்பர் எந்த சூழ்நிலையில் எந்த ஊழியரை பற்றி எந்த ஒழுக்கத்தை பற்றி பேசுகிறார் என கேட்க அரசின் மிக முதன்மையான ஊழியரின் ஒழுக்கத்தை பற்றிய பிரச்சனை இது தின ஒளியின் சமீபத்திய இதழ்களை படித்தீரா என்று கேட்க சபாநாயகர் குறிப்பாக ஏதாவது உண்டா என்று கேட்க ஒரு பெண்ணின் மரணம் பற்றி என்று பதிலளிக்க அதற்கும் தற்போதைய ஒழுக்க பிரச்சனைக்கும் என்ன தொடர்பு என்று வினவ தொடர்பா சொல்கிறேன் என்று தொடங்கிய கோபிநாத்தின் சட்டசபை பேச்சின் ஒரு பகுதியை இப்போது தருகிறேன் லதாங்கி ஒரு இளம் பெண் வசிப்பது வசித்தது மயிலாப்பூர் மாலை வேலைகளுக்கென்றே உள்ள ஒரு பகுதி இவள் சென்ற சூன் திங்கள் பத்தொன்பதாம் நாள் மாலை தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்ததாக செய்தி வந்ததை தொடர்ந்து வரும் செய்திகளில் மறைமுகமாக காட்டப்பட்டிருக்கும் விஷயங்களில் இந்த லஞ்சமே இல்லாத அரசு கொஞ்சம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அந்த பெண் செய்து கொண்டது தற்கொலையா என்று சந்தேகப்படுகிறது அந்த பத்திரிகை குறிப்பு தற்கொலை என்பது போலீஸ் கண் துடைப்பு என்று சந்தேகிக்க காரணம் இருக்கிறது என்கிறது பத்திரிகை போகட்டும் இந்த அரசியல் கொலைகள் தற்கொலைகளாக மாறுவது இயல்பானதே ஆனால் அந்த பத்திரிகையின் நேற்றைய இதழில் வெளிவந்த குறிப்பு என் இதய துடிப்பை தடுத்து நிறுத்தியது அந்த பெண்ணுக்கும் நம் தலைவருக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக சொல்கிறதே செய்தி இந்த அவதூறை அனுமதிக்கலாமா சபாநாயகர் தலைவர் என்று நீர் யாரை குறிப்பிடுகிறீர் கோபி இதை சொல்ல வேண்டுமா சபையில் அதை அடுத்து மிகுந்த பரபரப்பு ஏற்பட்டு முதல்வர் இல்லாததால் நிதியமைச்சர் சில காட்டமான சொற்களை உபயோகப்படுத்த கோபிநாத் அந்த வார்த்தைகளை தூக்கி சாப்பிடும்படியாக அதிக காட்டமான சொற்களை உபயோகப்படுத்த குற்றச்சாட்டுகள் பறக்க கோட்டையில் தம் அலுவலகத்தில் இருந்து மிக அவசரமாக தெரிவிக்கப்பட்ட முதல்வர் வந்ததும் சபை அமைதி அடைந்து அவர் உதடுகளில் இருந்து வரும் சொற்களுக்காக காத்திருந்தது 
இதற்குள் பத்திரிகைக்காரர்கள் அனைவருக்கும் செய்தி பறந்து நாங்களும் சட்டசபையை அடைந்து விட்டோம் முதல்வர் கோபிநாத்தின் வயதினரே சற்று மெல்லி உருவம் தீர்க்கமான கண்கள் பெரிய உதடுகள் தலை முழுவதும் வெண்மை நரையின் அடர்த்தி பார்க்க ஏதோ ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபசர் போல் இருந்தார் கோபிநாத்தின் குற்றச்சாட்டை புன்னகையுடன் மறுபடி கேட்டிருந்து விட்டு நான் தினசரி படிக்கவில்லை என்றார் சபையில் அது கொண்டு வரப்பட்டது நாங்கள் பிரஸ் பகுதியில் உட்கார்ந்திருக்க அந்த செய்தி நான் எழுதிய செய்தி சட்டசபையில் நிறுத்தி நிதானமாக வாசிக்கப்பட்டது என் இரத்த அழுத்தம் அதிகமாகி காதில் சூடாகவே உணர்ந்தேன் ஏதோ தெரியாதனமாக ஒரு சுவிட்சை போட அது அணையே மடைத்திருந்தது போல் இருந்தது அமைதியாக அந்த செய்தியை அதே நிலை மாறாத புன்னகையுடன் கேட்டார் கோபிநாத்தை பார்த்து இதில் என்னை பற்றி எதுவும் இல்லையே இதில் கூறப்பட்டிருக்கும் பெரிய தலை தாங்கள்தான் என்பது பரவலான அபிப்பிராயம் நண்பர் கோபிநாத் நிலை குலைந்து நேர்மை இழந்து விட்டார் இந்த அபாண்டம் அனாவசியமானது இந்த பெண்ணுக்கும் எனக்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை எனக்கு தெரிந்த ஒரே ஒரு இளம் பெண் என் அன்பிற்கும் முத்தங்களுக்கும் பாத்திரமான என் ஒன்பது வயது பெண் திருமதி லதாங்கி போன்ற நிழலான ஜனங்களை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள நண்பர் கோபிநாத் தான் உதவ வேண்டும் என்றார் சபையில் பெஞ்சு தட்டினார்கள் ஒரு பெண் தற்கொலை செய்து கொண்டாளா அல்லது கொலை செய்யப்பட்டாளா என்று சந்தேகப்பட்டு மாநிலத்தின் மிக முக்கியமான பத்திரிகை ஒன்று செய்தி தருகிறது இந்த அரசு வாழா விருந்திருக்கிறது இதற்கு என்ன அர்த்தம் அரசாங்க பக்க பலத்துடன் தான் கொலை தற்கொலையாகி இருக்கிறது என்றுதானே அபத்தம் என்றார் நிதி மந்திரி இருங்கள் பேசட்டும் சமீபத்தில் இவருக்கு ஏற்பட்ட கருத்து இது என்றார் முதல்வர் சிரிப்பு நெருப்பானார் கோபிநாத் இந்த பெண் இறந்ததை பற்றி சிரிக்கிறார் போலீசும் நீதி இலாக்காவும் உம் கையில் இருக்கையில் சிரிக்க முடிகிறது உங்களால் கொலையை தற்கொலையாக்க முடிகிறது இதற்கு பெரியவர் நண்பர் விரும்புவது என்ன அந்த வழக்கு மறு விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதுதானே என்றார் போதாது முதலில் அதை செய்வோம் தாயின் மேல் ஆணையாக உங்களுக்கும் அந்த பெண்ணிற்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என்கிறீரா தாய் எந்த தாய் உம் தாயா என் தாயா தமிழ் தாயா இல்லை அந்த பெண்ணின் கண்ணி தாயா இதற்கு மேல் சபையை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் ஆறுவாரம் கூச்சல் எல்லாம் அதிகமாகி எங்கள் பென்சில்கள் உடைப்பட்டு போலீஸ் உள்ளே வர கோபிநாத் வாழ்க ஒழிக மக்கள் தலைவன் வாழ்க யார் வாழ்க யார் ஒழிக என்பது தெரியாது திணறி நான் வெளிவந்து ஜஃப்ரில் பாட்சா கணக்கில் ஒரு சாக்லேட் சண்டே ஆர்டர் செய்து அந்த ஐஸ்கிரீம் நெஞ்சுக்குள் தந்த இதத்தில் முதல்வர் கண்ணனின் எதிர்காலத்தை எண்ணி பார்த்தோம் இன்னும் ஒரு வாரம் கூட தாங்க மாட்டார் என்றார் பாட்சா நாலு நாள் என்றார் ஒரு நிருபர் எல்லோரும் என்னை பார்த்தார்கள் கை கொடுடா கவர்மெண்டையே கவுக்க போறடா அதுக்காகவே ஒரு பிக்கப்பு சாப்பிடலாம் அவர்கள் சிரித்து பேசிக் கொண்டிருக்கையில் எனக்கு வயிற்றை புரட்டியது ஆபீஸ் மாடி ஏறும்போது எனக்கு அந்த பயம் அதிகமாகி இருந்தது எனக்கு எவ்வளவு தெரியும் ஒரு பெண் இறந்தால் ஒரு டைரியின் சில பக்கங்களை சில கணங்கள் பார்த்தேன் அதை சிலர் என்னிடம் கேட்கிறார்கள் இதுதான் செய்தி மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் நடுவே ஒட்ட வைத்தவை எவ்வளவு தூரம் நான் இதில் உண்மை சொல்லி இருக்கிறேன் எது செய்தி எது ஸ்கேண்டல் எது லைபல்னு தெரியணும் மைக்கேல் எனக்காக காத்திருந்தார் கங்கராஜுலேஷன்ஸ் பாய் நான் உற்சாகம் இல்லாமல் கை குலுக்கினேன் யூ ஹிட் த ஹெட்லைன்ஸ் மேன் அதுக்குள்ளே எத்தினி போன் கால் தெரியுமா ஒரு சின்ன வாஷிங்டன் போஸ்ட் வாட்டர் கேட் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் உங்க சிஎம் காலிங்கிறாங்க கோபிநாத் டைரக்டா அட்டாக் பண்ணிட்டாரு இல்லாடி நான் போயிருந்தேன் சார் உன் பேரே எவ்வளவு பேர் கேக்குறாங்க தெரியுமா இனிமே கேர்ள்ஸ் வந்து ஆட்டோகிராஃப் கூட கேப்பாங்க கேட்டா சாரி இந்த ஸ்டோரியை தொடர்ந்து எழுதணுமா அஃப்கோர்ஸ் இனிமே தானே இன்ட்ரெஸ்ட் பாட்னாவிலிருந்து ஒரு லோக்கல் டெய்லி ட்ரெங்கால் போட்டு ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் கேட்டிருக்கான் இனிமே இது இந்தியா பூரா பரவிட போறது வீட்டுக்கு வரியா கொஞ்சம் விஸ்கி போடலாம் என் பிரதர் இன்லா ஷிப்ல இருந்து ஒரு பாட்டில் ஷீவா ஸ்ரீகல் கொண்டு வந்திருக்கான் சிஸ்டர் ஜோசப்பின் வந்திருக்குது சிஸ்டர் என்றதும் எனக்கு சுமதியின் ஞாபகம் வந்தது முருகா நாளைக்கு சேட்டுகிட்ட சொல்லி உனக்கு ஒரு ரைஸ் வாங்கி தரேன் வெரி குட் நீ பெரிய ஆளா வருவ எதற்காக இதெல்லாம் 
ஒரு தேன் கூட்டை கலைத்ததற்காகவா விஸ்வநாத் ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க இனி இந்த ஸ்டோரி உன் சொத்து உன்னை ஜனங்கள் அதிகம் ட்ரபிள் கொடுப்பாங்க அந்த பொண்ணு அட்ரஸ் கேப்பாங்க போட்டோ கேப்பாங்க அப்புறம் அந்த டைரியை கேப்பாங்க தொலைஞ்சு போச்சுன்னா நம்ப மாட்டாங்க நீயும் மிஸ்ட்ரியாவே இருந்துக்க நாளைக்கு பாரு ஹெட்லைன்ஸை நிஜமாகவே என் முகத்தில் அறைந்தது போல தலைப்பு செய்திகள் உயர நின்று கருப்பில் அலறின இந்து கூட கொஞ்சம் பழசை மறந்துவிட்டு சற்று கொட்டை எழுத்துக்களில் பவ்யமாக குற்றம் சாட்டப்படுவதாக கூறப்படுகிறது என்ற தாமரை இலை தண்ணீராக எழுதியிருந்தது தினத்தந்தி மக்கள் குரல் தினமணி மித்திரன் அலைவோசை முரசொலி ஒவ்வொருவரும் தத்தம் விசுவாசங்களுக்கு ஏற்ப அபாண்ட குற்றச்சாட்டு இன்னும் எத்தனை நாட்கள் லதாங்கியை எனக்கு தெரியாது எல்லாவற்றிலும் தினஒளி நிருபர் விஸ்வநாத் என்பவருக்கு நிகழ்ந்த வினோத அனுபவங்கள் பட்டியலிடப்பட்டிருந்தன ஆபீஸில் எனக்கு டெலிபோன் மேல் டெலிபோன் வந்து கொண்டிருந்தது என் நண்பர்கள் பெண்கள் பரிச்சயம் இல்லாதவர்கள் எதிரிகளும் அப்ப ஐயா பெரிய ஆளாயிட்டீங்க போல இருக்கு ஹலோ யாரு நான் தான் தம்பி உங்க நண்பரு ஆஸ்பத்திரியில இருந்து வந்த உடனே எழுத ஆரம்பிச்சிட்டியே உன்னை என்னன்னு செய்யறது உனக்கு அறிவு இருக்குதா கொஞ்சமாவது பயம் இருக்கா ஆஸ்பத்திரியில பார்த்து பார்த்தா கலட்டி மாட்டினமே போதாதா இன்னும் உதை தாங்குமாயா உன் பாடி வீட்டிலே ஒரு தொத்த போலீஸை வச்சுட்டா போதும்னு நினைச்சுக்கினியா உன்னை மவுண்ட் ரோட்டிலே நடு சென்டரிலே கிழிச்சு போடவும் முடியும் எங்களாலே எங்க தலைவரை என்னானுடா நினைச்சுக்கின டெலிபோனை வைத்து விட்டேன் சட்டசபையில் பார்த்த சாத்வீகமான மனிதரையும் இந்த மாதிரி வெற்று குண்டர்களையும் தொடர்பு படுத்துவது எனக்கு சிரமமாக இருந்தது அவரை எனக்கு தெரியாது தினஒளியின் முதல் பக்கத்தில் நான் எழுதுவதற்காக ஒரு கட்டம் காத்திருந்தது மூன்றாம் பக்கத்திலிருந்து முதல் பக்கத்திற்கு எனக்கு ப்ரமோஷன் ஆகிவிட்டது நான் எழுத போவதை மற்ற பத்திரிகைகளும் இனி பிரசுரிக்க போகின்றன திடீரென்று என் பெயர் நமது நகர நிருபர் என்கிற அனாமத்திலிருந்து எம் கே விஸ்வநாத்தாக மாறிவிட்டேன் ரெட்டி போல நான் இனி ஒரு காலமனிஸ்ட் நிருபன் அல்ல சந்தோஷப்படவே தோன்றவில்லையே மாலை ஏழு மணிக்கு வீட்டுக்கு சென்றேன் வினோதா மூன்று வீரர்கள் என்கிற சினிமா பார்க்க வேண்டும் என்றாள் சனிக்கிழமை அழைத்து போவதாக சொன்னேன் வினோதா இது ஏது பட்டுப்பாவாடை என்றேன் நன்னா இருக்க அண்ணா இது ஏது முருகன்னு ஒருத்தர் வரலை சுமதியோட ஃப்ரெண்டு அவர் வாங்கி கொடுத்தார் என்னது அறிவு கேட்டவளே அவள் மிரண்டு பார்த்தாள் என் கண் முன்னால் இந்த பாவாடையோட நிற்காதே என்று சீறினேன் அவள் உள்ளே ஓட நான் அம்மாவை கூப்பிட பக்கத்து பார்மசியில் இருந்து எனக்கு டெலிபோன் வந்திருப்பதாக செய்தி வந்தது ஹலோ உடனே ஆபீஸுக்கு வாயா ராஜினம்மா கொடுத்துட்டாரு இத்துடன் இந்த பகுதி நிறைவடைகிறது இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் பதினொன்று சென்னையில் ஏறக்குறைய எல்லோரும் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற சமயம் நான் ஆபீஸை அடைந்தேன் உக்கிரமான விளக்குகளின் கீழ் ரோட்டரி செய்தி பசியுடன் காத்திருக்க எல்லோரும் வெள்ளமாக டீ குடித்து கொண்டு விழித்திருந்தார்கள் முதல்வர் கண்ணனின் அவசர பிரஸ் கான்பரன்ஸிலிருந்து திரும்பி வந்திருந்த நசீரை எல்லோரும் சூழ்ந்திருந்தார்கள் அவ்வளவுதான் யா அந்த ஆள் அவருடைய பொலிட்டிக்கல் கரியர் முடிஞ்சு போச்சு ராஜினாமாவே கொடுத்துட்டாரா கிளீனா கொடுத்துட்டாரு கட்சியோட பின்பலம் இல்லைனா என்ன செய்வான் மனுஷன் அவர் கொடுத்த செய்தியை படிக்கிறேன் கேளு அன்புக்குரிய தாய்மார்களே மரியாதைக்குரிய பெரியவர்களே நாம் துவங்கிய இந்த நல்லாட்சிக்கு களங்கம் தற்காலிகமானது நிலவை மறைக்கும் முகில் போன்றது என்று நீங்கள் கூறலாம் இருந்தும் அது என்மேல் ஏற்பட்ட களங்கமே அது நீங்கும் வரை நான் என் பதவியிலிருந்து விலகி நிற்க விழைகிறேன் மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு உங்கள் முன்பு குற்றம் சாட்டப்பட்டு நிற்கும் யான் அது உண்மை குற்றமா பொய் குற்றமா என்று நீங்கள் சொல்லும் வரை விலகி நிற்கிறேன் நல்ல தீர்ப்பாயிருந்தால் திரும்ப அழையுங்கள் வருகிறேன் நான் குற்றவாளி என்றால் தண்டனை கொடுங்கள் பெறுகிறேன் ஏன் இப்படி ஓவரா ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கார் என்றார் பாட்சா முக்கியமா அவருக்கு சப்போர்ட் போயிடுச்சு 
கோபிநாத் அந்த பொண்ணு கேசை பெருசா பப்ளிக்கா ஆக்கி சாக்கடையை திறந்து விடுறதை விட இந்த மாதிரி விலகிக்கிறது கொஞ்சம் பெட்டர் இல்லை அந்த பெண்ணுக்கும் பெரியவருக்கும் ஏதாவது இருந்திருக்குங்கிறீங்களா நம்ம விசுவை கேட்கலாமே என்னையா வால்டர் லிப்மேன் என்ன செய்யறீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியுமோ அவ்வளவுதான் எனக்கும் தெரியும் அப்ப அந்த லதாங்கி யாரோட கீப்னு கண்டுபிடிக்க வேண்டாமா இன்னைக்கு விலகலேனா நூறு எம்எல்ஏ கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி ரெடியா வச்சிருக்காரு கோபி கவர்னரை ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஆனாலும் எழுப்பி அதை காட்டி இப்ப கூட கவர்னர் கிட்ட போகாம இருந்திருப்பாங்களா ரெண்டு பேரும் போயிருப்பாங்க நசீர் இப்ப நீ கண்ணன் ஸ்டேட்மெண்டை வாசிச்சே இல்லை கோபி என்ன சொல்றான் பாரு பாட்சா கண்ணாடியை துடைத்து கொண்டு படித்தார் பேரன்பு கொண்ட தாய்மார்களே பெருமைக்குரிய தமிழ் மக்களே அரசு நடத்தும் பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் நல்லவர்களாக மட்டும் இருந்தால் போதாது நல்லவர்களாக இருக்க வேண்டும் நாணயம் போதாது நாணயம் வேண்டும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே ஆளே ஸ்பீச் எழுதி கொடுத்திருக்கான் சாரத்தை சொல்லுங்க பாட்சா நடு ராத்திரியில செந்தமிழ் கேட்டா ஒரு மாதிரி ஆயிடுறது கலைக்க வேண்டாம் நான் மாற்று அரசாங்கம் நடத்தி காட்டுகிறேன் என்கிறான் நாளைக்கு கவர்னர் மாளிகையிலேனா இருக்கு ரகலை இது எல்லாத்துக்கும் காரண புருஷன் இங்கே அச்சா பீசில உட்கார்ந்துண்டு பதினஞ்சு பைசா சிங்கிள் டீ சாப்பிட்டு இருக்கானே என்ன என்ன பண்ண சொல்றீங்க என்றேன் ப்ரமோஷன் கேளுடா கொஞ்சமாவா அலைஞ்சிருக்க எவ்வளவு அடி உதை வாங்கி இருக்க எத்தனை கஷ்டப்பட்டிருக்க சும்மாவா இவ்வளவு நடந்தும் கதை முடியலையே சார் எனக்கு கண்ணனை அப்படி நினைக்க முடியலை அதான் கண்ணனோட சாமர்த்தியம் இந்த பூனையும் இந்த பாலை குடிக்குமான விவகாரம் முடிஞ்சு போச்சு என்றார் பாட்சா அது முடிவா ஆரம்பமா என்பது மறுதின மின்னல் வேக நிகழ்ச்சிகளின் அவசரத்தில் தெரியவில்லை காலையில் கவர்னர் மாளிகையில் கண்ணனின் ராஜினாமா ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது கட்சி கூட்டத்தில் கோபிநாத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் கவர்னர் டெல்லியுடன் ட்ரங்காலில் வியர்த்து விறுவிறுத்தார் கோபிநாத் பிரதமருடன் தனியாக பேசினார் எல்லா அமர்கலங்களும் நடந்த பின் கோபிநாத்தை கவர்னர் புதிய மந்திரி சபை அமைக்க அழைத்தார் இரண்டு தலைவர்களின் சார்பிலும் ஊர்வலங்கள் சுயமாக புறப்பட்டு எங்கள் ஆபீஸின் கீழ் பகுதியில் இருந்த கண்ணாடி எல்லாம் சில்லு சில்லாக பெயர்த்து விழுவதை நாங்கள் மாடியிலிருந்து திகிலுடன் செயலற்று பார்த்து கொண்டிருந்தோம் ஊரடங்கு உத்தரவு அமுலாகி ஹெல்மெட் போலீஸ் வந்தது அந்த இடத்தை கண்ணீர் புகை மண்டலமாக்கி நூற்று கணக்கான பேர்களை நீல லாரியில் அடைத்து செல்ல அந்த இடம் துப்புரவாக காலியாகி ஏதோ ஓரிரண்டு செருப்புகளும் ஒரு திட்டு ரத்தமும் தான் பாக்கி இருந்தன ஓ ஹலோ மறுபடி நீங்களா என்ற ரூபா அம்மா ரிப்போர்ட்டர் வந்திருக்கிறார் என்றாள் நான் அம்மாவை பார்க்க வரவில்லை பின் உங்களை பார்க்க வந்தேன் எதற்கு காதலா ஜஸ்ட் லைக் தட் ஆறுதலுக்கு உங்கள் அழகுக்கு என்றேன் பரிச்சயமான வாக்கியம் இது ஒரு போயிங் பைலட் இப்படித்தான் ஆரம்பிப்பான் ஆரம்பித்து ஹீஸ் வெயிட்டிங் டு லே மீ அதிர்ச்சி உற்றேன் மட்டமான விஷயங்களை இங்கிலீஷில் அவ்வளவு சொகுசாக சொல்லிவிட முடிகிறது நான் உங்களை பார்க்க வந்ததில் எந்த விதமான ஹரிசாண்டல் இன்டென்ஷனும் இல்லை அவள் சிரித்தாள் தொடர்ந்தேன் என்னை ஒரு கவலை நிழல் போல தொடர்கிறது என் ஆபீஸில் நிம்மதி இல்லை வீட்டில் நிம்மதி இல்லை உங்கள் அக்காவின் கதையை தெரியாதனமாக எழுத போய் அது இவ்வளவு விபரீதத்திற்கு கொண்டு போய்விட்டது யாரிடமாவது சொல்லி அழலாம் என்று தோன்றியது உங்களை தவிர வேறு யாரும் தோன்றவில்லை ரூபா இப்போது என்னை பார்த்ததில் சற்று அனுதாபம் இருந்தது அவளை கிட்டே போய் தொட்டு பார்த்தால்தான் உண்மையானவள் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று தோன்றியது இங்கிருந்து பார்ப்பதற்கு நம்ப முடியாத மென்மையுடன் நம்ப முடியாத நாசுக்குடன் இருந்தாள் அவள் அப்படி சாரியுடன் நின்று கொண்டிருந்ததில் கள்ளத்தனமோ வேண்டுமென்ற தனமோ எதுவும் தெரியவில்லை இயற்கையாக இருந்தது என்ன பார்க்கிறீர்கள் என்றாள் இன்றைக்கு எந்த ஊருக்கு போக வேண்டும் என்றேன் பங்களூர் ராத்திரி பிளைட் இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஜலதோஷமாக இருக்கட்டுமே அல்லது விஷஜுரம் ஏதாவது இருக்கட்டுமே மெட்ராஸில் வேறு ஏர் ஹாஸ்டல்கள் இல்லையா பெங்களூருக்கு போய் வர ஒருத்தி அகப்பட மாட்டார்களா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் ஹிச்காக்கின் ஃபேமிலி பிளைட் வந்திருக்கிறது ராத்திரி ஷோ போகலாமா நான் ஒரு ஹிச்காக் தான் படம் பார்த்துவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதற்கப்புறம் அஜித் சிங் பாடுவதை கேட்டுக்கொண்டே சாப்பிட்டோம் நான் என் பயங்கள் அத்தனையும் அவளிடம் சொன்னேன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அவளை வீட்டுக்கு கொண்டு போய்விட்டு 
மிக நல்ல பிள்ளை போல் வீட்டுக்கு போய் வருகிறேன் என்றேன் அவள் என் கையை அழுத்தி கவலைப்படாதீர்கள் என்று மேலே என் கையை எடுத்து கொண்டு போய் தன் மேல் வைத்து கொண்டாள் அந்த மென்மையான செயல் எனக்கு ஒரு வருஷத்திற்கு உற்சாகம் அளிக்கும் போல இருந்தது வீட்டில் சுமதி திறந்தாள் என்னை பார்த்ததும் அவள் பார்வை தாழ்ந்தது காதல் வசப்பட்டிருக்கிறாள் காதல் எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது இருந்தும் ரூபாவுடன் எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த உணர்ச்சிக்கு ஏறக்குறைய ஏதாவது பெயரிட வேண்டாம் ரூபாவை அப்படியே வலிக்காமல் கடித்து சாப்பிட வேண்டும் என்கிற ஆசை அவளை அந்த இளைஞர்கள் ஓரப்பார்வை பார்த்து அவள் அங்கங்கள் அனைத்தின் மேலும் அந்த பார்வைகள் படரும் போது எனக்கு ஏற்பட்ட பொறாமை டாக்ஸியில் சினிமாவில் அவள் என் மேல் இயல்பாக பட்டபோது ஏற்பட்ட இதம் அவளுடன் நடக்கிற போது ஏற்பட்ட குஷன் வைத்த சந்தோஷம் அவள் மார்பை தொட்ட போது ஏற்பட்ட ஆச்சரியம் எல்லாவற்றிற்கும் கச்சிதமாக ஒரு வார்த்தை காதல் பரவாயில்லை சுமதி என்றேன் குரலில் இருந்த சாந்தமே அவளை ஆச்சரியப்படுத்தியது அந்த பையன் முருகன் ஆஃப்டரால் நல்ல பையன் என்று தோன்றுகிறது அவன் மேல் எனக்கு எந்த வெறுப்பும் இல்லை உன்னை பற்றிய கவலைதான் எனக்கு அவன் வளர்ந்த சூழ்நிலை வேறு மாமிசம் அது இது அவர் மாதிரி சைவத்தை நீ பார்க்க முடியாது அண்ணா திருவாசகத்தை இயற்றியது யார் தெரியுமா மாணிக்க வாசகர் என்று நினைக்கிறேன் ஏன் அதிலே ஒரு பாட்டு சொல்ல முடியுமா உன்னால் தெரியாது முருகனுக்கு அத்தனையும் தெரியும் அவருடைய பக்தி நம்முடையது போல் பண்டிகை நாட்களில் மட்டும் வரும் பக்தி இல்லை உண்மையான பக்தி அப்புறம் அவன் மேல் உனக்கு மிகுந்த ஆசைதான் ஹாவ் யூ கான் டு பெட் வித் ஹிம் நான் தயாராக இருந்தேன் அவர்தான் மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டார் என்று கன்சிமிட்டி சிரித்தாள் உள்ளே சென்றாள் லதாங்கி சரித்திரத்தை தொடுகிறாள் ஹெலன் போலவோ கிளியோபாட்ரா போலவோ உலக சரித்திரத்தில் மிக பெரிய மனிதர்களை கவிழ்த்த பெண்களில் ஒருத்தியாக இல்லாவிடிலும் ஒரு துணை கண்டத்தின் ஒரு முக்கிய மாநிலத்தின் முதல்வரை கவிழ்த்து நம் சரித்திரத்தில் ஓர் ஓரத்தில் இடம் தேடிக்கொண்டிருக்கிறாள் லதாங்கி என்று தொடர்ந்து நான் தெளிவாக குறிப்பெடுத்து விரிவாக எழுதி கொடுத்து விட்டு சென்ற செய்தியில் ஒரு வரி கூட மறுநாள் தின ஒளியில் வரவில்லை நீக்கப்பட்டிருந்தது இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் பனிரெண்டு என்ன ஆச்சு பாட்சா சார் என்றேன் அதென்னவோ இடம் இல்லைன்னு எடுத்துட்டதா சீப் சொன்னார் என்றார் பாட்சா என்னை பார்க்காமல் நம்ப முடியவில்லை நேற்று வரை பத்திரிகையின் மிக முக்கியமான செய்தியாக இருந்த லதாங்கியின் கதை ஒரே ராத்திரியில் இடமின்மையால் நீக்கிவிடக்கூடிய செய்தியாகிவிட்டதா நான் மேஜையில் கிடந்த தின ஒளியின் அன்றைய பிரதியை பார்த்தேன் கூடுவாஞ்சேரி பஞ்சாயத்து தேர்தல் இதைவிட முக்கியமாகிவிட்டதா எனக்கு ஒன்னும் தெரியாது நீ பூனையை கேட்டுக்கோ அவன் எடுரான்னு சொன்னா எடுத்துதான் ஆகணும் எடிட்டோரியல் பாலிசி பற்றி நம்ம என்ன கேட்க முடியும் மைக்கேல் வில்லியம் வா மேன் காயமெல்லாம் ஆறிடுச்சா என்றார் இன்னைக்கு என் ஸ்டோரி பிரிண்ட் ஆகலை சார் ஆமாம் ஏன் சார் அவ்வளவுதான் அதுவே நியூஸ் இல்லை கலாஸ் இனிமேதான் அதிலே நியூஸ் இருக்குன்னு என்னுடைய ஒப்பீனியன் சார் சோ வாட் இந்த பத்திரிகைக்கு வேண்டியது உன்னுடைய ரிப்போர்ட்டிங் மட்டும்தான் ஒப்பீனியன் இல்லை என்ன சார் இது திடீர்னு மாறிட்டீங்க ரெண்டு நாள் முன்னாலே கிழிச்சுடுறேன் பார்த்து பார்த்தா கலட்டிடுறேன் தைரியமா எழுதுன்னு சொன்னீங்க இப்ப நிறுத்துன்னு சொல்றேன் ஏன் சார் பயமா பயமா ஹி அவர் மூக்கு சிவக்க ஆரம்பித்தது கோபத்தின் துவக்கம் நான் விடுகிறதாக இல்லை பயந்துகிட்டு தான் நீங்க இந்த காரியம் செஞ்சிருக்கீங்க முதல்வர் ராஜினாமாவுக்கு அப்புறம் லுக் மேன் உன்னோட ஆர்கியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்க எனக்கு டைம் இல்லை நாம கோடு காட்டி விட்டோம் அது பத்திக்கிச்சு சீஃப் மினிஸ்டர் டிஸ்மிஸ் ஆயிட்டாரு மினிஸ்டர் மாறிடுச்சு இனிமே அதை தொடர்ந்து எழுதினா செத்த பாம்பை அடிக்கிற மாதிரி சீஃப் மினிஸ்டருக்கும் இதுக்கும் நிஜமாவே சம்பந்தம் இருக்கா இல்லையான்னு நாம மேற்கொண்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் சம்பந்தம் இல்லாம ரிசைன் பண்ணுவாரா அவரு ரிசைன் பண்ணினது களங்கம் தீர்ற வரைக்கும் தான்னு ஆணித்தரமா சொல்லிக்கிட்டு வராரு அதெல்லாம் வெளியிலே தி மேன் இஸ் கில்டி சமாளிக்கிறாரு அவ்வளவுதான் போகட்டும் நம்ம பத்திரிகைக்கும் இனிமே அந்த பொண்ணு மேல இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அவ்வளவுதான் டேக்கிட்டிசி நான் தான் சார் இதிலே முட்டால் அடிப்பட்டு உதைப்பட்டு அம்மா தங்கச்சி எல்லோரையும் சந்திச்சு தைரியமா எழுதி 
இப்ப கூட அபாயத்திலே தான் இருக்கேன் நீங்க என்னடானா டபக்குன்னு குழியை மூடுறாப்புல க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க நான் எடிட்டரை பார்க்கலாமா சார் அவர் மூக்கு ஊதா நிறத்துக்கும் வந்துவிட்டது லுக் நீ எடிட்டரை பாரு அதுக்கு மேலே முதலாளியை கூட பாரு ஒன்னும் நடக்காது மைக்கேல் சொன்னா அதுக்கு மேல பேச்சு கிடையாது இந்த நியூஸ் ரூமை நடத்துறது நீயா நானா மேன் மணியடித்தார் எனக்கு நிறைய ஜோலி இருக்குது மேம் உன் கையில பேசிக்கிட்டு இருக்க நேரம் இல்லை நான் எடிட்டரை பார்க்க போறேன் சார் பயங்காற்றியா போய் பாரு டோன்ட் கேர் அவமானப்பட்டு கொண்டு வெளிவந்தேன் எடிட்டரின் அறைக்கு சென்றேன் நல்ல வேலை இருந்தார் சீட்டு எழுதி கொடுத்தேன் அவரிடம் தீர்மானமாக சொல்லிவிட போகிறேன் இந்த மாதிரி முன்னுக்கு பின் முரணான பாலிசி எனக்கு பிடிக்காது நான் உள்ளே சென்ற போது எடிட்டர் இன்டர்னல் டெலிபோனில் பேசிக் கொண்டிருந்தார் என்னை உட்கார சமிக்கை செய்தார் எடிட்டரின் மேஜை சுத்தமாக இருந்தது பிலிம்பேர் பரிசளிப்பு விழாவுக்காக ஒரு பழப்பழக்கும் அழைப்பிதல் மட்டும் இருந்தது வெளிநாட்டு வாசனை அடித்தது எடிட்டரின் கண்ணாடி பீரோவிலிருந்து கால்சராய் வரைக்கும் மலேயா சிங்கப்பூர் ஜப்பான் அமெரிக்கா ஜெர்மனி என்று வெளிநாடுகளில் சேகரித்த விதவிதமான சாமான்கள் மோகம் அழிக்கிற ரப்பர் கூட எப்படி பண்றான் பாரியா கான்சுலேட்டுகளிலும் ஹை கமிஷன்களிலும் குழைத்து அடித்து கலாச்சார பரிவர்த்தனை என்கிற பெயரில் உலகில் உள்ள அத்தனை நாடுகளையும் பார்த்துவிட்டு ப்ளூ பிலிம்களாக சேகரித்திருக்கிறார் நான் சொன்னதை நிதானமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் தன் பால் பாயிண்ட் பேனா இத்தாலி வை திருப்பி திருப்பி பார்த்து கொண்டே அதனுள் ஒரு பிளாஸ்டிக் பொம்மை சற்றிப்டீஸ் நடத்தியது நான் பதற்றமாக பேசி முடித்ததும் இப்பதான் இந்த விஷயத்தை பத்தி மைக்கேல் போன்ல சொன்னான் நீ சொல்றது எல்லாம் சரிதான் ஆனா நம்ம பத்திரிகையில இனிமே நீ அதை எழுதக்கூடாது அதான் பாலிசி நான் அயர்ந்து போய் நம்ம பத்திரிகையோட பாலிசிங்கிறது என்னன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் என்றேன் சொல்றேன் நம்ம முதலாளி சொல்றது பத்திரிகையோட பாலிசி அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு சார் இப்ப கூட முதலாளி சொல்லித்தான் நான் எழுதினதை நிறுத்திட்டீங்களா ஆம் நான் முதலாளியை கேட்கலாமா நான் சொல்றது பொய்யினு சொல்றியா இல்லை சார் டில்லியிலே இருக்கிறவர் திடீர்னு போனில் கால் போட்டு என்கிட்ட சொல்ல முடியாதா விஸ்வநாதன் நீ ஒரு நிருபன் உனக்கு இந்த பத்திரிகையோட ஒரு பகுதிதான் தெரியும் மைக்கேல் உன்னை விட உத்தியோகத்தில் உயர்ந்தவன் அவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெரியும் நான் எடிட்டர் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விஸ்தாரமாக தெரியும் பத்திரிகை சொந்தக்காரனுக்கு எல்லாம் தெரியும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அவன் பணம் போட்டவன் அவன் சொத்து கோடி கோடியா இந்த மாநிலத்தில் இறஞ்சு கிடக்கு அதுக்கு ஆபத்து வரும்படியா இந்த பத்திரிகை நடந்துக்க கூடாது நேத்து மறியல்ல நமக்கு எவ்வளவு நஷ்டம் தெரியுமா கோபிநாத் கிட்ட சொன்னா போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் தருவாரே எடிட்டர் புன்னகைத்து உனக்கு விஷயம் தெரியுமா கோபிநாத் தான் முதலாளிக்கு போன் பண்ணி விஷயத்தை இனிமே வளர்க்காதீங்க இதோட போதும்னு சொல்லி இருக்கார் என்றார் நம்பாமல் வெளியே வந்தேன் நியூஸ் ரூமில் எனக்கு ஒரு மெமோ காத்திருந்தது உடனடியாக நான் கமர்ஷியல் செக்ஷனுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறேன் என்று எரிச்சலாக வந்தது கமர்ஷியல் செக்ஷன் ஓர் அறுவை டெண்டர் நோட்டீஸ் மேட்ரிமோனியல் ப்ரூஃப் பார்ப்பது மைக்கேல் என் மேல் வஞ்சம் தீர்த்து கொண்டிருக்கிறார் நாயரிடம் இந்த அக்கிரமத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டும் அன்றைக்கு நான் உருப்படியாக வேலை செய்யவில்லை சும்மா உட்கார்ந்திருந்து விட்டு கிளம்பி விட்டேன் ஓரியன் சென்று பிரஸ் ஆளுகளுக்கென்று தனிப்பட்ட கிளப் அங்கே சென்றேன் காஃபி சுமாராக இருக்கும் அதைவிட மற்ற பத்திரிகை ஆசாமிகளை நிறைய சந்திக்கலாம் நான் சந்திக்க விரும்பினேன் மாலை செய்தி தனசேகரனை பார்த்தேன் மாலை செய்தி பம்புக்கே அலையும் பத்திரிகை தனசேகரன் என்ன சார் போடு போடு என்று போடுகிறீர்கள் என்றான் என்ன லதாங்கி கேஸ் இன்னைக்கு ஏன் வரலை அவ்வளவுதான் நிறுத்தியாச்சு நிறுத்தியாச்சா இனிமேதான் சுவாரஸ்யம் இருக்கு நீங்க பெரியவருக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் உண்டுன்னு நினைக்கிறீங்களா சொல்ல முடியலையே பின்ன உண்மையை பூரா தெரிஞ்சுக்காம எப்படி நிறுத்தலாம் உண்மைக்கு எங்க ஆபீஸ்ல ஒருத்தரும் கவலைப்படுறதில்லை தனசேகரன் நீங்க இப்ப கோபிநாத் பிரஸ் கான்பரன்ஸுக்கு போறீங்களா நானும் வரட்டுமா என்னது நீங்க இப்ப எங்க ஆபீஸ்ல இருந்து வேற ஆள் போவான் எனக்கு டிபார்ட்மெண்ட் மாறிடுச்சு எனக்கு கோபிநாத்தை பார்க்கணும் கோபிநாத் முதல்வரான பிறகு நடத்தும் இரண்டாவது பிரஸ் கான்பரன்ஸில் மிகவும் உற்சாகமாக இருந்தார் சாமர்த்தியமாக பதில் சொன்னார் லதாங்கி தவிர்க்க முடியாமல் கேள்விகளில் நுழைந்தாள் இந்த பெண்ணின் தற்கொலை பற்றி மறு விசாரணை செய்ய உயர்நீதி அதிகாரி நியமனம் செய்யப்படுவார் மன்னிப்போம் மறப்போம் என்பதெல்லாம் 
ஒரு எல்லை வரைதான் என்னை அடையாளம் கண்டுகொண்டு புன்முறுவல் செய்தார் தம் பி ஏ வேதமாணிக்கத்திடம் சொன்னார் சற்று நேரத்தில் ஓர் ஆள் என் காதில் வந்து கூட்டம் முடிஞ்சதும் சி எம் வந்து பார்க்க சொன்னார் சி எம் தனியாக சந்தித்தேன் எவ்வளவெல்லாம் நடந்து போச்சு பாத்தீங்களா நீங்க ரெண்டு வரி எழுதினதிலே என்னை இனிமே எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சார் இனிமே என்னங்க அவருதான் ராஜினாமா கொடுத்துட்டாரு இனிமே அதை போய் தோண்டி அவளை இன்னும் அவமானப்படுத்துறது தர்மம் இல்லைங்க என்ன அப்படி பாக்குறீங்க நீங்க கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பிரஸ் கான்பரன்ஸ்லே சொன்னதுக்கும் இதுக்கும் சரிப்பட்டு வரலையே முரண்பாடு இல்லீங்க ஒரு நீதிபதியை கூப்பிட்டு விசாரணை கமிஷன் மாதிரி போற்றலாம்னு தான் இருக்கேன் அவருதானு கண்டுபிடிக்க வேண்டாங்களா யாரு கண்ணனா நிச்சயம் அவரு சம்பந்தப்பட்டிருக்காருங்க மனுஷன் எவ்வளவு வேகமா ராஜினாமா கொடுத்தார் பாத்தீங்களா அதான் விட்டுறலாம்னு பாக்குறேன் விசாரணை கமிஷன் அது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாங்க இல்லைன்னா கட்சிக்காரங்க கூச்சல் போடுவாங்க அது வேற விஷயம் இந்த விஷயத்திலே நான் தான் உங்க முதலாளி கிட்ட சொன்னேன் இத்தோட விட்டுறலாம்னுட்டு விட்டுட்டாங்க இருந்தும் எனக்கு சமாதானம் ஆகலைங்க நீங்க எனக்கு போலீஸ்ல பந்தோபஸ்து கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப வந்தனம் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு வேணுங்க ஏன் அதை தொடர்ந்து எழுத போறேங்க நான் வேற பத்திரிகையில இதை தொடர போறேங்க அதுக்காக கொஞ்சம் போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் தேவைப்படும் கோபிநாத் என்னை பார்த்து சிரித்ததில் அவர் கண்கள் ஒத்துழைக்கவில்லை அதுக்கென்ன கொஞ்சம் டேஞ்சரா காரியம் செய்ய போறீங்க அது இப்ப அர்த்தம் இல்லாததா படுது அந்த டைரி இன்னும் கிடைக்கலையே அது கிடைச்சாதான் உண்மை பூரா வரும்னு தோணுது சென்னை போலீஸ் ஒரு டாக்ஸி விடாம விசாரிச்சாச்சு டைரி கிடையாது நீங்க ஏதாவது ஒழிச்சு வச்சிருந்தாதான் சேச்ச நான் கிளம்பினேன் கோபிநாத் நம்ம மாநிலத்திலே பேச்சு சுதந்திரத்தையும் பத்திரிகை சுதந்திரத்தையும் யாராலேயும் தொட முடியாது நீங்க எழுதலாம் ஆனா அந்த ஆளுக்கு இப்பவும் மாஸ் சப்போர்ட் இருக்குது அதனாலே கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருங்க என்னதான் போலீஸ் இருந்தாலும் எப்பவுமே எங்கேயுமே கவனமா இருக்கணும் போயிட்டு வாங்க என்றார் வெளியே காத்திருந்த தனசேகரனிடம் உங்க பத்திரிகையில நான் லதாங்கியுடைய கதையை தொடர்ந்து எழுதட்டுமா என்றேன் அவன் முகம் மலர்ந்தது அப்படியா அடிச்சுதுரா அதிர்ஷ்டம் என்றான் என் பேரிலே எழுத முடியாது வேற பேர் போட்டு தினம் ஒரு டிஸ்பேச் எழுதி கொடுக்கறேன் வாங்கிக்குவாங்களா தாராளமா இதுக்குத்தானே மாலை செய்தி காத்து கிடக்குது இந்த வாரம் முழுவதும் நான் என் ஆபீஸில் நல்ல பிள்ளை போல ப்ரூஃப் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்று மாலை செய்தியில் என் முதல் கட்டுரை வெளிவந்தது என் சர்வீஸில் என் ஸ்தாபனத்திற்கு நான் செய்த முதல் துரோகம் இதுதான் என்று பட்டது இதில் துரோகம் இருக்கிறதா என்ன இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் நான் இவர்களுக்கு சொந்தமா என்ன என் ஓய்வு நேரத்தில் மற்ற பத்திரிகைக்கு எழுதக்கூடாதா என்ன மாலை செய்தி என்னை மகிழ்ச்சியுடன் வெளியிட்டது ஆனால் கொஞ்சம் ஓவர் மகிழ்ச்சி இதுதான் லதாங்கி என்று ஒரு போட்டோ போட்டு ஆச்சரிய குறிகளை தெளித்து அமர்க்கலமாக வெளியிட்டிருந்தது ஆனால் நான் அனுப்பினதற்கு மேல் சில சமாச்சாரங்களை வெளியிட்டதுதான் எனக்கு அதிர்ச்சி தந்தது லதாங்கியின் அந்த இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு டைரியின் பகுதிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாலை செய்தியில் வெளியிடப்படும் நான் மிகுந்த கோபத்துடன் தனசேகரனுக்கு டெலிபோன் செய்தேன் கிடைக்கவில்லை வீட்டுக்கு வந்தபோது இருட்டில் வாசலில் கொஞ்சம் பேர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அம்மா கதறி கொண்டிருந்தாள் சுமதியும் லக்ஷ்மியும் அவளை தேற்றி கொண்டிருந்தார்கள் வினு எங்கே என்றேன் இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் பதிமூன்று பட்டாபி ஆத்திலே போய் டிவி பார்த்துட்டு வரேன்னு போனா இன்னைக்கு என்னவோ சந்திரலேகாவாம் சுமதியும் பார்த்துட்டு வரேன்னா அப்புறம் போயிருக்கா அவ ஆத்திலே வினு இல்லையாம் இந்த மாதிரி நடந்ததே இல்லை என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லாமே கொள்ள பக்கம் கூட போக மாட்டா இப்ப அவளை எங்கேன்னு போய் தேடுவேன் சுமதி எனக்கு பிக்சர் பார்க்க ஓடலை அண்ணா பாதியிலே வந்துட்டேன் வினுக்குட்டி எங்கேனு கவலையா இருக்கு என்றாள் சினிமா சினிமாவுக்கு போயிருக்குமா நீங்க கவலைப்படாதீங்க அதெல்லாம் செய்ய மாட்டா என்ன பாழா போற டிவியோ என்ன சினிமாவோ என்னுள் பயம் கொப்பளித்தது நீ வரப்போறேன்னு பார்த்தா என்ன ஆபீஸோடா உனக்கு ஒரு நாளை பார்த்தாப்பிலே இருட்டினதுக்கு முன்னாடி வர்றதில்லை ஆத்திலே வயசு பொண்ணுங்களை வச்சுண்டு நான் அல்லாடுறேன் எங்கே போய் தேடுவேன் 
எப்படி தேடுவேன் எதுவரைக்கும் காத்திருக்க வேண்டும் எப்போது எப்படி செய்தி வரும் என்ன கேட்பார்கள் அந்த டைரியை தான் கேட்பார்கள் ச பிரயத்தனப்பட்டு எண்ணங்களை திசை திருப்பினேன் சினிமாவுக்கு போயிருப்பாள் ஒருவேளை மாம்பழத்துக்கு கீம்பழத்துக்கு சரசு வீட்டுக்கு போயிருப்பாளோ அந்த வெண்ணை கடைக்கு போன் பண்ணி பாரேன் பின்னே ஏதாவது செய்யேண்டா பதினஞ்சு வயசு பொண்ணு ராத்திரி ஆத்துக்கு வரலேனா ஊர் சிரிக்கும் என்று அம்மா அலறினாள் நான் ஊரை பார்த்தேன் முதல்ல நீங்கெல்லாம் வீட்டுக்கு போங்கோ நீங்க இங்க இருக்கிறதுனாலே எங்க அம்மா இன்னும் தத்துப்பித்துன்னு உளர ஆரம்பிப்பா தகவல் வந்ததும் உங்க எல்லோருக்கும் அவசியம் வந்து சொல்றேன் அவர்கள் என்னை பற்றி கிராதகன் என்று நினைத்து கொண்டு வெளியேறினார்கள் பின்ன என்ன எனக்கு பசிக்கிறது சாப்பிட நேரம் இல்ல சட்டுன்னு ஒரு காப்பி போட்டு கொடு நான் கிளம்பி போறேன் எங்கடா போக எனக்கொன்னும் தெரியலையே பெருமாளே ஸ்ரீனிவாசா வரதராஜா ரங்கநாதா முருகா சக்தி வேலா சண்முகா கோபிநாதா என்று நினைத்து கொண்டேன் வினு எங்கே இருக்கிறாய் ப்ரூ காஃபியை ஒரே மடக்கில் குடித்துவிட்டு வெளியே வந்தேன் தினம் நின்று கொண்டிருக்கும் போலீஸ்காரரை காணோம் பார்மசிக்கு போய் என் ஆபீஸுக்கு டெலிபோன் செய்தேன் எனக்கு ஏதும் கால் வந்ததா என்று இல்லை வீட்டுக்கு போனால் அம்மா பினாத்த ஆரம்பித்து விடுவாள் நான் வெளியே இருக்கிறவரை வினுவை தேட ஏதாவது முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றுதான் நினைப்பாள் ஒரு மணி நேரம் சுற்றினேன் வீட்டுக்கு போய் பார்க்கலாம் வினு வந்து விட்டாளா என்று இல்லை என்றால் மறுபடி நடக்கலாம் தென்னந்தோப்பு இருட்டாக இருந்தது மெதுவாக நடந்தேன் தூரத்தில் விட்டு வந்த கார்களின் பஸ்களின் சப்தம் கேட்க அந்த இடத்து பஜாரின் வெளிச்சம் இங்கே கொஞ்சம் சோகையாக தெரிந்தது பல இடங்களில் இருள் திட்டுக்கள் இருந்தன அதில் ஒன்றில் ஓர் உருவத்தை பார்த்தேன் உட்கார்ந்த ஏன் ஏறக்குறைய படுத்திருந்த உருவம் அருகில் சென்றேன் உற்று பார்த்தேன் திடுக்கென்று என் இதயம் மார்பில் இடித்தது வினு என்னம்மா ஆச்சு உனக்கு வினு வினு அண்ணா அண்ணா என்றாள் என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சு உனக்கு வலி வலி எங்கே அடிபட்டுடுத்தா உடம்பெல்லாம் நான் அவள் அருகில் உட்கார்ந்தேன் அவள் உடைகள் கலைந்திருந்தன காதில் ஒரு வளையத்தை காணவில்லை ரவிக்கை ஊக்குகளை காணோம் என்னம்மா ஆச்சு வினு சொல்லு உனக்கு உனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு ஒரு மாமா கார்ல அழைச்சுண்டு போனா பாவிகளா சனியன் பிடித்தவளே ஏன் இப்படி ஒன்றும் தெரியாமல் வளர்ந்து பலியாடு மாதிரி கார்ல எத்தனை பேர் இருந்தா ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தா இருட்டிலே தெரியலை வா பாப்பான்னு பக்கோடா கொடுத்தார் ஒருத்தர் என்னை உன் ஆபீஸுக்கு அழைச்சுண்டு போறேன்னு மாடியிலே அழைச்சுண்டு போய் கதவை சாத்திட்டு நாலு பேரும் என்னென்னவோ பண்ணிட்டா அண்ணா எனக்கு மயக்கம் வர்ற மாதிரி வந்துடுத்து நடக்க முடியலை உட்கார்ந்துண்டேன் டிவி பாக்கலை டிவி வினு உனக்கு தெரியவில்லையா உனக்கு எத்தனை வயசு ஆத்திரத்தில் என் வயிற்றில் அமிலம் பிரவிகித்தது என்ன செய்வது யோசித்தேன் பாவிகளா தப்பாயிடுத்த அண்ணா என்னை அடிச்சுடேன் அவளை கைத்தாங்களாக பிடித்தேன் என் மேல் சாய்ந்தாள் அவள் தலைமயிரில் சிகரெட் புகை வாசனை அடித்தது தோப்பை விட்டு வெளிவந்து ஆட்டோ ரிக்ஷா பிடித்து லேடி டாக்டர் வீட்டுக்கு சென்றேன் இவள் சந்திரலேகா டாக்டர் சந்திரலேகா டெட்டால் மணக்க கையை அலம்பி கொண்டே என்னை அறைக்குள் கூப்பிட்டாள் வினு தூக்க கலக்கத்துடன் உட்கார்ந்திருந்தாள் எஸ் ஷி ஹாஸ் பீன் வயலேட் உடம்பில் நிறைய நக காயங்கள் இருக்கின்றன சைன்ஸ் ஏதோ கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறாள் வாட் ஆப்பண்ட் நான் வினுவை பார்த்தேன் நாங்கள் பேசியதை கவனித்ததாக தெரியவில்லை சொன்னேன் ச ரொம்ப இன்னசண்டாக இருக்கிறாள் கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் போதே தெரிகிறது ஷி இஸ் ஸ்டில் அ சைல்டு சாதாரணமா இந்த வயசுலே இப்பெல்லாம் பெண்களுக்கு கான்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் பத்தி கூட தெரிஞ்சிருக்கு எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ்ல தான் இவ்வளவு அறியாமையா இருக்கும் டாக்டர் இவளுக்கு ஏதாவது நீங்க ஒரி பண்ணிக்காதீங்க ஒன்னும் ஆகாது நான் காயங்களை ட்ரீட் பண்ணிட்டேன் இப்போதைக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ் கீப் ஹேர் இன்னசென்ட் இந்த சம்பவம் இவள் லைஃபை நிச்சயமா அஃபெக்ட் பண்ணும் அதிகமா அஃபெக்ட் பண்ணாம பாத்துக்கோங்க டாக்டர் இது என் மற்ற சிஸ்டர்களுக்கோ அம்மாவுக்கோ ஒரு டாக்டர் கிட்ட அதுவும் சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்க கூடாது போயிட்டு வா வினு இனிமே அண்ணா துணை இல்லாம தனியா போகவே கூடாது தெரியுமா சினிமா மாதிரி குண்டங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க வினு வினு நீ எங்கே போயிருந்தேன்னு அம்மா கேட்டா சினிமாவுக்குன்னு சொல்லிடு என் கிளாஸ்மேட் சினிமாவுக்கு கூப்பிட்டா 
மூன்று வீரர்கள் இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் அதனாலே போயிட்டேன் அண்ணா ஆபீஸ்க்கு கூட போன் பண்ணினேன் அவன் இல்லைன்னு சொல்லிடு அம்மா அடிப்பாளே பரவாயில்லை அடிக்கட்டும் நான் பண்ணது தப்பு அண்ணா தப்பு சீ சும்மா இரு நாளைக்கு காத்தாலே கம்ப்ளீட்டா சரியா போய்விடும் அவெல்லாம் யாரு அண்ணா வந்துட்டாளா அம்மா வயத்துல பால் வாத்தியப்பா எங்கடி போயிருந்த சினிமாவுக்குமா என்றால் பயந்தவாறே சினிமாவுக்கா ஏண்டி என்னடி இது புதுசா தைரியம் என்ன இது ரத்தம் எனக்கு திக்கென்றது கவனிக்கவில்லை கீழே விழுந்துட்டாமா ஆத்துக்கு கூட்டிட்டு வரபோது கொஞ்சம் பலமா அடிச்சுட்டேன் அப்ப விழுந்து முழங்காலிலே அடிபட்டிருக்கு கவனிக்கலை அடிச்சியா பின்ன எப்படி சொல்லாம கொள்ளாம சினிமா போனா அம்மா என்று அழுது கொண்டு வினு அவளை கட்டி கொண்டாள் ராட்சசா எதுக்குடா அடிச்ச குழந்தையை வாடி என் செல்லமே என் கண்ணே வினு அம்மாவின் மேல் விசித்து விசித்து அழுதாள் ஏண்டா இப்படி அடிச்சிருக்க அடிக்க கூடாதுடா ஏண்டி சினிமாவுக்கு போறேன்னா சொல்லிட்டு போக கூடாதா யாராவது மாட்டேன்னு சொல்ல போறா எவ்வளவு கவலை பாரு எங்களுக்கெல்லாம் போ போய் சாப்பிடு போ வினு பேசாமல் சாப்பிட்டு விட்டு பேசாமல் அறைக்குள் போய் படுத்து கொண்டு உடனே தூங்கி விட்டாள் எனக்கு சாதம் உள்ளே செல்லவில்லை கை கழுவினேன் வினு படுத்திருப்பது தெரிந்தது கன்னத்தில் கீரல் அவள் எப்போதும் அணைத்து கொண்டு தூங்குகின்ற அழுக்கு பொம்மை கீழே கிடந்தது எனக்கு இரண்டு கைகளையும் கோர்த்து கொண்டு சுவரில் மட்டையர் மட்டையர் என்று ரத்தம் வரும் வரை அடிக்க வேண்டும் போல தோன்றியது மறுநாள் ஆபீஸிலும் பித்து பிடித்தார் போலதான் இருந்தேன் அந்த விவரம் தெரியாத பயம் என்னுள் ஸ்திரமாக ஒட்டி கொண்டு விட்டது நாயர் வந்து ஒரு டைப்படித்த காகிதத்தை காட்டி அதில் ஒரு கையெழுத்து போடு என்றான் என்ன நாயர் இது உன்னை டிரான்ஸ்பர் பண்ணினது தப்பு அதுக்கு உனக்கு சம்மதம் இல்லை உடனே வித்ரா வாங்கிக்கேங்கன்னு சும்மா போடு பாக்கியை நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் மிஷின் போல கையெழுத்திட அதை சரக்கென்று பிடுங்கிக் கொண்டு சகாக்களுடன் எடிட்டரை பார்க்க சென்றான் இருக்காரே என் எதிர் மேஜையில் இருந்த டெலிபோனை என்னிடம் காட்டினார் சாமி ஹலோ பாத்தியா பிரதர் உங்க பெண்ணை அனாவசியமா காயப்படுத்த வேண்டியதாயிட்டு பாரு அந்த டைரியை கொடுத்துட்டா இதெல்லாம் நடக்காது பாத்தியா அடே பாவி நீ ஒழிஞ்சு போக போறடா பஷ்மமா ஆயிட போறடா உன்னை நான் எரிக்க போறேண்டா பெட்ரோல் ஊத்தி இதை பூரா கேட்டிருக்க மாட்டான் யாரை அப்படி வெய்யிற என்றார் சாமி திடுக்கிட்டு என் கண்ணீரை அடக்க முடியாமல் பாத்ரூமுக்கு சென்றேன் போலீஸுக்கு போன் செய்தால் என்ன பப்ளிசிட்டியை தாங்க முடியுமா கோபிநாத்தை தனியாக பார்க்க முயற்சி செய்யலாம் முகத்தை அலம்பிக் கொண்டு சீட்டுக்கு வந்து கோபிநாத்துக்கு டெலிபோன் செய்தேன் சிஎம் இல்லைங்களே கோயம்புத்தூர் போயிருக்காரே விவசாய போராட்டம் ஒண்ணு நடக்குது பேசி முடிக்க போயிருக்காரு சண்டே தான் திரும்பி வரார் யாரிடம் சொல்லி அழுவேன் ரூபா ரூபாவுக்கு டெலிபோன் செய்தேன் யாரு பிளீஸ் ஸ்பீக் அப் ஜெட்னாய்ஸ்லே கேட்கவே இல்லை விஸ்வநாத் விஸ்வநாத் ஓ நீங்களா உன்னை நான் இன்று பார்த்தே ஆக வேண்டும் இன்னைக்கு லேட் ஆகிவிடும் திரும்பி வர பதினொன்று ஆகிவிடும் நாளைக்கு ஈவினிங் மீட் பண்ணலாமே என்ன விசேஷம் பேச வேண்டும் டெலிபோன்ல பேசுங்களேன் எனித்திங் அபவுட் லதா இல்லை பின்ன நேர்ல சொல்றேனே நாளைக்கு நாலரைக்கு வரவா தயக்கம் ஓ எஸ் வாங்க போர் தேர்ட்டிக்கு ஒரு பைலட் கேப்டன் வசந்த் வரார் அவரை நீங்க கட்டாயம் மீட் பண்ணணும் பாய் மனநிறைவு இல்லாமல் டெலிபோனை வைத்தேன் நிறைய தின ஒளியில் கோபி சிரித்து கொண்டிருந்தார் அருகே நெற்றியில் ஒற்றை இட்டு கொண்டு ஒருவர் போட்டோ லதாங்கியின் கேஸை மறு விசாரணை செய்ய ஜுடிசியல் என்கொயரி நடத்த நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் மணவாளன் எடிட்டர் கூப்பிட்டார் என்னை உள்ளே நாயர் சிவந்த முகத்துடன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் அருகே அவன் செயலா இரண்டு பேர் எதிரே எடிட்டர் பக்கத்தில் மைக்கல் ஏன் ஏன் நீ அப்படி எழுதி கொடுத்திருக்கிற என்று அந்த கடிதத்தை காட்டினார் படிச்சியா உனக்கும் கம்பெனிக்கும் கான்ட்ராக்ட் தெரியுமா நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை நீ செய்தாகணும் அப்படி இல்லைனாலும் ஒரு ரிப்போர்ட்டருடைய டியூட்டி ரிப்போர்ட்டிங் அதை கொண்டு நீங்க கமர்ஷியல் போட முடியாது அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரை பாரு எனி அதர் டியூட்டி அசைன்ட் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் பை தி மேனேஜ்மெண்ட் என்றார் மைக்கேல் ஏய் நான் உன்கிட்ட கேட்கலை என்றார் நாயர் நான் உன்கிட்ட சொல்லலை என்றார் மைக்கேல் லுக் வெயிட் மேன் இனி இந்த மாதிரி கெட்ட வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தின அப்புறம் இங்க நடக்கிறதை பாரு சார் நீங்க இந்த யூனியன் லீடர் சொல்றது எல்லாம் செய்துகிட்டே இருக்கீங்க அதனாலதான் இவங்களுக்கு தலை ஏறி போச்சு 
எங்க சார்டர்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட்ஸ் படி நாங்க கேட்டதை நீங்க இன்னும் செட்டில் பண்ணலை அது லேபர் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஆட்டோகிராட்டிக்கா ஆர்டர் எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இப்ப என்ன செய்யணும் விஸ்வநாத்தை டிரான்ஸ்பர் பண்ணினதை வித்ரா பண்ணணும் அப்புறம் இந்த ஆள் மைக்கேல் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் உபயோகப்படுத்த மாட்டேன்னு மன்னிப்பு கேட்டு லெட்டர் கொடுக்கணும் நெவர் அப்ப ஸ்ட்ரைக் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் அக்ரிமெண்ட் படி நீங்க பீரியட் ஆஃப் நோட்டீஸ் கொடுக்காம நோட்டீஸ் பீரியட் ஆரம்பிச்சிடுச்சு இருபத்தி மூன்றாம் தேதியிலிருந்து ஸ்ட்ரைக் என்றான் நாயர் நான் வேலை இழந்ததின் ஆரம்ப கட்டம் அது இத்துடன் இந்த பகுதி நிறைவடைகிறது இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் பதினான்கு ஆபீஸை விட்டு வெளியே வந்தபோது வாசலில் கூட்டமாக இருந்தது பி வி நாயர் அங்கிருந்து என்னை கூப்பிட்டான் எனக்கு சோகை பிடித்த மாலை போட்டு மர பெட்டியின் மேல் அவசர நாற்காலி வைத்து அதன் மேல் என்னை ஸ்திரமில்லாமல் உட்கார வைத்து காம்ரேட்டுகளை விழித்து சிவப்பாக பேசினான் என்னை விக்டிமைஸ் பண்ணி இருக்கும் முதலாளியின் அராஜகத்தை சபித்தான் தாள் கேட்ட இன்றியும் ரிலீஃப் கிடைக்காத அநியாயத்தை சாடிவிட்டு மற்ற ஸ்தாபனங்களில் கிடைக்கும் ஊதியங்களின் சிறப்பை பாடிவிட்டு ஏகப்பட்ட ஜிந்தாபாத்களுடன் கூட்டத்தை முடித்தான் எனக்கு கூட நடுநடுவே ஜிந்தாபாத் கிடைத்தது தற்காலிகமாக கிடைத்த இந்த உன்னதத்தை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்வது என்று விழித்தேன் நாயர் ஒரு பீடி பற்ற வைத்துக் கொண்டு விசு இனி என்னை கேட்டுட்டு எதையும் செய்யும் இப்பவும் உன்னை ஒரு விரலால் கூட அசைக்க முடியாது இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்குள்ளே உனக்கு கொடுத்த ஆர்டரை வாபஸ் வாங்கலை ஈ ஆபீஸ் மயானம் மாதிரி ஆயிடும் ஒரு மிஷின் ஓடாது ஒரு காகிதம் நகராது கேட்டா நாயிண்ட மகனுக எனக்கு எதுவும் விளங்கவில்லை என்னை அறியாமல் என் தின வாழ்க்கையின் சம்பவங்கள் ஏதோ ஒரு அண்டை உலக அண்டை உலகத்து சினேரியோ படி நடப்பதாய்பட்டது வீட்டுக்கு வந்தபோது வாசலில் பக்கத்து வீட்டு பெண்கள் ஏரோபிளேன் பாண்டி விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் வினோ கன்னத்தில் கை வைத்துக் கொண்டு வெற்று பார்வை பார்த்து கொண்டிருந்தது வினுவா கடைக்கு ஓடிப்போய் லாண்ட்ரி துணி வாங்கி வரும்போது கூட பாண்டி கட்டங்களின் மேல் தத்தி தத்தி விட்டுதான் வருவாள் கடிகாரத்தை பார்த்துவிட்டு வினோ சீக்கிரம் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கோ நான் உன்னை ஒரு இடத்திற்கு கூட்டிட்டு போக போறேன் என்றேன் டாக்டர் கிட்டையா அண்ணா இல்லை டாக்டர் எல்லாம் ஆச்சு சினிமா என்று அவள் முகத்தில் பிரகாசத்தை எதிர்பார்த்து ஏமாந்தேன் சினிமாவில் கன்னத்தில் கை வைத்துக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தாள் அந்த படத்தில் வந்த சாகசங்களுக்கு எழுந்து குதித்து சீட்டில் ஏறி நின்று கொண்டிருப்பாள் ஏன் வினு உடம்பு சரியா இல்லையா ஒன்னும் இல்லை அண்ணா இரவில் தூங்கும் போது வினு ஒரு தடவை திடுக்கிட்டு எழுந்து வேண்டாம் வேண்டாம் என்றாள் மறுபடி தூங்கி போனாள் என் இனிய சகோதரி வினு பிறந்த போது எனக்கு பத்து வயது அவள் பிறந்தது எனக்கு தெளிவாக ஞாபகம் இருக்கிறது அந்த ரூமுக்குள் தீட்டு பாராட்டாமல் செக்க செவேல் என்றிருந்த அந்த சின்ன கால்களை அம்மா தூங்கும் போது தொட்டு பார்த்திருக்கிறேன் பத்தாம் நாள் பட்டு சட்டையும் தங்க கம்பி வளையலும் போட்டு குழந்தையை விட பெரிசாக போட்டு இட்டு தொட்டிலில் இட்டு சன்னமாக பாடி நெல்லை இறைத்து விரலால் எத்தனை பெயர்களை எழுதினோம் தர்மலக்ஷ்மி பிருகதாம்பாள் பார்வதி வினோதா அரசியலை கட்டிக்கொண்டு அலைந்தது தெருப்பூரா அலறிக்கொண்டு பள்ளிக்கூடம் சென்றது வருஷாந்திர விழாவில் ஜிப்சி வேஷம் போட்டது மூன்றாவது ஸ்டாண்டர்டில் கிரெடிட் கார்டு வாங்கியது என்சிசியில் சேருவேன் என்று அடம் பிடித்தது மெதுவாக விரைந்து வளர்ந்து சுமதியின் லிப்ஸ்டிக்கை தடவி பார்த்து கொண்டது கண்ணாடியில் நெற்றி பொட்டில் இருந்து பார்வை விலகி மெதுவாக உடம்பின் மேல் பரவி வெட்கம் ஆர்வம் புரியாத்தனம் பாப்பா என்று கூப்பிட்டிருப்பானா குட்டி என்று கூப்பிட்டிருப்பானா இந்தா பக்கோடா சாப்பிடு சே நினைத்து பார்க்காதே நினைக்கவே பயமாக இருந்தது தப்பு செய்தது நான் தான் பாலிசி இல்லாத செய்தித்தாளில் உண்மை தேடவா நான் இதையெல்லாம் செய்தேன் இல்லை எனக்கு புகழ் வரும் என்னையும் சற்று நேரம் அந்த இதமான விளக்கு கடியில் நிறுத்துவார்கள் என்ற தன்னிறைவில் தானே இந்த விவகாரத்தை வெளியிட்டேன் கண்ணன் ஆண்டால் என்ன கோபிநாத் ஆண்டால் என்ன எவனோ ஒருத்தன் அரசியல் நடத்த எவனோ ஒருத்தன் பேப்பர் நடத்த என் தங்கையின் குழந்தைத்தனம் மூர்க்கமாக கலைக்கப்பட்டு விட்டது ஹரிச்சந்திரனை நினைத்து கொண்டேன் கையால் ஆகாதவர்களின் ஹீரோ ஹரிச்சந்திரன் ஒரு மெசாக்கிஸ்ட் தூக்கமே வரவில்லை என்ன இன்னும் வர காணோம் என்று கேட்டார் தனசேகரன் மாலை செய்தி மேல் எழுதுவதற்கு புதிதாக ஒன்றுமில்லை அதனால்தான் அனுப்பலை 
என்ன அப்படி சொல்றீங்க நீங்க தானே மேட்டர் கொடுக்கறேன்னு சொல்ல நான் எங்க எடிட்டர் கிட்ட பேசி தகவல் கிடைச்சா எழுதலாம் செய்தி சேகரிக்க இப்ப திராணி இல்லை பர்சனல் ப்ராப்ளம் நிறைய ஆயிட்டுது அந்த டைரியில இருந்து உங்களுக்கு என்ட்ரி ஞாபகம் இருந்தா அதை எப்படி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதிடுங்களேன் டைரியை என்னையே எழுத சொல்றீங்களா அப்ப எழுத மாட்டீங்களா மாட்டேன் போயா என்று டெலிபோனை தூக்கி எறிந்தேன் அப்புறம் பத்திரிகைகளின் இருண்ட அறைகளில் என்ன நிகழ்ந்ததோ யார் யாருடன் பேசினார்களோ மத்தியானம் என்னிடம் டெஸ்பாச் ரெஜிஸ்டரில் கையெழுத்து வாங்கி கான்பிடன்சியல் என்று ஒரு கவரை கொடுத்தார்கள் பிரித்து பார்த்ததில் தூக்கி வாரி அடித்தது இன்றைய தினம் பிற்பகலில் இருந்து நான் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறேன் ஏ டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்ரீனிவாச மூர்த்தி என்கிற அதிகாரியால் என் ஆபீஸ் நடத்தை பற்றி ஒரு விசாரணை நடத்தப்படும் அப்போது மட்டும் எனக்கு ஆபீஸில் அனுமதி உண்டு குறிப்பாக கீழ்கண்ட மூன்று குற்றச்சாட்டுகளுக்காக நான் விசாரிக்கப்படுவேன் ஒன்று என்னை செஷன் மாற்றிய மெனோவை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தது மீறியது இரண்டு தின ஒளியின் அனுமதியின்றி மற்றொரு பத்திரிகையில் எழுதியது மூன்று சக தொழிலாளிகளை வேலை நிறுத்தம் செய்யுமாறு தூண்டியது பிரமித்து நம்ப முடியாமல் மைக்கேலை பார்க்க சென்றேன் இல்லை எடிட்டர் இல்லை முதலாளி ஊரில் இல்லை டிவி நாயர் கூட காணோம் ஆக்டிங் ஒர்க்கர்ஸ் மீட்டிங் ஆம் நாற்காலியில் உட்கார தயக்கமாக இருந்தது இன்று மத்தியானத்துடன் எனக்கு நாற்காலியில் உட்காரும் அனுமதி முடிந்துவிட்டது நான் ஓர் அந்நியன் கடிதத்தை மறுபடி பார்த்தேன் என்னிடம் இருக்கும் கம்பெனி அடையாள பேட்சை டைம் ஆபீஸில் கொடுத்துவிட வேண்டுமாம் ஏம்பா ஒரு மாதிரி இருக்க பாஜாவிடம் காகிதத்தை கொடுத்தேன் சஸ்பென்ஷன் ஆர்டர் சார் அடப்பாவி என்னடா அக்கிரமமாயிருக்கு ஆப்பைக்காரன் ராஜ்யமா இருக்கே எடிட்டர்னா சைன் பண்ணிருக்கான் நீ முதலாளியை போய் நேரா பாத்துடு ஒரு நிமிடம் நிக்காதே போ முதலாளி ஊர்லே இல்லையாம் இந்த பசங்க பண்ணிருக்காங்க கரு கட்டிண்டு விசு சாரி ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா நிச்சயம் என்னை கேள் ஹெல்ப் பாச்சா நீ போராது எனக்கு கப்பல் நிறைய ஹெல்ப் தேவையாக இருக்கிறது வெளிவந்து மைக்கேலின் அறைக்கு சென்றேன் வந்திருந்தார் லஞ்ச் எடுத்துட்டு இருக்காரு யாரையும் உள்ளே அலோ பண்ண வேண்டாம்னு என்னை பார்த்து திகைத்தார் முட்டை சாண்ட்விச்சை பாதி கடியுடன் நிறுத்திவிட்டு என்ன மேன் நிம்மதியா லஞ்ச் எடுத்துக்க விட மாட்டியா என்றார் இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க என்று என் ஆர்டரை நீட்டினேன் அதை ஓர பார்வை பார்த்துவிட்டு இதுக்கு நீ என்ன பதில் சொல்லணும் இத பாரு விஷ் நீ நல்ல பையன் அந்த நாயர் கூட சேர்ந்து கெட்டு போயிட்ட பேசாம அவங்களை ஸ்ட்ரைக் நோட்டீஸை வித்ரா வாங்கிட சொல்லு நான் உன் சஸ்பென்ஷனை கவனிக்கிறேன் என்றார் ஸ்ட்ரைக் நோட்டீஸுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை சார் உன்னை செஷன் மாத்தினதுனால தானே இவ்வளவும் நடந்து போச்சு மெஷின் ரூம்ல சுவத்திலே என்ன எழுதியிருக்காங்க பாட்டியா எயிட் அனாஸ் பாதி பாதி சீச்சியாம் நாங்க கம்யூனிட்டியே இலக்காரமா பேசினா எனக்கு மட்டும் உடம்பில சாக்கடை தண்ணியா ஓடுது அவர் கண்கள் லேசாக நீர் திரையிட்டன இத்தனை ஆய் போச்சு உன்மேல எனக்கு ஒரு கிராவலும் கிடையாது மேன் இட் இஸ் தி பிரின்சிபல் இப்பவே எழுதி கொடு அந்த மெமோ படி நடக்கிறேன் அந்த லெட்டரை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன்னு என்கிட்ட எந்த விதமான அப்பாலஜியும் வேண்டாம் என்ன சரியா சரி சார் என்று அவசரமாக வெளிவந்து மேஜையில் உட்கார்ந்து டியர் சார் என்று ஆரம்பித்த போது எந்தா என்று கேட்டு நிமிர்ந்தேன் டி வி நாயர் அந்த சஸ்பென்சன் ஆர்டரை இப்படி கொடு இப்பத்தான் கேள்விப்பட்டேன் என்று அதை பிடுங்கி படித்து ஜோக் படித்ததை போல சிரித்து இதுக்கு நீ பயந்தியா என்றான் நான் தலையை நியூட்ரலாக ஆட்டினேன் என்னையா இப்படி நடுங்கி சாகிற ஒரு ஸ்ட்ரகிள்னு ஆரம்பிச்சா இப்படித்தான் நடுநடுவே வேட்டு விடுவாங்க இந்த சஸ்பென்ஷன் ஆர்டர் செல்லாது உன்னை ஒருத்தரும் வேலையிலிருந்து நீக்க முடியாது ட்ரிபியூனல்ல தீத்து கட்டி புடுவேன் கொஞ்சம் பொறுமையா இரு சரி நாயர் கேப்டன் வசந்த் என்னை ஒரு செகண்ட் பார்த்துவிட்டு ஹவு டு யூ டூ என்று சொல்லிவிட்டு மறுபடி ரூபாவை பார்வையால் சாப்பிடுவதை தொடர்ந்தான் வெற்றி என்ற நியான் சைனில் தன் மேல் எழுதியிருந்தான் என் வயசுதான் இருக்கும் பிரைம் மினிஸ்டரை விட அதிக சம்பளம் இருக்கும் அவனுக்கு மெட்ரிகுலேஷனுக்கு மேல் படித்திருக்க மாட்டான் டார்ஜான் பாண்டம் புத்தகங்களை படிப்பான் என்று தோன்றியது பளபளப்பாக இருந்தான் தினத்துக்கு மொத்தம் பதினைந்து தப்படிகளுக்கு மேல் நடந்திராத கம்பெனி கார் ஏரோபிளேன் கம்பெனி கார் வாழ்க்கை ஐந்து மணி நேரம் பறந்தால் 
பதினைந்து நிமிஷத்துக்கு மொத்தம் இவனுக்கு ஜோலி இருக்கும் பாக்கி எல்லாம் ஏரோபிளேனின் ஆட்டோ பைலட் பண்ணிவிடும் கான்வென்ட் பள்ளிக்கூடங்களில் படித்த உச்சரிப்புடன் ஒன்றரையான ஆங்கிலத்தில் பேசிக் கொண்டிருந்தான் உலகத்தில் எல்லோரும் பிளடி அவனுக்கு பிளடி பிளேன் பிளடி கார் பிளடி பியூட்டிஃபுல் மிஸ்டர் விஸ்வநாத் ரொம்ப ஃபேமஸ் மேன் ரிப்போர்டர் என் சிஸ்டர் ஸ்டோரி ஒரு பெரிய ஸ்கேண்டல் சீப் மினிஸ்டர் ரிசைன் ஆகிற வரைக்கும் போயிடுத்து தெரியுமில்லே என்றாள் ரூபா கேப்டன் வசந்த் தன் கைகளை அகல விரித்து கொண்டு எனக்கு நியூஸ் பேப்பர்களின் மேலே உள்ள நம்பிக்கையே போயிட்டு எமர்ஜென்சியின் போது எல்லோரும் ஆகே பீச்சேனு கை வைத்து பொத்தி கொண்டிருந்து விட்டு அது ஓய்ந்ததும் இப்ப குற்றீசல் மாதிரி கிளம்பி நாற்பது ரூபாய்க்கும் ஐம்பது ரூபாய்க்கும் புஸ்தகம் எழுதி பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள் நீங்கள் கூட ஏதாவது எழுத போகிறீர்களா இந்திரா காலத்து அக்கிரமங்களை பற்றி இல்லை கவர்ட்ஸ் சாரி உங்களை சொல்லவில்லை என்னையும் சொல்லலாம் என்று தோன்றியது இல்லை என்றால் கேப்டன் வசந்த் இப்படி அடிக்கடி ரூபாவை தொட்டு தொட்டு பேச அவள் நாசுக்காக விலகி கொள்ள நான் பார்த்து கொண்டே இருப்பேனா அப்படியே அவன் சிண்டை பிடித்து இழுத்து தெருவில் கிடத்தி கம்சவதம் மாதிரி அவர்கள் மூவிஸுக்கு போக போகிறார்களாம் போய் வாருங்கள் என்று டாட்டா காட்டிவிட்டு கிளம்பி இருபத்தி ஏழு டி பஸ்ஸுக்காக காத்திருந்தேன் வீட்டுக்கு வந்து முகம் கழுவி நன்றாக சோப்பு போட்டு தேய்த்து அலம்பி துடைத்து கொண்டேன் புதிதாக காஃபி பொடி நல்ல காஃபி வினு நான் சுமதி லக்ஷ்மி நாலு பேரும் எதிர்பாராத விதமாக வீட்டில் இருக்க எல்லோரையும் உட்கார வைத்து ஸ்கிராபில் ஆட்டத்திற்கு அட்டையை பரப்பினோம் சுமதி என் ஆம்பிட் ஆம்பிஷனாக மாறியதில் எனக்கு பதினாறு பாயிண்ட் கிடைத்தது முதல் முதலாக அன்றைக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது வாசல் கதவை யாரோ தட்டினார்கள் சென்று திறந்தேன் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மிஸ்டர் விஸ்வநாத் தினவொளி ரிப்போர்ட்டர் ஆம் சாரி உங்களை நான் அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கிறது இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் பதினைந்து ஏறு குறைய என் வயதிருக்கும் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் என் தோல் மேல் கை வைத்தார் நான் திரும்பி என் தங்கைகளை பார்த்தேன் அம்மா தம்ளரில் பால் ஆற்றி கொண்டிருந்தாள் நான் வெளியே சற்று மறைவாக வந்து நின்று கொண்டு ஏன் சார் எதுக்காக சார் என்றேன் விசாரிக்கிறதுக்கு ரெசிஸ்ட் பண்ணாம வரீங்களா நான் சற்று நேரம் செய்வதறியாமல் திகைத்தேன் அரெஸ்ட் என்ற வார்த்தைகளை அவர்கள் கேட்டிருக்க மாட்டார்கள் தங்கைகள் இன்னமும் ஸ்கிராபிள் ஆட்டத்தை ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அம்மா தொடர்ந்து பால் ஆற்றி கொண்டிருந்தாள் நீங்க வாங்க எல்லாம் விவரமா சொல்றோம் பயப்படாதீங்க கடிச்சு முழுங்கிட மாட்டோம் உங்க ரைட்ஸ் ஒன்னையும் நீங்க இழக்க மாட்டீங்க ஜாஸ்தி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ராத்திரி திரும்ப முடியாது சொல்லிட்டு வேணா வந்துடுங்க டிக் என்றது ஒரு நிமிஷம் என்று உள்ளே போனேன் என்னடா என்றாள் அம்மா சொல்லவா நம் பரம்பரையில் நடக்காதது மற்றொன்று இன்று நடக்கிறது என்று அம்மாவை பார்த்தால் பரிதாபமாக இருந்தது இவளிடமிருந்து எத்தனை மறைத்து விட்டேன் சுமதி வினு இப்போது ஜெயில் சொன்னால் ஒவ்வொன்றுக்கும் மூக்கு சிவக்க அழுது தொலைப்பாள் சுமதி இங்கே வா பெட்ரூமுக்கு சென்றேன் சுமதி கொஞ்சம் தைரியமா இரு நான் சொல்ல போறது உனக்கு அதிர்ச்சியா இருக்கும் அவா போலீஸ்காரா வந்திருக்கா என்னை அரெஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கா அரெஸ்டா எதுக்கு இறையாதே நான் இப்ப அவளோட போயாகணும் ஏதோ ஒரு கேஸை ரிப்போர்ட் பண்ண போய் அது ரொம்ப விபரீதமா போச்சு நீ தைரியமா இருப்பேன்னுதான் உங்கிட்ட சொல்றேன் நான் ராத்திரி திரும்ப வரமாட்டேன் நீ கொஞ்சம் அம்மாவை பாத்துக்கோ வினுக்குட்டிக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு பாத்துக்கோ காத்தால பத்தரை மணி வரைக்கும் பாரு திரும்பி வரலேனா ஒரு லாயரை பார்த்து இல்லைனா எங்க ஆபீஸ்ல டிவி நாயர்னு ஒருத்தரை காண்டாக்ட் பண்ணு விஸ்வநாதன் வரீங்களா ஒரு நிமிஷம் சார் என்னாகுடாது அண்ணனும் தங்கையும் ஒண்ணும் இல்லையம்மா நான் ஆபீஸ் ஜோலியா ஒரு போலீஸ் கேஸ் விஷயமா போக வேண்டியிருக்கு ஜீப் எல்லாம் வந்திருக்கு அதான் ஒன்னு ரெண்டு விஷயங்கள் தங்கி போச்சு சுமதி கிட்ட சொல்லிட்டு ராத்திரி திரும்பி வந்துருவியோ இல்லையோ சொல்ல முடியாதுமா பாலை சாப்பிட்டுட்டு போடா எல்லோரும் என்னை நம்பிக்கையின்றி பார்த்து கொண்டிருக்க பாலை சாப்பிட்டேன் சுமதி என்னுடன் வாசல் வரை வந்தாள் எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைச்சுண்டு போறீங்க என்றாள் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் சற்று ஆச்சரியத்துடன் ஏன் என்றார் அவளை முழுவதும் பார்த்தார் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க கூடாதா தாராளமா இப்படியே நேரா போனீங்கன்னா மெயின் பஜாரை தாண்டின அப்புறம் ஏத்ரின்னு வளைவு போட்டு இருக்கும் அங்கதான் கூட்டிட்டு போறோம் நீங்க இவர் சிஸ்டரா அரெஸ்டுனா வாரண்டெல்லாம் உண்டே அதெல்லாம் பாத்துண்டியா அண்ணா 
அதிலே என்ன போட்டிருக்கு இதுவரை ஒரு சந்தேகத்தின் பேரிலே அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லி இருக்காங்க அதுக்கு வாரண்ட் கிடையாது இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே மெஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாலே கேஸ் கொண்டு போவாங்க எல்லாம் சட்டப்படிதான் செய்வோம் நீங்க லா படிக்கிறீங்களா வரீங்களா மிஸ்டர் குரூட்டன்ஸ் செடிகளையும் ஒரு சைக்கிளையும் கடந்ததும் ஓரிரண்டு தலை கலைந்தவர்கள் ஒரு கான்ஸ்டபிள் எதிரே மரியாதையுடன் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் நாங்கள் சென்றதும் கான்ஸ்டபிள் எழுந்து வழிவிட வாங்க என்று அவர் கூப்பிட இடது பக்கம் அறைக்குள் அவர் பின்னே சென்றேன் நிறைய இடத்தில் இங்கு கரைப்பட்டிருந்த மர மேஜையின் மேல் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் அடுக்கு வாழை இலை சுருட்டலுடன் நின்று கொண்டிருந்தது ஒரு கண்ணாடி தம்ளரில் தண்ணீர் இருந்தது உட்காருங்க சாப்பிட்டீங்களா செல்வராஜ் கொஞ்சம் வாங்க இதோ இவர்தான் ஒரு டைரி என்ட்ரி நைன் ஃபார்ட்டிக்கு போட்டுக்கிட்டு நீங்க இவர் பின்னாடி போங்க அழைச்சிட்டு போயா ராத்திரி மயிலாப்பூர்ல இருந்து ஒரு சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் வருவார் எங்க ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லை இந்த கேஸ் சார் நான் போன் பண்ணனும் போனா இந்த வேலையிலா ஆமாம் சி எம் கோபிநாத் அவருக்கு போன் பண்ணனும் என்னது சி எம்மா ஆமா அவர் எனக்கு தெரிஞ்சவர் அவர் தான் இந்த கேஸ்லே எனக்கு போலீஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்தாரு இப்போ ஏதோ தப்பு நிகழ்ந்திருக்கு நீங்க அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது நானா இருக்காதுங்க சி எம்ஐ உங்களுக்கு தெரியுமா செல்வராஜ் அந்த டிராயர் மேல இருக்கிற ஃபைலே எடுங்க கோபிநாத்தை எப்படி பழக்கம் உங்களுக்கு உங்க கேஸ் என்னன்னு இப்ப கூட எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஆத்தரைசேஷன் வந்துச்சு அவ்வளவுதான் அதிலே ஏதும் மிஸ்டேக் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் லெட் மீ சி ஃபைலை புரட்டி நீங்க எம் கே விஸ்வநாத் வயசு இருபத்தி அஞ்சு அப்பா பேரு கிருஷ்ணமூர்த்தி தின ஒளியிலே ரிப்போர்ட்டர் செலக்ஷன் கிரேடு நீங்க தானே நான் தான் சார் உங்களைத்தான் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வர சொன்னாங்க யாரு அவர் வராரு ராத்திரி நீங்க போன் பண்ணலாம் நடுங்கிய விரல்களுடன் கோபிநாத்தின் நம்பரை ஞாபகத்தில் இருந்து சுழற்றினேன் அவர் இல்லைங்களே வெளியூர் போயிருக்காரு அவர் பி ஏ வேதமாணிக்கம் இருக்காங்களா அவர் கூட போயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க யாரு பேசுறது அவரு சன் நீங்க யாரு என் பேர் விஸ்வநாதன் சி எம்முக்கு என்னை தெரியும் டெலிபோனை வைத்ததும் சி எம் நீலகிரீஸ் போயிருக்காரே தெரியாதா உங்களுக்கு என்றார் இன்ஸ்பெக்டர் இலை மேல் தண்ணீர் தெளித்து கொண்டார் அழைச்சிட்டு போயா காந்தி படத்தை கடந்ததும் நுழை வாசலில் தனிப்பட்ட செங்கல் சுவர் ஒன்று உள்ளே இருப்பதை காட்டாமல் மறைத்தது இரண்டு பக்கங்களிலும் இரண்டு அறைகள் இருந்தன வெளியே ஒரு ஸ்டூலில் ஒரு ஒரு போலீஸ் தொப்பி மட்டும் இருந்தது இரும்பு கதவை திறந்து என்னை உள்ளே அனுப்பி சாத்தி தாளிட்டு பூட்டி நடந்து போனார் செல்வராஜ் அறையில் மூத்திர நாற்றம் அடித்தது இருபத்தி ஐந்து வால்ட் பல்பு ஒன்று தொங்கிக் கொண்டிருந்தது முகம் முழுவதும் சர்வ திசைகளிலும் முடிவளர்ந்து கண்கள் கலங்கி ஓர் ஆள் மட்டும் உட்கார்ந்திருந்தான் உட்கார்ந்திருந்தவாறே சிகரெட் பீடி ஏதாவது கொணாந்திருக்கியா பிரதர் என்றான் இல்லீங்க என்றேன் சட் என்று அழுத்து கொண்டான் அவன் உடல் ஒரு தடவை குழுங்கியது அமாசியமாக அதிகம் பட்டை பாலிஷ் என்று கண்ட கழிசுடைகள் எல்லாவற்றையும் வருஷ கணக்கில் குடித்து உடலே கலங்கி போய் அதனால் ஏற்பட்ட சைக்கோ மோட்டார் அவஸ்தைகளுடன் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேரையும் அக்காவுடன் அம்மாவுடன் சம்பந்தப்படுத்தி திட்டிக் கொண்டிருந்தான் கான்ஸ்டபிள் வந்து என்னிடம் மொல்ல பேசுங்கோ இன்ஸ்பெக்டர் பெண்டை நிமித்திருவாரு என்றான் சிறை அது ஒரு ஞானஸ்தானம் என்று நினைக்கிறேன் அறிவுள்ள ஒருவனை இந்த மாதிரி அறையில் அடைத்து கம்பி கதவை பூட்டும் ஒரு செய்கை அவன் வாழ்க்கையில் ஓர் அழிக்க முடியாத முத்திரை நான் அந்த கஷணத்தில் சத்தியமாக மாறிவிட்டேன் வேறு மாதிரி ஆகிவிட்டேன் அந்த செயலில் உள்ள அவமானம் அதிர்ச்சி ஹிமிலியேஷன் நான் மாறிவிட்டேன் வினு எப்படி மாறிவிட்டாலோ அதே போல தூங்க முடியாமல் விழிக்க முடியாமல் ஒருவித அவஸ்தை நிலையில் என்னை எழுப்பினார்கள் மணியை பார்த்தேன் இரவு மூன்று ஏன்யா இவரை யாரையா உள்ளே தள்ள சொன்னாங்க பேசாமே அந்த ரூமிலே பெஞ்சிலே படுக்க வச்சிருக்கலாமே சேச்ச இப்படி வாங்க மிஸ்டர் விஸ்வநாத் உட்காருங்க சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டரின் கண்கள் என்னை சந்தேக பார்வை பார்த்தன விடியற் காலம் மூன்று மணிக்கு எப்படி இவ்வளவு சுத்தமாக பளபளப்பாக இருக்கிறார் என்னை பார்த்து சிரித்தார் சொல்லுங்க நீங்க தான் சொல்லணும் என்னை எதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க என் மேல என்ன குற்றம் அதுவே எனக்கு தெரியாது உங்க பேர்ல ஸ்ட்ராங்கா சஸ்பிஷன் விழுது லதாங்கின்னு ஒரு பொண்ணு மரடர் ஆயிடுச்சே அந்த கேஸ்ல என்ன சஸ்பிஷன் எவிடன்ஸை மறைக்கிறீங்க மறைச்சு வச்சிருக்கீங்க என்ன எவிடன்ஸ் அந்த டைரி நீங்க அந்த டைரியை தொலைச்சிட்டதா சொல்றீங்க 
அதையே பேப்பர்ல போட போறதா எழுதிக்கிட்டு வரீங்க நீங்க அன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்ட டாக்ஸியை ட்ரேஸ் பண்ணி அந்த டிரைவரையும் விசாரிச்சாச்சு அவன் சொல்றான் டைரியை டாக்ஸில விட்டுட்டு போனது என்னவோ நிஜம்தான் நான் உடனே ட்ரிப் ஷீட் எழுதுற போதே அதை கண்டுபிடிச்சி திரும்பி வந்து உங்ககிட்டயே திரும்பி கொடுத்துட்டேன்னு சொல்றான் வெரிஃபை பண்ணியாச்சு டைரி உங்ககிட்ட தான் இருக்கணும் அந்த டைரி அந்த மர்டர் கேஸிலே முக்கியமான எவிடன்ஸ் மர்டரா ஏன் சார் அந்த கேஸ் தான் தற்கொலைன்னு போலீஸ் சொல்லிட்டதே அதான் இல்லைன்னுட்டு விசாரணையை மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிருக்கோமே இத பாருங்க இந்த டைரி உங்ககிட்ட இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான இண்டிகேஷன்ஸ் தெரியுது அந்த டைரியில லதாங்கியை கொன்னவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் அதிலே பிளாக்மெயில் வேல்யூ இருக்கலாம் டைரி ரொம்ப முக்கியமானது அதை நீங்க மறைக்கிறது அதை நீங்க எங்ககிட்ட கொடுத்துறது பெட்டர் இருந்தா தானையா கொடுக்கறதுக்கு என்றேன் எரிச்சலுடன் இந்த பல்லவியை நீங்க திரும்ப திரும்ப போடுறீங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நாங்க வெயிட் பண்ண மாட்டோம் அந்த கட்டம் வந்துருச்சு எங்களுக்கு உங்க மேல சந்தேகம் வருது அந்த மருடருக்கு ஏன் நீங்களே அக்காம்லிஷா இருக்க முடியாது ஜோக் அடிக்கிறீங்க அவர் தாடை நரம்புகள் நகர்ந்தன நீங்க அவ்வளவு ஒண்ணும் அப்பாவி இல்லைன்னு சில பேர் சொன்னாங்க வாஸ்தவம் தான் எதுக்காக வெட்டி பேச்சு இத பாருங்க அந்த டைரியை பத்தி தீர்மானமா நீங்க ஏதும் சொல்லாத வரைக்கும் நீங்க இந்த இடத்தை விட்டு போக முடியாது புரியுதா என்ன இது தேர்ட் டிகிரியா இருக்குது தேர்ட் டிகிரியா அது இதுன்னெல்லாம் பேசாதீங்க ஒழுங்கா சட்டப்படித்தான் எல்லாம் நடக்கும் உங்களை எதுக்காக வாரண்ட் இல்லாம அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் உங்க மேல மர்டர் கேஸ்ல சந்தேகம் இருக்குது அதுக்காக துரை பாண்டியன் இங்க வாங்க நாளைக்கே ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டுடுங்க மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு விசாரணையை இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்குள்ள முடிக்க முடியலை பதினஞ்சு நாள் இவரு போலீஸ் கஸ்டடியில எக்ஸ்டெண்ட் போட்டுக்கிடலாம்னுட்டு நூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது செஷன்ல வாங்கிக்கங்க காலையில அங்க கொண்டு வந்துருங்க மை காட் பதினைந்து நாளா சட்டப்படித்தான் எல்லாம் நடக்கும் கவலைப்படாதீங்க மண்டையிலேயோ காலிலேயோ அடிபட்டா கூட ஏதாவது தடுக்கி கிடிக்கி விழுந்து ஆக்சிடென்ட் மாதிரி தான் அடிபடும் அழைச்சிக்கிட்டு போயா நான் திரும்பி என்ன சார் வேணும் உங்களுக்கு என்றேன் டைரி என்கிட்ட டைரி இல்லை 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 நம்புங்க இல்லை என் கண்களில் கண்ணீர் பிரவிகித்தது அழைச்சிட்டு போயா திரும்ப அந்த அறையில் வந்து நட்ட நடுவில் உட்கார்ந்து கொண்டு நிதானமாக என் தங்கை வினுவையும் என்னையும் நினைத்து கொண்டு ஆசை தீர அழுதேன் மறுநாள் காலை என்னை மாற்றுவதற்கு நீல வண்டிக்கு அழைத்து செல்கையில் அந்த நான்கு பேரையும் பார்த்து என்னுள் சந்தோஷம் பிரவகித்தது சுமதி என் கண்களில் நீர் திரையிட்டது பக்கத்தில் சுமதியின் ஃப்ரெண்ட் முருகன் அவள் பக்கத்தில் இரண்டு பேர் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஹலோ சார் என்றான் அந்த பையன் முருகன் மீட் மை ஃப்ரெண்ட் கணேஷ் இவர் லாயர் அவர் வசந்த் அவருடைய அசிஸ்டன்ட் ஹலோ உங்களை போலீஸ் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுகிறார்கள் போல இருக்கிறதே கணேஷ் என்பவனை பார்த்ததும் எனக்கு தெம்பு வந்தது நல்ல உயரமான ஆசாமி தீர்க்கமான நாசி கண்களில் ஏகப்பட்ட தன்னம்பிக்கை அந்த வசந்த் என்கிற இளைஞன் துரு துரு என்றிருந்தான் சுமதியையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் கணேஷ் என் கையை குலுக்கி யாரியா இன்ஸ்பெக்டர் கொஞ்சம் அவரை கூப்பிடுங்க நான் இவரை வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போக வந்திருக்கேன் என்றார் அந்த கான்ஸ்டபிளிடம் அவன் உள்ளே ஓடினான் நேத்திக்கு ராத்திரி என்ன ஆச்சு ஒரு சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து கேள்விகள் கேட்டார் என்கிட்ட இல்லாத டைரியை கொடுத்தாதான் ஆச்சுன்னு ஏதாவது உங்க மேல ஸ்பெசிபிக்கா சார்ஜஸ் சொன்னாங்களா செப்பரேஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ்னாங்க வா வசந்த் என்ன அங்கே பாத்துக்கிட்டு இருக்க செப்பரேஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸுக்கு பெயில் வாங்கலாம் இல்லையா எதுக்கு வேணா பெயில் வாங்கலாம் பாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் மூடை பொறுத்தது உளராதே சார் உங்க கேஸ் எனக்கு தெரியாது முதல் காரியம் உங்களை விடுவிக்கணும் உங்க அழகான தங்கைகள் அழுதுகிட்டு இருக்கதை நம்மாலே தாங்க முடியாது ஹலோ இன்ஸ்பெக்டர் யார் யா இவரை அழைச்சிட்டு போக வந்திருக்கேன் முடியாது போலீஸ் கஸ்டடியிலே இருக்காரு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு தானே கூட்டிட்டு போறீங்க இல்லை ஆமாம் எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்க போறோம் போலீஸ் கஸ்டடிக்கு நீங்க எங்க கூட்டிட்டு போனாலும் நாங்க பெயில் அப்ளிகேஷனோட கூடவே வந்துகிட்டு இருக்கோம் என்றார் கணேஷ் இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் பதினாறு ஒரு டிவிஷனல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு நான் கொண்டு செல்லப்பட்டேன் அங்கே நிறைய நேரம் காத்திருக்கையில் அந்த கணேஷிடம் எனக்கு நிகழ்ந்த அனுபவங்கள் அத்தனையும் சொன்னேன் பிற்பகல் என் கேஸ் வந்தது மேஜிஸ்ட்ரேட் நெற்றியில் பட்டை விபூதியுடன் ஷேவ் செய்யாமல் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் படித்துக் கொண்டிருந்தார் ஒரு பிராசிக்யூட்டிவ் இன்ஸ்பெக்டர் லதாங்கி என்கிற பெண்ணின் மரணம் சம்பந்தமாக 
நான் நேற்று கைது செய்யப்பட்டதாகவும் அதை பற்றி முழுவதும் விசாரிக்க இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் முடியவில்லை அதனால் செஷன் நூத்தி அறுபத்தி ஏழின்படி பதினைந்து தினங்கள் என்னை போலீஸ் பாதுகாப்பில் வைத்திருக்க அனுமதிக்கும்படி உத்தரவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் கணேஷ் தான் எனக்கு வாதாட வந்திருப்பதாகவும் செஷன் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதின் கீழ் விண்ணப்பத்துடன் தயாராக இருப்பதாகவும் சொன்னான் மேஜிஸ்ட்ரேட் இன்ஸ்பெக்டரிடம் நீங்கள் எந்த குற்றத்திற்காக இவரை சந்தேகிக்கிறீர்கள் என்றார் அந்த பெண்ணின் மரணம் பற்றிய முக்கிய தடையும் ஒன்றை இவர் மறைத்து வைத்திருக்கிறார் மரணத்திற்கு இவர் காரணமாக கூட இருக்கலாம் என்று சந்தேகம் இருக்கிறது விசாரணைகள் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கின்றன கணேஷ் லதாங்கி இறந்தது ஏறக்குறைய ஒரு மாதத்திற்கு முன் ஒரு மாதமும் சும்மா இருந்துவிட்டு திடீரென்று நேற்று ராத்திரி வந்து என்னை வாரண்ட் இல்லாமல் கைது செய்கிறார்கள் அத்தனை நாட்களும் இவரும் இருந்திருக்கிறார் வாரண்டில் கையெழுத்திட மேஜிஸ்ட்ரேட்டுகளும் இருந்திருக்கிறார்கள் திடீரென்று கைது செய்து ஒரு நாள் போதவில்லை மேலும் பதினைந்து நாள் வேண்டும் என்று கேட்பது அந்த செக்ஷன் நூத்தி அறுபத்தி ஏழை துஷ்பிரயோகம் செய்வதாகும் நான் ஒரு நன்னடத்தை உள்ள நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்த பத்திரிகை நிருபன் நான் எங்கேயும் ஓடிவிட மாட்டேன் எனக்கு பெயில் அளிப்பதில் எந்தவித தொந்தரவும் இல்லை போலீசின் விசாரணைகளுக்கு பரிபூரண ஒத்துழைப்பு தர நான் தயார் போலீசின் விசாரணை எனக்கு ஜாமீன் அளிப்பதால் எந்த விதத்திலும் தடைப்படாது என்னை பதினைந்து நாட்கள் போலீஸ் பாதுகாப்பில் இருக்க அனுமதித்தால் போலீஸ் என்னை துன்புறுத்தி பயமுறுத்துவதற்கும் அவகாசம் ஏற்படும் எனவே என்னை பெயிலில் உடனே விடுவிக்க வேண்டும் என்றான் மாஜிஸ்ட்ரேட் வழக்கின் நிர்வகையான போலீஸ் ரெக்கார்டுகளையும் டைரி குறிப்புகளையும் கேட்டார் அதை தருவதில் தாமதமும் கொடுக்கப்பட்ட குறிப்புகள் சரியாக இல்லை என்றும் தெரிந்தது இன்ஸ்பெக்டரை அருகில் அழைத்து கடுமையான முகத்துடன் பேசினார் கணேஷ் இந்த கோர்ட்டு பெயிலை அனுமதிக்க மறுத்தால் உடனே ஹைகோர்ட்டில் ஹேப்பியஸ் கார்பஸ் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்ய உத்தேசம் என்றான் தேவையில்லை என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் கணேஷ் சொன்னதில் நியாயம் இருக்கிறது சட்டப்படி வாரண்டுடன் விஸ்வநாத்தை கைது செய்ய நிறைய அவகாசம் இருந்திருக்கிறது போலீஸுக்கு அவர்கள் விருப்பத்தின்படி பதினைந்து நாட்கள் போலீஸ் பாதுகாப்பில் விஸ்வநாத் இருக்க வேண்டிய அவசியம் சரிவர காட்டப்படவில்லை எனினும் சந்தேகம் ஒரு பெண்ணின் மரணத்தை பற்றியது என்பதால் போலீஸ் விசாரணை பாதிக்கப்படக்கூடாது குற்றம் என்ன என்பது பற்றி போலீஸ் இன்னும் தீர்மானிக்கவில்லை என்று தெரிகிறது அதனால் திரு விஸ்வநாதனுக்கு வெயில் அளிக்க தீர்மானித்திருக்கிறேன் அடுத்த பதினைந்து தினங்கள் விஸ்வநாத் வெளியூர் எங்கும் செல்லக்கூடாது ரூபாய் ஐந்தாயிரம் உத்தரவாதம் பெற்றுக்கொண்டு அவர் விடுவிக்கப்படலாம் என்று உத்தரவிட்டார் ஏ முருகன் ரூபாய் ஐந்தாயிரம் உத்தரவாதம் அளிக்க நான் மாலை ஐந்து மணிக்கு விடுவிக்கப்பட்டேன் கணேஷ் தன் பியர்ட் காரில் எங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு விட்டு குளிச்சுட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தூங்குங்க நாளைக்கு பார்க்கலாம் யு ஆர் நாட் அவுட் ஆஃப் டேஞ்சர் சுமதி நீங்க ஒரு தேங்க்ஸ் கூட சொல்லலையே என்னம்மா வாதாடினேன் அவர் எங்கே முருகன் தக்க சமயத்திலே ஷூரிட்டிக்கு அகப்பட்டார் என்றான் முருகன் தனியாக தன் காரின் அருகே நின்று கொண்டு புன்னகை செய்தான் தேங்க்ஸ் என்றேன் உங்க கேஸ் ரொம்ப இன்றைக்கிங்காதான் இருக்கு சார் இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவுன்னா என்னன்னு முதல்ல கண்டுபிடிச்சிங்களா என்றான் வசந்த் இதை பத்தி நாளைக்கு பேசலாம் முடிஞ்சதுனா நாளைக்கு என்னை வந்து பாருங்க குட் நைட் வீட்டுக்குள் நுழைகையில் அம்மாவுக்கு தெரியுமா சுமதி என்றேன் தெரியும் என்றாள் சாமி படத்துக்கு விளக்கேற்றாமல் உள்ளே சாயங்கால இருட்டில் அம்மா வினுவை அணைத்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தாள் என்னை பார்த்து விசு விசு என்று விசிக்க ஆரம்பித்தாள் என்னை தொட்டு தடவி அவள் விரல்கள் என் கண்ணத்தில் வருட அம்மா என்னம்மா சின்ன குழந்தை மாதிரி என்றேன் இந்த வேலை வேணாண்டா இந்த வேலை வேணாண்டா நம்மளை நிர்மூலமா ஒழிச்சு கட்டிடுவாடா சூனியம் வச்சிருக்காடா புடவையெல்லாம் பத்திக்க போறதடா வேணாம்டா மத்தியானத்திலிருந்தே ஹிஸ்டரிக்கலா இருக்கா என்றாள் லக்ஷ்மி அம்மா சும்மா உளராதே எல்லாம் சரியா போச்சு சீக்கிரம் வெந்நீரு போடு என்றேன் ஜெயில் கோர்ட் எல்லாவற்றையும் கழுவி சோப்பு போட்டு கரகரவென்று தேய்த்து குளித்தேன் தட்டில் சாதம் போட்டுக்கொண்டே அம்மா எனக்கு அப்படியே சப்த நாடியும் அடங்கி போச்சு ஆத்து ஆத்து போறது என்றாள் இப்ப என்ன ஆச்சு அதான் முழுசா திரும்பி வந்துட்டேனே ஏதோ ஊருக்கு போயிருந்தேன்னு நினைச்சுக்கோ நீ என்னடா பண்ணிட்ட உன்னை ஜெயில்ல போடுறதுக்கு அதான் தெரியலையே இந்த வினு வேற என்னமோ ஆயிடுத்து இவளுக்கு உடம்பு நேரா இல்லை என்னவோ வெறிச்சு பாத்துண்டு பாத்துண்டு 
முன்ன போல இல்லை குழந்தை திக் என்றது சாப்பிட்டதும் வினு இப்படி வா என்றேன் தயங்கி வந்தாள் என்ன அண்ணா ஏமா ஏதாவது உடம்பு சரியில்லையா இல்லையே அம்மா ஏதாவது கேட்டாளா இல்லையே நீ ஏதாவது சொன்னியா இல்லையே மௌனம் உனக்கு ஒன்னும் இல்லை வினு சரி போகட்டா அண்ணா உம் அவள் நடையில் கொஞ்சம் கனவு தன்மை இருந்தது ஒரு மூளையில் போய் பேசாமல் உட்கார்ந்து கொண்டாள் ராத்திரி பத்தரை மணிக்கு என்னை ஆபீஸிலிருந்து டி வி நாயர் சாமி பாட்சா மூவரும் பார்க்க வந்திருந்தார்கள் பாத்தியா விசு எவ்வளவு அக்கிரமம் பார் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் நீ ரிப்போர்ட் பண்ணினதுனாலே தான் உனக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் வந்திருக்கு உன்னை சப்போர்ட் பண்ணாம சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கான் கவலைப்படாதே நம்ம ஸ்ட்ரகிள் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் ரூபா வேணும்னா சொல்லு யூனியன் ஃபண்டில் இருந்து தர சொல்றேன் இன்னும் கொஞ்ச நாள் அட போயா நாயர் சும்மா இருந்தவனை புடிச்சி உசுப்பி விட்டு இங்க கையெழுத்து போடு அங்கே கையெழுத்து போடுன்னு சொல்லிட்டு அவன் வேலையை போக்கிட்ட ஸ்ட்ரகிள் என்றான் பாட்சா ஜெயிலே இப்ப எல்லாம் வசதியா இருக்காமே என்றார் சாமி ஆமா ஏர் கண்டிஷன் பண்ணி என்று ஆரம்பித்த பாட்சா சுமதியை பார்த்து நிறுத்தி விட்டார் நீ கவலைப்படாத விஷு நம்ம பக்கம் தான் வெற்றி என்றான் நாயர் படிக்கிற போது கண்ணை மூடிய போது அந்த முள்தாடி ஆசாமி நேற்று ராத்திரி சிகரெட் இருக்க பிரதர் என்று கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது மறுபடி தோன்றியது கணேஷின் சாமர்த்தியமான வாதங்கள் ஓரத்தில் நின்று தியாகம் என்று நெற்றியில் எழுதி ஒட்ட வைத்துக் கொண்ட முருகன் அண்ணா என்ற வினுவின் மௌனமான அலறல் அந்த காட்சியில் என் சிந்தனைகள் அரைந்து திரும்ப திரும்ப வந்து விலக மறுத்தது உங்க பெண்ணை அனாவசியமா காயப்படுத்த வேண்டியதாயிட்டு பாத்தியா பிரதர் என்னை எதுக்காக கைது செய்தார்கள் டைரி எதுக்காக வினுவை சேதப்படுத்தினார்கள் டைரி என் முகமற்ற எதிரிகளுக்கு அந்த டைரி தேவைப்படுகிறது நேற்று இரவு இன்ஸ்பெக்டர் சொன்ன ஒரு வாக்கியம் என் நினைவில் வந்தது டாக்சிக்காரனை விசாரித்ததில் அவன் என்னிடம் டைரியை திருப்பி கொடுத்து விட்டதாக சொன்னானாம் இது எப்படி சாத்தியம் எங்கே அந்த டைரி திருப்பி கொடுத்து விட்டானா யாரிடம் கணேஷின் சிறிய ஆபீஸில் காலை பத்து மணிக்கு காத்திருந்தேன் ஹலோ மிஸ்டர் விஸ்வநாத் கொஞ்சம் இருங்க நம்ம சிஷ்ய பிள்ளை வசந்த் வரட்டும் என்ன சாப்பிடுறீங்க காஃபி வேண்டாம் வசந்த் உங்க இருபத்தி நாலு ரூபாய் தீவை பற்றி கொஞ்சம் தகவல் சேகரித்திருக்கிறான் என் இதயம் வேகமடைந்தது என்ன என்றேன் நேத்து சாயங்காலம் லைப்ரரிக்கு போய் எங்கெங்கயோ விசாரிச்சு அவனுக்கு மட்டும் ஒரு விஷயத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் ஏற்பட்டா விடவே மாட்டான் உடும்புதான் இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு வாட் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் நேம் வரான் பாருங்க வெளியில போனா நேரா திரும்ப மாட்டியே யாராவது பொண்ணுங்களை பார்த்தா அடையாறு வரைக்கும் லிப்ட் கொடுத்திருப்பியே பாஸ் உங்க கட்சிக்காரன் கோவிந்தராஜுவை பார்த்தேன் பணம் கேட்டேன் தப்பா ஹலோ சார் வந்தாச்சு சார் பெரிய கில்லாடி தின ஒளி பழைய இஷ்யூ எல்லாம் படிச்சேன் அப்புறம் அந்த இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அது மண்டபத்துக்கு பக்கத்திலே தென் பகுதியிலே இருக்கிற ஒரு தீவு அந்த பேர்லயே ஒரு தீவு இருந்திருக்கு இப்ப அதுக்கு நேரு பேரை வச்சிருக்காங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி காலத்திலே வெள்ளைக்காரன் இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கு ஒரு ஜமீன்தார் கிட்ட வாங்கிட்டானாம் இந்த தீவை புரியலை என்றேன் என்ன புரியலை அது ஒரு தீவு சார் கரையிலிருந்து நாலஞ்சு மைல் தானாம் ஜுவாலஜி படிக்கிற பொண்ணுகள் எல்லாம் சாம்பிள் கலெக்ட் பண்றதுக்கு எஸ்கர்ஷன் கூட போவாங்களாம் சின்ன தீவு இப்ப நேரு தீவுன்னு பேரு அதுக்கு நான் அதை சொல்லலை அதுக்கும் இந்த லதாங்கி கேசுக்கும் என்ன சம்பந்தம் சம்பந்தம் இருக்கலாம்னு தோணுது அந்த தீவை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சவர் ராமேஸ்வரத்துக்காரர் ஒருத்தரை கேட்டேன் அதிலே ஒரு தோட்டம் இருக்காம் தோட்டத்திலே ஒரு பங்களா இருக்காம் அது ராஜபாளையத்திலே ஒரு தெலுங்குகார மில் முதலாளிக்கு சொந்தமாம் அந்த பங்களாவிலே சில சமாச்சாரங்கள் எல்லாம் நடக்குமாம் அப்ப யாராவது இந்த லதாங்கியை அங்கே அழைச்சுக்கிட்டு போய் ஏதாவது விஷமம் செஞ்சிருக்கலாம் சார் விஸ்வநாதன் அந்த டைரியிலே கவிதை எழுதியிருந்தது இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவிலே இரவிலே எழுதின கவிதைகள்னு சொன்னீங்களே இப்ப கொஞ்சம் கதை வசனம் புரியுது பாருங்க லதாங்கி மாதிரி ஒரு கேசை அழைச்சுக்கிட்டு போய் ராத்திரி பூரா தண்ணி போட்டுட்டு அவளை பத்தி பாட்டு எழுதியிருக்காரு ஒருத்தர் யாரு யாரு அது நமக்கு என்ன தெரியும் நாம என்ன கூடவா இருந்தோம் விளக்கா புடிச்சிட்டு இருந்தோம் வசந்த் இந்த டிராமாட்டிக் டீடைல்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் சாரி சாரை ஜனங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி இருக்காங்க போலீஸ்லயே அந்த டைரி கேக்குறாங்க போன்ல கேக்குறாங்க பயப்படுத்துறாங்க 
கோபிநாத் இதை பற்றி கேட்டு விசாரிக்கிறார் கண்ணன் லதாங்கின்னு பேரை கேட்டதுமே மிரண்டு ராஜினாமா கொடுக்கிறார் இதை கொஞ்சம் டீப்பா விசாரிச்சா நாமே கூட அடிபடுவோம்னு தோணுது பாஸ் அந்த டைரி உங்ககிட்ட இல்லையா இல்லை என்றேன் அதான் இப்ப ஹார்ட் ஸ்டஃப் அந்த டைரியை வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த பொண்ணு பிளாக்மெயில் பண்ண நினைச்சிருக்கு புவர் கேர்ள் அவளையே தீர்த்து கட்டி இருக்கானுங்க என்றான் கணேஷ் நான் அப்படி நினைக்கலை பாஸ் டைரியை வச்சு இல்லை ஏன்னா சாருக்கு டெலிபோன் பண்ணி அவளை போய் பாக்குறதுக்கு முன்னாலே அவள் இறந்திருக்கா அவளை கொன்னவங்க பக்கத்திலேயே டைரி இருந்திருக்கு எடுத்துட்டு போயிருக்க மாட்டாளா நீ என்ன சொல்ற எக்ஸ்னு ஒரு ஆளை நினைச்சுக்கங்க இவர் பெரிய புள்ளி அவருக்கு லதாங்கி டெலிபோன் பண்றா டைரி எங்கிட்ட இருக்குன்னா ஹம் நானும் நீயும் ஒரு காலத்திலே ஒரு தீவிலே சுகமா இருந்ததை எல்லாம் அம்பலப்படுத்துவேன்னு கேட்டிருக்கா அவளுக்கு பண தேவை இருந்திருக்கு கேட்டிருக்கா அந்த ஆள் பணம் கொடுக்கறேன்னு சொல்லி பாவ்லா காட்டியிருக்கான் இவ வெயிட் பண்ணி வெறுத்து போய் பிரசுக்கு நம்ம விஸ்வநாதனுக்கு போன் பண்ணி வரவழைச்சிருக்கா இவர் அங்கே போயிருக்காரு அதுக்குள்ளே நம்ம புள்ளி வேற ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார் லதாங்கியை தீத்துட்டானுங்க அதோட முடிஞ்சிடுதுறான்னு பார்த்தா திடுது புனை இந்த டைரி கிளம்புது லதாங்கியோட டைரினா நிறைய பேருக்கு காபுரா ஆகுது எத்தனை பேர் அவளை வச்சுக்கிட்டு இலக்கியம் படைச்சிருக்காங்களோ சார் பத்திரிகையில எழுதுறதை பார்த்தா டைரிய அவர்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி தோணுது அவர் வீட்டை சூறையாடுறாங்க அவரையே அடிக்கிறாங்க தங்கையை சேதப்படுத்துறாங்க என்று மனதில் சேர்த்து கொண்டேன் வசந்த் யார் அந்த புள்ளி இத்தனையும் செய்யக்கூடியது யாரு யார் அதுக்கு டைரியில தான் விவரம் இருக்கும் ஆனா அந்த ஆள் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர் இன்னொரு விஷயம் அந்த இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு பங்களாவிலே ஒரு தடவை யார் யார் தங்கி இருக்காங்க தெரியுமா யார் கோபிநாத் கண்ணன் இரண்டு பேருமே இத்துடன் இந்த பகுதி நிறைவடைந்தது இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் பதினேழு இதிலே யார் என்னை துன்புறுத்தினார்கள் என்று நினைக்கிறீர்கள் என்று கணேஷிடம் கேட்டேன் சர்ச்மி ரெண்டு பேரில் யார் கவிதை எழுதுவார்கள் இருவரும் கவிஞர்கள் போச்சுடா தமிழ்நாட்டிலே கவிதை எழுதாத மந்திரி கிடையாதா அந்த டைரி கிடைத்ததும் அதிலே எல்லாம் நிதர்சனம் ஆயிடும் என்றான் வசந்த் வசந்த் அதை கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துறேன் என்ன விளையாடுறீங்க பாஸ் சென்னை போலீஸ் அப்படி சல்லடை போட்டு தேடி இருக்காங்க அவங்களுக்கே அகப்படலை கணேஷ் யோசித்தான் உங்களை நடுராத்திரியில விசாரிச்ச சப் இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னது எனக்கு கொஞ்சம் வினோதமா இருக்கு அந்த டாக்ஸி டிரைவர் திரும்ப உங்ககிட்டயே டைரி கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னானாம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அது உங்ககிட்ட இல்லையே இல்லை சார் இல்லை ஒரு பொருள் ஒரு ஆள் கிட்ட இல்லைன்னு எதிர்மறையை எப்படி நிரூபிக்கிறது இது வேறு இடத்திலே வேறு யார்கிட்டையாவது இருக்கிறதை காட்டிட்டா முடியும் சரி சரி நான் உங்க வார்த்தையை நம்புறேன் டைரியை ஒழிச்சு வச்சுண்டு நீங்க இவ்வளவு அடியும் உதையும் அவதியும் படுவீங்கன்னு தோணலை அவங்க உங்களை கைது பண்ணிட்டு போனதோட முக்கிய காரணம் என்ன தெரியுமா என்ன நடுராத்திரியில உங்களை கொஞ்சம் பயம் காட்டி லேசா தட்டு தட்டி அடிச்சாங்களா சேச்ச உங்ககிட்ட டைரி இருந்தா அதை கரக்கிடலாம்னு ஒரு மோட்டிவ் தான் அவங்களுக்கு இல்லைனா இவ்வளவு ஓட்டையா ஒரு கேஸை கொண்டு வருவாங்களா எப்படியும் இன்னைக்கு சாயங்காலத்து நிகழ்ச்சி திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க திடீர்னு விட்டு போனது ஏதாவது ஞாபகம் வரலாம் டைரி கிடைச்சதுனா அதை உடனே விளம்பரப்படுத்திடாதீங்க பேப்பர்ல போட்டுடாதீங்க அது ஒரு தங்க சுரங்கம் என்றான் கணேஷ் என்னை பொறுத்தவரையில் அது ஒரு பாம்பு புற்று என்றேன் வீட்டுக்கு சென்றதும் அலமாரியில் ஆபீஸில் இருந்து எனக்கு வந்த கடிதம் காத்திருந்தது குறிப்பிட்ட தினம் குறிப்பிட்ட நேரம் நான் என் ஆபீஸ் நடத்தை பற்றிய விசாரணைக்கு வராததால் என் சஸ்பென்ஷன் விவகாரம் எக்ஸ்பார்ட்டிக்காக தீர்மானிக்கப்பட்டதாகவும் நான் இனி வேலைக்கு வர வேண்டாம் என்றும் எனக்கு சேர வேண்டிய பாக்கிகளை டைம் ஆபீஸில் விடுமுறை இல்லாத தினங்களில் காலை பத்து மணியிலிருந்து மாலை ஐந்து மணிக்குள் நான் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் என்னுடைய ப்ராவிடன் பண்ட் தொகை கூடிய சீக்கிரம் பரிசீலிக்கப்பட்டு வேலை போய்விட்டது டி வி நாயர் சண்டாலா அவனை கேட்டால் விட்டேனா பார் இந்த அதிகாரம் செல்லாது உடனே லேபர் கமிஷனருக்கு ஒரு மனு செய்து என்று ஆரம்பிப்பான் நிஜமாகவே என்னை வியாஜ்யமாக வைத்துக் கொண்டு விளையாடி கொண்டிருக்கிறான் தன்னை உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறான் எனக்கு என்ன பிரயோசனம் ஒரு மகத்தான இழுபறி ஆரம்பிக்கும் என் ஆபீஸ் எனும் ராட்சச ஸ்தாபனத்துடன் நான் ஒரு தனி மனிதன் டி நாயர் 
அவன் யூனியன் போன்ற தொற்றல் குதிரைகள் மீதேறி துருப்பிடித்த ஆயுதங்களுடன் சண்டை செய்ய வேண்டியிருக்கும் வினு கீழே உட்கார்ந்திருக்க அவள் உச்சந்தலையில் அம்மா ஏதோ எண்ணெய் கரக்கரவென்று தேய்த்து கொண்டிருந்தாள் வினு வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் தாவணி சரியாக இல்லை கைகளை ஒன்று சேர பிணைத்து கொண்டு முழங்காலுக்கு இடையில் சிறைப்படுத்தி இருந்தாள் கால் விரல்கள் உள்நோக்கி சுருண்டிருந்தன என்னம்மா என்றேன் என்னமோ ஆயிடுத்துடா குழந்தைக்கு என்னமோ ஆயிடுத்துடா சாமி பகவானே பிள்ளையாரே பகல் பன்னெண்டு மணியில இருந்து இப்போ வரைக்கும் ரூமுக்குள்ளேயே நடந்து நடந்து மாயரா என்னடின்னு கேட்டா பதில் சொல்லவே மாட்டேங்கிறா இப்பத்தான் ஓஞ்சு போய் உட்கார்ந்திருக்கா இப்ப இவளை விட்டா நடக்க ஆரம்பிச்சிடுவா என்னை நேரா பாக்க மாட்டேங்கிறா நான் செத்து போறேண்டா விசு எனக்கு தாங்கலைடா தலை வெடிச்சிடும் போல இருக்குடா அம்மா அழுது கொண்டே தொடர்ந்தாள் பக்கத்தாத்து மாமி ஏதோ ஆயுர்வேத தைலம் கொடுத்து மண்டையிலே சூடு கீடு ஏறி இருக்கும்னு தடவ சொன்னா என்னடா ஆயிடுத்து என் குழந்தைக்கு முனுகினி அடிச்சுடுத்தா அம்மா வினுவின் உடையை சரி செய்தாள் வினு வினுக்குட்டி நான் அவள் அருகில் சென்றேன் வெற்று பார்வை ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்த்தது நான் வந்ததோ அம்மா பேசினதோ எதுவும் பதியவில்லை தொட்டு பார்த்தேன் ஜுரம் இல்லை திடீரென்று மூணு வயசு குழந்தையாகிவிட்டாளா வினு வினு இதோ பார் அண்ணா வந்திருக்கேன் பாரு பார்க்க மாட்டாள் அவள் தலையை திருப்பி என்னை பார்க்க வைத்தேன் உம் அவள் பார்வை எனக்கு அப்பால் பாய்ந்தது கீழுதட்டிலே என்னம்மா காயம் கடிச்சுருக்க விசு எப்பவா இருக்குண்டா எனக்கு பதறதுடா இருமா அவள்லாம் எங்கே ஆத்திலே இல்லை வெளியிலே போயிருக்கா இன்னும் ஒருத்தருக்கும் தெரியாது பக்கத்தாத்து வனஜா மாமியை தவிர என்ன தெரியாது என்றேன் எரிச்சலுடன் இந்த பொண்ணுக்கு பைத் இத பார் உளராதே இவளை நான் உடனே டாக்டர் கிட்ட அழைச்சுண்டு போறேன் கொஞ்ச நாளை ஊரை கூட்டாம இரு நான் வர்ற வரைக்கும் கம்முனு இரு அனாவசியமா கற்பனை பண்ணிக்காதே நாளைக்கே சரியா போயிடும் வினு எழுந்துருமா பேசாத வினு உட்கார்ந்திருந்த நிலையிலிருந்து அசைப்பதை எதிர்த்தாள் உம் என்று மிருக முனகளில் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாள் வினுவா இது என் தங்கை வினு எங்கே அந்த அறையிலிருந்து குண்டு கட்டாக தூக்கிச் சென்று வாசற்படியில் சாய வைத்து உட்கார வைத்தேன் மிரள மிரள விழித்தாள் டாக்ஸி கொண்டு வந்து நிறுத்தி கன்றுக்குட்டியை வண்டியில் ஏற்றுவது போல் பிரயத்தனமாக பெரும் பாடாக ஏற்றினோம் நானும் வரேண்டா ஆத்திலே ஒண்டியா இருந்தா எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிரும் போல இருக்கு எனக்கும் எதுக்கு இருக்கிறவாளை எல்லாம் பைத்தியம் அடிக்கிற அவளுக்கு ஒண்ணும் இல்லை ஆத்திலே கிட ஊரை கூட்டாதே டாக்டர் சந்திரலேகா நான் நினைச்சது நடந்துடுத்து என்றாள் வினு அசையாமல் நாற்காலியில் உட்கார்ந்திருந்தாள் என்ன அவள் மனசிலே ஒரு கயிறு அருந்து போய்விட்டது அந்த சம்பவம் இவள் சப்கான்சியஸை பாதித்திருக்கிறது அந்த பலாத்காரத்தின் மூர்க்கத்தனமான உண்மை வினு அறியாத சின்ன பெண் தன் உடலில் சில அங்கங்களின் உண்மையான உபயோகமே தெரியாதவள் மார்பு ஒரு அவமானம் தரும் குறுக்கீடு மற்றது ஒரு சிறிய அற்ப காரியத்துக்காக ஏற்பட்டது திடீரென்று அவளை ஒரு சிலர் தனி இடத்தில் மடக்கி உடம்பில் கரங்களை உலவ விட்டு அந்த பிரவேசத்தின் கொடூர அதிர்ச்சி அவள் மனத்தில் பாதித்து விட்டது மெதுவாக மெதுவாக அவள் மனம் தின வாழ்க்கையின் நிஜங்களினின்றும் விலகியிருக்கிறது நீங்கள் விவரிப்பதெல்லாம் பொருந்துகிறது அவள் குழந்தைத்தனம் முடிந்து வளர்ந்தவர்களின் நாராச உலகில் உலுக்கி தள்ளப்பட்டு விட்டாள் அவளுக்கு இனி குழந்தைகள் சினிமா இனிக்காது விளையாட்டுகளில் அர்த்தம் இருக்காது ஷிட்சு பிராணியா ஓ காட் என்றேன் பயப்படாதீர்கள் இதற்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறது கவர்மெண்ட் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் டெபுட்டி சூப்பரண்டெண்டன்ட் டாக்டர் விஜயகுமார் என்ற என்னுடைய கிளாஸ்மேட் நான் லெட்டர் கொடுக்கிறேன் ஷீ வில் பி ஆல் ரைட் என்ன வினு வினு கவனிக்கவில்லை ராத்திரிக்கு செக்கனால் கொடுங்க கொஞ்சம் தூங்கட்டும் நாள் முழுக்க டென்ஷனா இருந்திருக்கா சந்திரலேகா கொடுத்த மருந்தில் வினு தூங்கி போனாள் அம்மா புலம்பினாள் அவளுக்கும் அந்த செக்கனோவை கொடுத்தேன் சுமதி என்னிடம் தனியே வந்து அண்ணா உன்னிடம் ஒன்று கேட்க வேண்டும் என்று பீடிகை போட்டு அன்றைக்கு வினு காணாமற் போன போது என்ன நடந்தது என்றாள் நீ நினைப்பதல்ல என்றேன் நான் ஒரு தன் மனசில் அல்லல் படுவது போதும் என்று தோன்றியது எனக்கு இதற்காக யாரையாவது பழி வாங்க வேண்டும் என்று தோன்றியது வினுவை சேதம் பண்ணியவர்கள் யார் என் முகமற்ற எதிரியே வா என்னை நேராக பார் நானும் நீயும் தனியாக அந்த இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவுக்கு சென்று 
நேருக்கு நேர் போரிடுவோம் வா வாடா கோழையே நான் ஏதோ பயந்தார் போல இருந்தாலும் என்னுள் ஒரு சன்ஸ் ஆஃப் சாம் இருக்கிறான் வெளிப்பட துடிக்கிறான் ஆபீஸுக்கு சென்று எனக்கு சேர வேண்டிய பணங்களை வாங்கி கொள்ளலாம் என்று தோன்றியது ரூபாவை பார்த்து கொஞ்சம் அவளிடம் அனுதாபம் தேடலாம் என்று தோன்றியது உடனே அந்த டாக்டர் விஜயகுமாரை பார்த்து அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொள்ள வேண்டியதன் அவசியமும் தென்பட்டது ஆபீஸ் வாசலில் மைக்கேல் வில்லியம்ஸ் ஒரு புதிய பிரீமியர் பத்மினி காரில் இருந்து இறங்கினார் ஹலோ விஷ் ஹவர் யூ என்றார் அவுட் ஆஃப் ஜாப் என்றேன் காரை செல்லமாக சாத்திவிட்டு அதை பூட்டிவிட்டு அதை சற்று பின்வாங்கி பார்த்துவிட்டு ஷி இஸ் அ பியூட்டி என்றார் புதுசா கார் என்றேன் ஆம் வாங்கினீர்களா ஆம் மைக்கேல் வில்லியம்ஸ் ரேஸ் ஆடுவார் என்னிடம் பணம் கேட்டிருக்கிறார் முப்பது நாற்பது என்றெல்லாம் பணம் கேட்டிருக்கிறார் சி யூ என்று கிளிப் ரிச்சர்டின் பாட்டு ஒன்றை முணுமுணுத்து கொண்டே சென்றார் டைம் ஆபீஸில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு புறா கூடு இருந்தது அதில் என் புறா கூட்டை துழாவினேன் சென்ற சில தினங்களாக எனக்கு வந்த கடிதங்கள் புத்தகங்கள் பார்சல்கள் எல்லாம் அடைத்திருந்தன அவைகளை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டேன் மெதுவாக ஆபீஸை விட்டு நடந்தேன் கொஞ்ச தூரம் போய் கடைசி தடவையாக பின் பார்த்தேன் டிவி நாயர் தன் தொண்டர்கள் புடை சூழ வந்து கொண்டிருந்தான் டிவி நாயர் பளபளப்பாக டெர்லின் சட்டை போட்டுக்கொண்டிருந்தான் விசு விசு என்று கூப்பிட்டான் உன் கேஸை பத்தி முதலாளி கிட்ட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பேசி இருக்கேன் நீ அவங்க கொடுக்கிற டெர்மினல் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்காதே கொஞ்சம் பொறு நான் கொஞ்சம் கான்பெடரேஷன் ஒர்க்குக்காக டில்லி வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கேன் பிளைட்டுக்கு டைம் ஆயிட்டுது ஏய் ஜார்ஜ் சட்டுன்னு போய் ஒரு டாக்ஸி புடிச்சிட்டு வா நாயர் உன்னை ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கணும் என்றேன் கேள் விசு உனக்காகத்தானே நான் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஸ்ட்ரைக் ஆயிடுச்சு அது வித்ரா ஆயிடுச்சு மேனேஜ்மெண்ட் பயந்து போய் நாலு காலையும் தூக்கிட்டாங்க அஞ்சு ரூபாய் இன்ட்ரீம் ரிலீஃபுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்களே நான் டாக்ஸி வருகிறவரை காத்திருந்தேன் காம்ரேட்டுகள் புடை சூழ ஏரோபிளேனில் டில்லி செல்வதற்கு புறப்பட்டான் டி வி நாயர் எனும் உழைப்பாளிகளின் நண்பன் நான் மெதுவாக நடந்தேன் பஸ்ஸுக்காக காத்திருந்தேன் மாலை நழுவி கொண்டிருந்தது என் கையில் இருந்த டைம் ஆபீஸில் என் பிரத்யேக அலமாரியில் இருந்து சேகரித்த கடிதங்களையும் மற்றவைகளையும் மெதுவாக பார்த்தேன் ஓரியன்ஸில் இருந்து பணம் பாக்கிக்காக கடிதம் எல்ஐசியில் இருந்து பிரீமியம் நோட்டீஸ் ஸ்பான் இதழ்கள் மற்றும் ஒரு திடுக்கிட்டேன் லதாங்கியின் டைரி இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு அத்தியாயம் பதினெட்டு இத்தனை நாட்கள் எல்லோரும் தேடி அலைந்த டைரி சமத்தாக அந்த பிறையிலேயே கிடந்திருக்கிறது என் நரம்புகளில் மின்சாரம் பாய்ந்தது இது எப்படி சாத்தியம் யோசித்து பார்த்தேன் டைரி என் பிரத்யோக பொந்தில் எப்படி இத்தனை நாள் இருந்திருக்க கூடும் என்னை சிறையில் கேள்வி கேட்ட இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னது ஞாபகத்திற்கு வந்தது அந்த டாக்ஸி டிரைவர் அன்னைக்கே உங்ககிட்ட திருப்பி கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னான் ஆம் டாக்ஸி டிரைவர் என்னை விட்டு திரும்புவதற்கு முன் ட்ரிப் ஷீட் எழுதும் போது அந்த டைரியை கவனித்திருக்கிறான் உடனே திரும்ப வந்து டைம் ஆபீஸில் வைத்திருக்கிறான் அவர் உள்ளே போயிருக்கிறார் கொடு சேர்ப்பித்து விடுகிறோம் என்று டைம் ஆபீஸில் டைரியை வாங்கி கொண்டு அதை அந்த பிறையில் தள்ளியிருக்கிறார்கள் எப்படியும் நான் அதிலிருந்து பிற்பாடு எடுத்துக்கொள்வேன் என்று மெதுவாக பத்திரிகை ஆபீஸை விட்டு நடந்தேன் கையில் டைரி கனத்தது அழுத்தி அணைத்து பிடித்து கொண்டேன் இந்த தடவை விடமாட்டேன் முதலில் படிக்கலாம் புரட்டினேன் வெளிச்சம் போதவில்லை ஆவல் தாங்கவில்லை ஒரு பாடாவதி ஹோட்டலில் நுழைந்து டீ ஆர்டர் செய்தேன் பீங்கான் உருளும் சப்தத்தின் மத்தியில் அமர்ந்து லதாங்கியின் டைரியை படிக்க தொடங்கினேன் பரிச்சயமாகிவிட்ட ஆரம்பம் மனதுக்கு இனியவளுக்கு உன்னிடம் அந்த இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவில் மறக்க முடியாத அந்த இரவில் எழுதிய கவிதைகள் இதோ ஏதோ புரட்டினேன் சற்று பின் சாய்ந்த கையெழுத்து அதிகம் அடித்தல் திருத்தாமல் எழுதிய அந்த கவிதைகள் நிறைந்த சில பக்கங்கள் தாவணிகள் பூமணிகள் கண்ணங்கள் முத்தங்கள் நித்திலங்கள் ரவிக்கையுடன் எதுகைக்கு தவிக்கிறார் கவிஞர் ஒரு பெண்ணை சண்டமாருதமாக வீணை வாசிப்பது போல் வாசித்து அங்கமெல்லாம் தொட்டு பார்த்து கிடைத்த அனுபவ பின்னணியில் உடனே எழுதிய அந்த கவிதைகள் முற்று பெற்றதும் கவிஞர் பெயர் திடுக்கிட்டேன் 
நெடிதுயர்ந்தேன் யார் கவிதைகளுக்கு அப்புறம் வேறு விதமான கையெழுத்தில் சுமார் நூறு பக்கங்கள் தேதியிட்டு எழுதப்பட்டிருந்தன பெண் பிள்ளை கையெழுத்து கவனமாக படித்தேன் பதினெட்டிலிருந்து இருபது வரை மாநாடாம் மகளிர் அணிக்கு நான் தான் முக்கியமாம் வரவேற்புக்கு நான் ஸ்பீச் கொடுக்க வேண்டுமாம் பேட்ச் எல்லாம் அனுப்பியிருந்தார் பாஸ்கரன் எனக்கு சிரிப்பு வருகிறது கட்டபொம்மன் நாடகத்தில் எனக்கு ஒரு டான்ஸ் இருக்கிறதாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு செக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் எதற்கு மாநாடு முடிந்தது அவர்கள் எல்லோரும் ஜீப்பில் சென்று விட நானும் கலைச்செல்வியும் தனியாக காரில் சென்றோம் கடற்கரையில் நடந்து அந்த போட்டில் இறங்குவதற்கு பயமாக இருந்தது ஆழமில்லாத அமைதியான ஏரி போன்ற கடல் தூரத்தில் இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு தெரிந்தது என்ன வினோதமான பெயர் பச்சை நிறைய தென்படும் தீவு ஏகப்பட்ட தென்னை மரங்கள் தீவில் அழகான பங்களா அங்குதான் செயற்குழு கூடுகிறதாம் வீட்டுக்குள் பார்த்தால் செயற்குழு கூடுகிற சமாச்சாரமாக தோன்றவில்லை மர வேலைப்பாடுகளுடன் மைசூர் ராஜா அரண்மனை போல் பர்னிச்சர் இதுவும் ஏதோ கோவில்பட்டி ராஜாவோ ஜமீன்தாரோ அவருடையது போலிருக்கிறது சரியான இடம் ஆளுயரத்திற்கு கண்ணாடி ஷாண்டிலியர் என் அறையில் பிரம்மாண்டமான படுக்கை விட்டம் அவ்வளவு உயரம் சிக்கன் கறி எல்லாம் சமைத்தார்கள் ஏகப்பட்ட மசாலா அப்புறம் புணுகு ஜவ்வாது சந்தனம் ஊதுபத்தி புகை பழங்கள் பாட்டில் கலைச்செல்வி எங்கே செயற்குழு எங்கே கோபி முத்து சாமி ஏழுமலை குமரன் எல்லோரும் என் பாட்டையும் நடனத்தையும் ரசித்தார்கள் கோபி தனியாய் என்னை மாதவி என்று தான் கூப்பிட்டார் வெற்றிலை பாக்கில் சற்றே மயக்கம் தரும் ஏதோ சமாச்சாரம் மற்றவர்கள் காணாமல் போக கோபி என் சட்டையை கழற்றினார் அவர் பேனாவை எடுத்து என் மேலே பாட்டு எழுத ஆரம்பிக்க நான் என் இந்த டைரியை நீட்ட சரசர என்று கற்பனை பொங்கியது கவிஞருக்கு மாதவி என்றாவது ஒரு நாள் இந்த மாநிலத்தை ஆளப்போகிறேன் அன்று உன்னையும் அரியணையில் அமர்த்தி இன்றைய இந்திர விழாவிற்கு ஞாபகமாக உனக்கு முடிசூட்டுகிறேன் மயில் வா என்றார் நான் விளக்கை அணைத்தேன் காரில் திரும்ப சென்னைக்கு செல்லும் போது இரண்டு பேரும் அன்றைய தின கவிதைகளை ரசித்து படித்தோம் முதல் பக்கத்தில் ஒரு டெடிகேஷன் மாதிரி எழுதி இதை எப்போதும் இதயத்தில் பத்திரமாக வைத்திரு என்றார் பத்திரமாகத்தான் வைத்திருக்க போகிறேன் சீக்கிரமே கோபி மற்ற எல்லோரும் நடந்ததை மறந்துவிடத்தான் போகிறார்கள் அவரவர்கள் பதவி வேட்டையில் அந்த இரவு கரைந்து போய்விடப் போகிறது அந்த வேலை உபயோகப்படட்டும் பத்திரமாக வைத்திருக்கிறேன் டைரியை மேலே படிக்க படிக்க வெளிப்பட்ட உண்மைகள் என்னை அதிர வைத்தன அடப்பாவி அறுபது பைசாங்க ஒரு காலுக்கு என்றான் ஹோட்டல்காரன் சிஎம் இருக்காரா அவர் இப்பத்தான் ரூம்ல இருந்து வந்தாரு படுத்திருக்காரு நீங்க யார் பேசுறது விஸ்வநாதன் சொல்லுங்க கிடைச்சிருச்சுன்னு சொல்லுங்க உடனே எழுந்து வருவாரு சற்று நேரம் மௌனம் கோபிநாத் அப்படியா செய்தி வருகிறேன் சந்த கவிஞனே வருகிறேன் வினு வினு மை டார்லிங் மை லிட்டில் சிஸ்டர் யாரு கோபிநாத்தின் தூக்கம் களைய போகிறது நான் தான் விஸ்வநாத் ஞாபகம் இருக்கா இல்லாமலா என்ன டைரி கிடைச்சிடுச்சு அப்படியா எங்கிருந்து பேசுறீங்க குரலில் எத்தனை சந்தோஷம் மவுண்ட் ரோடு போஸ்ட் ஆபீஸ் பக்கத்திலே உவர் கிரீன்னு ஒரு ஹோட்டல்ல இருந்து கார் அனுப்புறீங்களா உடனே அனுப்பிச்சு கொடுக்கிறேன் வைத்தவுடன் கணேஷுக்கு டெலிபோன் செய்தேன் ரொம்ப நேரம் அடித்து கொண்டிருந்தது யோசித்தேன் நான் தனியாக செய்ய வேண்டிய காரியம் இது எனக்கு பயம் போய்விட்டது ஒரு விஷயத்தில் ஆறுதலாக கூட இருந்தது ஒரே ஒரு தடவை நான் என் இஷ்டப்படி காய்களை நகர்த்தக்கூடிய ஆட்டம் போஸ்ட் ஆபீஸுக்கு சென்றேன் கோபிநாத்தின் வீடு மௌனமாக இருந்தது ஒரே ஒரு விளக்கு மட்டும் எரிந்து கொண்டிருந்தது இருட்டில் பெரிய ஒற்றை கண் போல டிவியில் பிம்பங்கள் மாறிக்கொண்டிருந்தன என் உள்ளம் அழகான வெள்ளித்திரை என்று வாணியின் குரல் கோபிநாத்தின் கண்கள் என்னை பார்க்க மறுத்தன வாங்க மாடிக்கு போயிடலாம் என்று என் கையை பார்த்தார் மாடியில் கான்பரன்ஸ் நடக்கும் அந்த கொட்டகையை தாண்டி ஏர் கண்டிஷனர் அமைக்கப்பட்ட அறையில் நுழைந்தோம் கோபிநாத் சிகரெட் பற்ற வைத்துக் கொண்டு ஹூக்கா போல உறிஞ்சினார் 
எதிரே காந்தி படத்துக்கு ஸ்திரமாக பிளாஸ்டிக் மாலை போட்டிருந்தது அருகே பிரேம் போட்ட திருக்குறள் வாசகத்தில் பயிர்கள் வான் நோக்கி நிற்க மன்னவன் கோல் நோக்கி நின்று கொண்டிருந்தது உலகு கோபிநாத் தன் மனைவியுடன் மகனுடன் வளர்ப்பு மகளுடன் எடுத்துக்கொண்ட போட்டோ குடும்ப பாங்காக இருந்தது என் எதிரே நாற்காலி போட்டு உட்கார்ந்தார் டைரி எங்கே என்றார் இருங்க நான் உங்களோட பேசணும் அவர் நெற்றி சுருங்கியது டைரி கொண்டு வரலையா ராத்திரியில சிறுபிள்ளை விளையாட்டுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை கோபிநாத் அந்த டைரியை நான் படிச்சேன் மௌனம் ஒரு வரி விடாம படிச்சுட்டேன் நான் படிச்சதில்லை என்ன எழுதியிருந்தது முதல்லே நெடுதுயர்ந்தோன் கவிதைகள் உங்க கையெழுத்திலே எழுதின கவிதைகள் அப்புறம் லதாங்கி அங்கே நடந்ததையெல்லாம் புட்டு புட்டு வச்சிருக்கா மகாநாடு நடந்தது இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவுக்கு அவளை அழைச்சிக்கிட்டு போனது அங்கே நடந்தது உங்க இலக்கிய சேவை இந்திர விழா அவளுக்கு தந்த செக் நம்பர் தொகை அப்புறம் நடந்தது எல்லாம் நூறு பக்கம் கோபிநாத் நகத்தை கடிக்க தொடங்கினார் டைரி எங்கையா என்றார் அவசரப்படாதீங்க கோபிநாத் நீங்க பெரிய ஆள் மனசாட்சி இருக்க வேண்டிய இடத்திலே உங்களுக்கு ஒரு பொத்தல் இருக்குது என்ன பேத்தர என்னை பாருங்க கோபிநாத் இன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு மாறுதலுக்கு நாம ரெண்டு பேரும் உண்மை பேசலாம் என்ன என் லைஃப்லே என்னவெல்லாம் நடந்து போச்சு பாருங்க மனசிலேயும் உடம்பிலேயும் அடிப்பட்டு சித்திரவதை பட்டு எனக்கு பதினஞ்சு வயசுலே ஒரு தங்கை இருக்கா புஷ்பம் மாதிரி இருந்தா அவளை உங்க அடியாட்கள் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா தெரியும் நிச்சயம் தெரியும் உங்களுக்கு அதனாலே அவளுக்கு பிரம்மை பிடிச்சி ரூமிலே மேலையும் கீழையும் உலாத்தி கொண்டே இருக்கிறா என் வேலை போய்விட்டது என்னை டாக்ஸில அடைச்சு கை காலை ஒடிச்சாங்க ஜெயில போட்டாங்க இதுக்கெல்லாம் நான் என்னையா காரணம் நடந்ததை நீ தப்பா எடை போடுற இத பார் அந்த லதாங்கி ஏதோ ஒன்றையனா கிராக்கி அது ஏதோ டைரியில கச்சா முச்சானு எழுதி வச்சுட்டா சுத்தமா இருக்குது படு சுத்தமா தேதி வாரியா இருக்குது அந்த டைரியில அந்த இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவில நடந்ததிலே இருந்து ஆரம்பிச்சு எழுதி வச்சிருக்கா நீங்க எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சு மந்திரி ஆகி அப்புறம் அந்த பொண்ணு உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணது நீங்க முதல்ல பணம் அனுப்பிச்சது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெட்டிக்கிட்டது அது உங்களை பயமுறுத்தினது அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க தீர்மானிச்சிங்க இல்லையா என்ன தீர்மானிச்சேன் அவளை ஆளுகளை விட்டு கொள்றதுக்கு என்ன ஏழவா போச்சு என்ன சொல்ற நீ அந்த நோட்டு தன் கிட்டே இன்னும் இருக்கிறதை உங்க கிட்ட அவ சொல்லலை அதைத்தான் கடைசி அஸ்திரமா துருப்பு சீட்டா வச்சுக்கிட்டு இருந்தா நீங்க அவளை விபரீதமா ஏதாவது செஞ்சிருவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவ வெயிட் பண்ணி பார்த்தாச்சு வெளியிடலாம்னு எனக்கு போன் பண்ணியிருக்கா அதுக்குள்ளத்தான் உங்க ஆளுங்க வந்து போயிட்டானுங்க கோபிநாத் இந்த மாதிரி எத்தனை காரியம் செஞ்சிருக்கீங்க செட் அவளை கொல்ல வச்சு போலீஸ் கேசை தற்கொலைன்னு அமுக்க பார்த்து ஏதோ ஒரு தப்பு கணக்கு போட்டிருக்கீங்க டைரி திடுதுப்புனு அவ இறந்ததுக்கு அப்புறம் பூதம் போல புறப்பட்ட டைரி நீ சொல்றது எனக்கு புரியவே இல்லை புரியுது நல்லா புரியுது உங்க சாதுரியம் சாமர்த்தியம் நல்லா புரியுது எனக்கு உங்க மேல சந்தேகம் வராமல் இருக்க போலீஸ் பந்தோபஸ்து சப்போர்ட்டு எல்லாம் தந்தீங்க அதே சமயம் உங்க ஆட்களை விட்டு என்னை மிரட்டி என் வீட்டை சோதனை போட்டு அடிச்சு எத்தனையோ செஞ்சும் டைரி கிடைக்கலை உங்களுக்கு அது என்கிட்ட நிஜமாகவே இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதும் அதை வேறு விதமா திருச்சி கண்ணன் மேல பழி போட்டு கட்சி எம்எல்ஏக்களோட சப்போர்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அவரை இறக்கி நீங்க பதவி ஏறினீங்க அவர் பாவம் கொஞ்சம் மனசாட்சிக்கு கட்டுப்பட்டவர் அபாண்டங்களை தாங்காதவர் ராஜினாமா கொடுத்துட்டாரு அப்புறமும் அந்த டைரி முன்போல தொந்தரவு கொடுத்து அது கிடைக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு நிம்மதி இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு அது எங்கிட்ட இருக்கா இல்லையானு மறுபடி சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்கு தீவிரமா இறங்கிட்டீங்க என் தங்கையை உங்க ஆளுங்க சேதம் பண்ணி என்னை கைது பண்ணி ராத்திரி இன்ட்ராகேஷன் பண்ணி எவ்வளவு பாடுபட்டீங்க கோபிநாத் அந்த டைரிக்காக அது கிடைச்சிடுச்சு எங்க இருந்தது தெரியுமா பத்திரமா என் ஆபீஸ்லே ஒரு மர அலமாரியிலே ஒரு பிறையிலே டைரி கிடைச்சிட்டது கோபிநாத் எனக்கு தாங்க முடியாமல் சிரிப்பு வந்தது நிதானமாக சிரித்தேன் ஆத்திரமாக சிரித்தேன் எல்லாம் எல்லாம் பொய் இந்த ஒரு நாள் ராத்திரி பொய்யே கிடையாது கோபிநாத் எனக்கு ஆத்திரம் தாங்காம பேசுறேன் அடிப்பட்டு சேதப்பட்டு பேசுறேன் உங்களோட பதவி வேட்டையில சம்பந்தமே இல்லாத ஒன்னும் அறியாத எங்க குடும்பம் எவ்வளவு நாசமாயிருக்கு தெரியுமா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுங்கிற இனி என்ன ஆகணுங்கிறீங்க 
இரு இரு கொஞ்சம் நேரம் யோசிக்க விடு அவர் தலையை பிடித்து கொண்டு சற்று நேரம் கீழே பார்த்து கொண்டு யோசித்தார் என்னுள் இருந்த அமானுஷ்ய வேகத்தில் அப்படியே அவர் கழுத்தை பிடித்து நெறித்து கண்கள் பிதுங்க நாக்கு வெளிவர கடைவாயில் மெலிதாக ரத்தம் வழிய முதல்வர் கொலை என்று அத்தனை செய்தித்தாள்களும் ஆளுயர எழுத்தில் எல்லாத்துக்கும் வழி இருக்குது இத பார் விஸ்வநாத் நான் சொல்றதை கேளு இப்ப உனக்கு வேலை போயிடுச்சுங்கிற போனா என்ன திருப்பி வாங்கிடலாம் நாளைக்கே மார்வாடிக்கு போன் பண்ணா அலறி அடிச்சுக்கிட்டு தருவான் அவன் கேஸ் பத்து தங்கி கிடக்குது நம்ம மாநிலத்திலே தராம போயிடுவானா அந்த ஆப்பைக்காரன் பணம் வாங்கிட்டானே அவனை நீக்கிட்டு உன்னை போட்டுற சொல்றேன் அப்புறம் அண்ணா நகர்லே ஒரு பிளாட் அலாட்மெண்ட் பண்ண சொல்றேன் அப்ளிகேஷன் மட்டும் கொடு போதும் அப்புறம் அது என்ன சொன்ன உன் தங்கச்சி நான் அவரையே பார்த்தேன் தங்கச்சிக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சுங்கிற அதுக்கு மெடிக்கல் காலேஜிலே ஒரு அட்மிஷன் போட்டு கொடுத்துடலாம் சும்மா பதறாதே எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்திடலாம் அரசியல் ஒரு சாக்கடை நாங்க தான் இப்படி விழுந்து உருண்டு குட்டையை கிளறிக்கிட்டு இருக்கோம் அதிலே நீ மூணாவது மனுஷன் மாட்டிக்கிட்டு அடிபட்டுட்ட இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு காயங்கள் எல்லாம் மாறி போயிடும் அது ஏதோ ஒரு பொண்ணு இந்த லதாங்கி எப்பவோ சபலத்திலே ஒரே ஒரு தடவை நடந்து போச்சு பொம்பளையை நினைக்காதவனை தேர்ந்தெடுக்கணும்னா ஒருத்தரும் வர முடியாது எல்லா பொறுக்கிகளும் மனசிலே ஒண்ணு வெளியிலே ஒண்ணு வச்சுக்கிடதான் வேணும் அந்த பொண்ணு என்னை பிளாக்மெயில் பண்ணிச்சு ஏதோ ஒரு மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அது ஒழிஞ்சு போன கதை என் அரசியல் வாழ்க்கை ஒரு தேர் நகர்ற மாதிரி அதிலே உன்னை போல ஏதாவது சுத்தப்பட்ட மனுஷங்க சின்னவங்க கிட்ட வந்தா விபத்து நிகழ்றது இல்லையா அதுக்காக தேரை சாச்சிர முடியுமா இப்ப அந்த டைரி வெளியில வந்தா நான் ஒழிஞ்சேன் திறமையா நன்மையா ஒரு ஆட்சி கொண்டுட்டு வரலாம்னு தான் அல்லாடுறேன் என்னோட சொந்த உயர்வுக்கு இல்லை பப்ளிக்கு இந்த டைரி வெளிவரதிலேயோ வராததிலேயோ உனக்கு நடந்தது நடந்து போச்சு டைரியை வெளியே விட்டா நான் காலி அதோட நீயும் தான் காலி பேசாம அதை கொடுத்துடு உனக்கு வேலை திரும்பிடும் மனை கிடைக்கும் உன் தங்கைகளுக்கு நல்லது நடக்கும் கிடைக்கும் கேஷா பணம் வேணும்னா சொல்லு அதுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் கொடுத்துடு எங்க வச்சிருக்க குடுத்துட்டா எல்லாவித சுகங்களும் திரும்பி வந்துரும் பழையபடி ஆயிடலாம் நீ என்றார் நீங்க பழையபடி ஆயிடலாம்னு சொல்றது சிரிப்பா வர்றது கோபிநாத் யோசிச்சு பாருங்க பழையபடி நிஜமாகவே ஆயிட முடியுமா இவ்வளவு மனசேதத்துக்கு அப்புறம் கேளுங்க கவனமா கேளுங்க இன்னும் ஒரு நாள் ஒரே ஒரு நாள் தான் இருக்கு உங்களுக்கு நாளைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ளே நீங்க உங்க பதவியை ராஜினாமா செய்திடணும் ஓப்பனா நான் செஞ்சதெல்லாம் தப்புன்னு மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி சே ஒன்னும் வேண்டாம் நீ எக்கேடு கெட்டு போயா நீ ராஜினாமா கொடுத்தா என்ன கொடுக்காட்டா என்ன நாளைக்கு காலையில அந்த டைரியை நான் பப்ளிக்கா வெளியிட போறேன் நான் எழுந்தேன் கோபிநாத் அதிர்ந்து போய் எங்க போற என்று என் கையை பிடித்தார் உதறினேன் விடியா நீ தொட்டா அறுவறுப்பா இருக்குது இருங்க விஸ்வநாத் கேளுங்க கேக்குறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை நீங்க ஒரு வார்த்தையாவது வருத்தப்பட்டு பேசுவீங்கன்னு மன்னிப்பு கேப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் மறுபடியும் விலைதான் பேசுறீங்க இரு இரு என்ன பண்ணணுங்கிற காலை புடிச்சுக்கணுமா போயா கோபிநாத் என்னை பிடித்து நிறுத்த நான் முரட்டுத்தனமாக அவரை பிடித்து தள்ளினேன் கண்ணாடி எகிரி குதித்தது மேஜையில் மசி பரவியது அவர் தடுமாறி மேஜை மேலிருந்த பசரை அழுத்தினார் இரண்டு பேர் உள்ளே வந்தார்கள் வாங்கடா அடியாட்களா என்றேன் நீ இந்த இடத்தை விட்டு டைரியை கொடுக்காம போக முடியாது என்றார் என்ன செஞ்சிருவீங்க என்ன செய்யலாம் இவரை செல்வராஜு என்று அவர்கள் இருவரும் என்னை அணுகினார்கள் நான் நின்று கொண்டே இருந்தேன் என்னையும் லதாங்கி மாதிரி தீர்த்து கட்டிடலாம்னு நீங்க நினைக்கலாம் கொஞ்சம் கேளுங்க அவர்கள் என் கையை பிடித்து இழுத்து மடக்கி ஒழிச்சு கட்டிடுற இவனை என்றார் கோபிநாத் கோபிநாத்தின் மூச்சு சீரியது குரலில் மிருகத்தனம் இருந்தது இருவரில் ஒருத்தன் கை என் கழுத்தை பிடித்தது நான் திமிரி கொண்டு மூச்சு திணற நீங்க என்னை கொல்ல முடியாது நான் என் லாயருக்கு லெட்டர் அனுப்பி இருக்கேன் அதை போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இந்த மாதிரி கோபிநாத் வீட்டுக்கு போறேன் திரும்பி வரலைனா எனக்கு ஏதோ விபரீதமா நடந்து போயிருக்கு உடனே போலீஸுக்கு கவர்னருக்கு கண்ணனுக்கும் அத்தனை பத்திரிகைகளுக்கும் தகவல் கொடுத்துருன்னு எழுதியிருக்கேன் டைரியையும் ரிலீஸ் பண்ணிடுன்னு அதையும் பத்திரமா ஸ்டாம்பு ஒட்டி போஸ்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கேன் வாங்கடா வாங்க 
இப்போ கொள்ளுங்கடா கோபிநாத் நீயும் வாடா புழுவே செல்வராஜு விற்று அவனை வெளியே மெலியே இரவில் ஓடிய போது எனக்கு பல நாட்களாக இல்லாத மன நிறைவு இருந்தது அப்புறம் என்ன டியர் சார் என்ற அப்ளிகேஷன் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் ஹிந்துவில் தெரிந்தவர் இருக்கிறார் தற்காலிகமாக ஒரு வேலை இருக்கிறதாம் பார்க்கலாம் என்று இருக்கிறார் பல நாட்களாக பணம் இல்லை அவதிப்பட்டு விட்டேன் லக்ஷ்மியின் சம்பளத்தில் குடும்பம் நடத்த முடியவில்லை பழைய மாம்பழத்தில் சின்ன வீட்டிற்கு குடிவந்து விட்டோம் அந்த முருகன் தான் ஒத்தாசை செய்கிறேன் என்கிறார் அவரிடம் பணம் வாங்க எனக்கு தயக்கமாக இருக்கிறது சுமதி ஒரு ரிசப்சனிஸ்ட் வேலைக்கு இன்டர்வியூக்கு போய் வந்தாள் முருகனிடம் வாங்கினதெல்லாம் கடனாக அக்கௌண்ட் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் எனக்கு அரசியல் செத்துவிட்டது செய்தித்தாள் பார்ப்பதில்லை விலை கொடுத்து வாங்க முடியவில்லை லதாங்கியின் டைரி வெளிப்பட்டு கோபிநாத் அந்த தினத்துக்கு மறுதினமே உடல்நிலை காரணமாக எல்லாவற்றையும் ராஜினாமா செய்ததும் அடிக்கடி மாறும் அரசியல் நிலைமையை பார்த்து மாநிலத்தில் ஜனாதிபதி ஆட்சி வந்ததும் கவர்னர் சர்க்கார் ஆபீஸ்களில் உலாகுவதும் கோபிநாத் ஒரு நர்சிங் ஹோமில் ஸ்ட்ரோக் வந்து படுத்திருப்பதும் அவரை பற்றி அழுகை வதந்திகள் உலவுவதும் என்னை எந்த விதத்திலும் பாதிக்கவில்லை கோபிநாத்தால் பேச முடியவில்லையாம் ஒரு பக்கம் பூரா நரம்புகள் பாதிக்கப்பட்டு டியூப் வழியாக ஆகாரம் செல்கிறதாம் வினுவுக்கு மெண்டல் ஆஸ்பத்திரியிலே இரண்டு மூன்று தடவை ஷாக் கொடுத்தார்கள் மண்டையில் இரண்டு பக்கத்திலும் ஜெல்லி தடவி இரண்டு எலக்ட்ரோடுகளை ஒட்ட வைத்து நாக்கை கடித்துக் கொள்ளாமல் இருக்க எதையோ அடைத்து கை கால்களை சிறைப்படுத்தி எழுபது ஓல்ட் அதிர்ச்சி தர வினுக்குட்டிக்கு உடல் துடிக்கிறது சரியாகிவிடும் என்று டாக்டர் விஜயகுமார் சொல்கிறார் அவர் இங்கிலாந்தில் படித்தவர் கெட்டிக்காரர் ஏதோ ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு சாயங்காலம் வினு மறுபடி குதித்து விளையாடுவாள் நம்பிக்கை இருக்கிறது ரொம்ப நாளாக பார்க்காத அந்த ரூபாவை ஒரு நாள் பார்ப்பேன் அவள் என் கையை எடுத்து தன் மேல் மறுபடி வைத்துக் கொள்வாள் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது சுமதி முருகனை கல்யாணம் செய்து கொள்ள போவதை அம்மாவிடம் அதிர்ச்சி தராமல் சொல்ல போகிறேன் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது எனக்கு வேலை கிடைக்கும் என்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறது நம்பிக்கைகள் நம்பிக்கைகள் இத்துடன் சுஜாதா அவர்களின் இருபத்தி நான்கு ரூபாய் தீவு நிறைவுற்றது